Jestem jeszcze za młody na jakieś podsumowania takie życiowe, czyli nie przespać tam dwóch nocy w tygodniu na przykład z powodu biznesu, to nie jest nic miłego. Pomysłem pierwotnym była platforma wellbeingowa, mhm. Endomondo dla biznesu, ale na przykład robię dalej odsłuchy. Okay. Co uważam tego, yy, przepraszam, no jeżeli kogoś obraża, nikt nie robi tego w Polsce, nie? Natomiast w tamtym roku zrobiliśmy 70 baniek, rosną 3, 3 razy do rok do roku. Czasem mieliśmy takie okresy, że nie, nie domykaliśmy nic przez kwartał, nie? Mhm. Potem był pik kwartalny i nie wiedzieliśmy, czemu on się wydarzył. Po, yy, powiem ci tak, no to... Yy... Dlaczego wam tak dobrze poszło? Wiesz co, no... O, właśnie, dobre pytanie. Yy... Oczywiście wypalam się, spalam się, jak już do, do domu, to jest frustracja i pieprzenie cały czas o robocie, ale ja to bardzo lubię. Mhm. Więc wiesz, może to jest syndrom sztokholmski, może ktoś mówię, znowu powie, no, no dobra, no, no i tam wiesz, się wypaliłeś, a tak byś był lonym maskiem dzisiaj, gdybyś mądrzej pracował. Być może, natomiast no, no, ja, ja to po prostu, po prostu lubię i najwyraźniej coś w tym jest. Jestem Szymon Darowski, a to podcast, w którym rozmawiam intymnie o strategiach. Mam nadzieję że ta treść Cię nie zmieni, a nawet jeśli, nie pozwól, by zmieniła kogoś jeszcze. Jak zwykle w intymnym klimacie, w którym mam przyjemność gościć wyjątkowego człowieka, który wierzę, że jest na obecnym etapie nie przez przypadek, a tylko i wyłącznie dzięki konsekwentnej pracy i iteracją. Dziś będę chciał dowiedzieć się, czego nauczył się ze swoich porażek, bo to jedna z tych osób, która nie boi się o nich mówić. Wiedząc, że porażki to normalna część procesu rośnięcia. Ze wspólnikami zbudował firmę na dosyć agresywnym rynku, w którym mam wrażenie, że obowiązuje zasada winner takes all. Wie jak zeskalować firmę od jednego pracownika do przynajmniej 60 osób i to najpewniej będzie jednym z głównych tematów naszej rozmowy. Dziś nie będzie telewizyjnej opowieści o chłopcu z biednej rodziny, który osiągnął sukces mimo tysiąca przeciwności, bo nasz gość wie i chętnie o tym mówi, że zawdzięcza swoją pozycję również innym ludziom. A to wymaga dużej skromności i jeszcze większej samoświadomości. A ta przyjawia się również w tym, że wypowiada się przeważnie w tematach, w których ma mnóstwo dowodów, że jest po prostu w nich dobry. Nie lubi komplementów, stąd nie będę go stawiał dalej w sytuacji, w której może czuć się niezręcznie. Panie i panowie, przed państwem przedsiębiorca, sprzedawca, świadomy swoich ograniczeń, praktyk z duszą wojownika, Szymon Pruszyński. Cześć, Szymon. Cześć, cześć. Super. Nie, nie wiem, co teraz powiedzieć, czy tak... Yy... No, no tak. <laughs> <laughs> Czy z drugiej strony, nie, no daj spokój, kurde. To jest, to jest właśnie trudny motyw. No. Ja też się nad tym długo zastanawiałem. Nawet kiedyś widziałem podcast Simona Sinka, który, mm-hmm. który gdzieś tam ten temat eksplorował mm-hmm. i on ma taką teorię, że najlepiej, że ludzie jak dają ci prezent, to właśnie takie takie odbijanie tego typu a weź daj spokój, to jest jakby takie nie danie im się na na cieszenia tego, że ci coś dali. Tak, tak, tak. Więc więc według niego najlepiej jest powiedzieć kurde, dzięki stary. Nie, Nie, no mi się wydaje, że krótkie krótkie podziękowania, bardzo mi miło, że tak uważasz. (laughs) Ale już wiem, że z tego przygotowania naszego trochę wyciągnąłeś, cieszę się z tego, bo bo to jest fajne. Mogłem mogłem się w sumie domyśleć, natomiast wydaje mi się, że ja mam takie powiedzonko, to jeden z moich wspólników, jak to będzie oglądał, to potwierdzi albo zaprzeczy, że facet po 30 nie powinien mieć kompleksów, więc jeżeli masz z tym kompleks, no to jest twój problem. Zajebiste. No, mi się wydaje, że już jak jesteś, już masz jedną trzecią średnio życia ze sobą, no to już nie powinieneś mieć tego kompleksu, więc krótkie dziękuję i to wystarczy. Okej, no fajne, fair enough. Okej, dobra, Szymon, powiedz mi, ja ogólnie staram się zacząć każdy z odcinków podcastu od takiego wprowadzenia w jakby świat gościa, tak? I staram się, staram się przedstawić gościa na kilku płaszczyznach. Wyszło mi, wyszło mi, że fajnie jest, jakbyś się przedstawił. Najpierw jakbyś powiedział, mm-hmm. z czego po prostu żyjesz, co robisz. Później, żebyś powiedział, kim jesteś jako człowiek 
i trochę wprowadził nas w taką historię o sobie. Mm-hmm. No, pierwsze pytanie, z czego żyje, no, żyje z WorkSmile'a. Mm-hmm. Nasz dyrektor finansowy potwierdzi to, bo, bo mi coś tam przelewa co miesiąc. To jest pewnie WorkSmile zajmuje mi... Mogę powiedzieć bez wstydu, z 90% energii całej życiowej. To nie jest tak, że mam tam 7 projektów, przeskakuję między nimi i tak dalej. Worksmite to jest główny fokus, główne źródło utrzymania. No to, co zainwestowałem w niego swój czas, tam lata i tak dalej, to to są udział w Worksmile'u i, i, i kasa z Worksmile'a, więc to jest, to jest główne, główna rzecz. Mam oczywiście, od czasu do czasu zdarza mi się bardzo, bardzo rzadko jakieś prowadzić szkolenia zewnętrzne, ale to jest, wiesz, dwa gigi w ciągu roku. Nie lubię tego robić, raczej nie robię tego jakimiś... Me, nie, nie jestem szkoleniowcem i zawsze to mówię. Po prostu czasem ktoś mi prosi o pomoc, żeby, żeby spojrzeć na, na firmę z boku i, i robię to za pieniądze, natomiast to jest łatwe zajęcie, bo następnego dnia, znaczy tego samego dnia nakłada się czapkę na głowę i się nie bierze absolutnie żadnej odpowiedzialności. Mm-hmm. To, co robię. Tak, pozdrawiam, jest po, pozdrawiam wszystkich konsultantów, <laughs> tak? E, więc, więc, generalnie, więc generalnie to, natomiast no to ile? To jest jakiś tam promil tak? Tego, tej energii. E, nie czuję się, żeby komuś tam mówić, jak ma budować e, biznes. E, jest to tak, jak gadaliśmy tutaj poza kamerami, tak jak dzieci trochę. E, każdy jest inny. Można jakieś benchmarki fajnie znaleźć, dlatego głównie, e, głównie literatura, którą my się wzorujemy, pochodzi z zagranicy, ze Stanów, no bo oni już mieli parę, kilkadziesiąt lat dłużej na, na zbudowanie tej przedsiębiorczości, szczególnie internetowej przynajmniej tyle. No i, 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 to, jest, i to jest główne mój, moje zajęcie energetycznie. I de facto, wiesz, jakaś taka przygoda życiowa. Ja muszę, ja muszę powiedzieć, że ten, u nas ten work-life balance zamienił się już lata temu w work-life integration. To nie jest wymyślony koncept, on istnieje i rzeczywiście teraz trochę jest też odnajdywany na nowo. Praca hybrydowa troszkę go, e, e, trochę go można powiedzieć odświeżyła, bo mi się wydaje, że jako pomysł pierwszy raz to pojawił się jakieś połowie lat 90. Już nie, już nie pamiętam, ale generalnie y, ja... Mój czas osobisty nie, nie konkuruje z czasem zawodowym. To jest jedno, po prostu świadomie korzystam z czasu i największość tego czasu zajmuje mi firma. Nie? Mhm. Okej, okay. a czy jest coś takiego, bo zastanawiam się zawsze, czy to pytanie w ogóle jest komfortowe, bo dla mnie dzisiaj by nie było. Czy jest coś takiego, co robisz, żeby zaspokoić swoją pasję, chęć tworzenia, mhm. chęć, nie wiem, jakiegoś z pozostawienia dziedzictwa czy czegoś takiego? <śmiech> Czy to nie ten moment? Bo... Nie, nie, nie. Jestem za młody. Ja mam 33 lata mhm. niecałe, więc jestem jeszcze za młody na jakieś podsumowania takie życiowe, czyli, czyli że mam teraz tam zachowywać nazwisko, coś tam oczywiście, to gadaliśmy o dzieciakach i tak dalej, natomiast to jest chyba jedyne takie dziedzictwo, które bym yy, yy, chciał. Uważam, że yy, jest niemożliwe, żeby przez jakieś tam pokolenia coś takiego zostawić. No, największym yy, innowacją tam w przełomu XIX-XX wieku był tranzystor. Nikt nie pamięta, kto, kto go zrobił. Zaka też nikt nie będzie pamiętał. Być może trochę Elona ze względu na to, że te tweety zostaną, to ktoś tam zapamięta. Myślę, że takie, takie wielkie dziedzictwo szko- ciężko będzie zbudować. Chyba kiedyś bardzo chciałem. Już teraz tak, jakoś tak może tego, że to zaczęło od, od, odlatywać, od, od odpływać, że już mam mówi, no synek, no świata nie zmienisz już tam, coś tam, coś tam. E, 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 natomiast, natomiast e, chyba już nie chcę. Chyba mi się już, już rozpoznawalność poprzez powiązanie, na przykład, że my robiliśmy kiedyś work smile'a, już mnie nie interesuje. Kiedyś by mnie pewnie interesowało, no gdyby, gdybyśmy wskoczyli na taki poziom światowy, tak, że ktoś tam, nie wiem, w dolinie wie, kim my jesteśmy ze względu na to, jaką firmę robimy, być może bym zmienił to zdanie, więc nie, nie, nie zamykam się na to Natomiast jakbym miał dzisiaj zrobić taką listę, no i Julian Shapiro kiedyś miał fajny taki, taki wpis na ten temat, to, to na pewno gdzieś ta fame by były na bardzo odległym miejscu, gdyby musiał się w ogóle znaleźć okay. na tej liście. Mm-hmm. Więc nie, dziedzictwo pod tym względem nie. Chcielibyśmy e, robić to, co robimy i robić to e, bardzo dobrze i broń Boże, niech ktoś mnie, kto, będzie, kto mnie zna i ogląda, będzie tam sprawdzał teraz, czy, czy nie jestem fałszywie skromny, ale, ale wydaje mi się, że ktoś mnie ze mną pracuje, to, to, to chyba wie, że to, że to nie jest 
jest zupełnie teraz motywacją. Na pewno nie rozpoznawalność, jakieś dziedzictwo tego typu rzeczy. Mhm. Dlatego też nie chcę budować jakiejś takiej sztucznej, też takiego jakiegoś tension, napięcia wokół siebie z tym właśnie, tą taką historią typowego polskiego przedsiębiorcy. Tak. Trochę zgrzytają zęby, jak o tym pomyślę. To nie jest ten case. Nie sprzedawałem kart baseballowych, tak jak gadaliśmy. Nie, nic, nic z tych rzeczy w wieku lat tam sześciu i tak dalej. Więc, więc nie, zupełnie to nie jest, mhm. nie chciałbym tego budować. Zajebistą rzecz powiedziałeś a propos tego, że nikt nie będzie nas pamiętał i rzeczywiście to jest bardzo fajny mindset. Ja też po, pożyczyłem to kiedyś od przedsiębiorcy, jednego przedsiębiorcy ze Stanów, mhm. który ma właśnie taki, taki framework, że jak jak masz do podjęcia jakąś, nie wiem, czy trudną decyzję, czy to, żeby mm -hmm. iść mm -hmm. jakoś mocno do przodu i nad tym się zastanawiasz, to po prostu odzumuj sobie i mm -hmm. zobacz sobie ziemię jako taki mały punkt tak, tak, tak. i siebie perspektywa. jako jeszcze mniejszość. Perspektywa. No, 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 to wszystko zmieni się w pył. Tak, oczywiście zaraz ktoś powie, no tak, ale zawsze jest ten argument, nie? Bo dzieci w Afryce budują, no to ty powinieneś coś tam, że, te, że to jest taki sztuczny, bo jak jesteś pierwszoosobowo w problemie, to on jest najważniejszy dla ciebie. Wydaje mi się, że no jesteśmy w podobnym wieku, że jak, jest, jak już jesteśmy na tym etapie, to, to pewna perspektywa jest potrzebna. Ja uważam, że nasze problemy nie są moje osobiste, zawodowe, się głównie często jedno wynika z drugiego, nie, jest, nie są wyjątkowe. Uważam, że warto złapać tą perspektywę i, i na pewno trochę, trochę z tej perspektywy spojrzeć. Dużo rzeczy się wtedy wydaje mniej istotnych. No i wtedy masz większe szanse na, na załatwienie jakichś tematów, no bo nie jesteś pierwszoosobowo, tak mówię, zainwestowany tam uczuciami i tak dalej. Nie, nie szarpiesz się tak mocno. Więc to bardzo ułatwia. Super. A powiedz mi, Szymon, kim ty się czujesz? I to mm -hmm. nie chodzi mi koniecznie o zawód, tak? No bo nie wiem, no czasem się określamy, kim jesteś, o piekarzem, tak? Ja malarzem, mm -hmm. ja bejsbolistą. A ty kim jesteś? Tylko tak jak mówię, mm -hmm. niekoniecznie zawodowo. Wiesz co, myślałem o tym ostatnio też. Na pewno lubię, lubię powalczyć, mm -hmm. że teraz jestem wojownikiem. Ch ch chyba znowu, chyba, chyba, chyba by mi to nie przeszło na poważnie przez usta. E lubię budować, e lubię powalczyć. E jeden z moich wspólników Tomek twierdzi, że ja lubię, że jak jest trudno. E no ja nie lubię oczywiście skutków tego, że jest trudno. To, to nie przespać tam dwóch nocy w tygodniu na przykład z powodu biznesu, to nie jest nic miłego. Ja nikomu nie polecam i, i wspominam to, nie wiem, tam na przykład jak rok temu to się wydarzyło, to dalej to wspominam źle. Natomiast y, wydaje mi się, że lubię, y, lubię powalczyć, lubię powalczyć, jak jeszcze jest o co powalczyć. Jest fajna stawka, nawet jeżeli wiemy, że to jest bardzo ambitny cel, czasem nierealny, y, więc to bardziej chyba kiedyś bardzo mi zależało, żeby, żeby myśleć sobie jako przedsiębiorcy. I dzisiaj znowu chyba przystało, jak, może mm -hmm. dlatego, że jak już coś osiągniesz, wiesz, jakby, wiesz że jakby masz tą myśl przedsiębiorczą, to, to, to może dzisiaj to też pogadamy, kiedy to się narodziło. Natomiast to już, może, to już może to odpływa i dlatego tak mówię, też z perspektywy tego, że już przekroczyliśmy pewien, pewien próg. Natomiast dzisiaj, jakby mi powiedział, dzisiaj, tylko dzisiaj, no to uważam, że, że lubię budować i, i, i lubię o coś trudnego powalczyć. Natomiast bym powiedział, że jestem wojownikiem, to by znowu takie, było chyba takie bardzo, bardzo cheesy, buduje swoją tożsamość w oparciu o to, czy jest, czy jest o co powalczyć i czy jest sensowny cel do zbudowania. I tak na przykład uważam na to, co mi się marzy, tak selekcjonuję co, o to, co mi się marzy, że może pewne marzenia warto zrezygnować i w ogóle nie warto, bo, bo one mają jakieś, bardzo jakieś tam skutki uboczne i one nie pasują do tej tożsamości, które chcą, chcę budować dzisiaj. No i wtedy i, i, i tak swoją tożsamość też gdzieś tam nadbudowuję wokół tych dwóch wartości. Natomiast też, kiedy ponosimy porażki, ponosimy, co, co kwartał coś się dzieje, co, co, coś spieprzymy, to nie chciałbym, żeby ktoś powiedział, że ponieważ, nie wiem, work smile wyszedł albo nie wyszedł, to, to jestem... Nie chciałbym, żeby ktoś mnie tak brał, a nie chciałbym, żeby to mnie też przy, przygniotło, że ja jestem utożsamiony z sukcesem firmy. 
Okay. Nie? Czyli jakby Dobra, ty jesteś przedsiębiorcą rozumiem. przede wszystkim i, i jakby cała twoja wartość to jest ta wartość firmy, bo jak wiemy, no naprawdę nikt nie będzie pamiętał tego. Wydaje mi się, że nawet dzisiaj wielkie firmy, które zmieniają to, jak żyjemy, typu tam, nie wiem, Zoom, Microsoft, może dzisiaj nikt, może, może jeszcze założyciela Microsoftu ktoś zna, ale ona już nie zna drugiego, nie? Tak. Fandera. Balmera, Palmera nikt, nikt, nikt pewnie, Balmer, Palmer, nie pewnie, nikt pewnie nie kojarzy, tak? Założyciela Zooma nikt nie kojarzy, i tak dalej. Więc a to są, no, umów się, troszeczkę większe firmy jeszcze niż Worksmile, więc, więc wydaje mi się, że to, to jest złe marzenie do posiadania. No tak. Okay. tak, to z Asią o tym rozmawialiśmy w pierwszym odcinku. Uważaj na to, o co prosisz. No. No. E, Okej, okay. powiedz mi, Szymon, e, Kilka takich wątków, które zahaczyłeś, jeszcze będę poruszał, bo one są bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o mindset. Jakbyś mógł wprowadzić właśnie słuchaczy, którzy no, mogą cię nie znać w, w taką swoją historię. W sensie, mhm. jakbyś streścił w bullet pointach dosłownie albo w takich szczegółach, jakich ty uważasz, że fajnie by było wiedzieć, mm-hmm. żeby wejść w kontekst takiej rozmowy mm-hmm. o sobie, mm-hmm. jeżeli chodzi o taki twój timeline. Wiesz co? No to... Zacznij od kiedy chcesz. Wiesz co, ja bym zaczął 2009, jak poszedłem na studia. Wybrałem studia na... No bo wcześniej to musiałbym mówić o tym, że grałem tam na wiolonczeli półtora roku albo tańczyłem tańc towarzyski, może to coś ciekawego dla kogoś. Od zawsze był sport i to mnie łączy na przykład też z naszymi wspólnikami, że my zawsze gdzieś byliśmy bardzo mocno usportowieni, kultura sportu, osiąganie wyników, pewna, pewnie wyrobiony sobie reżim i znowu nawiązanie do tych dzieci. Mi się to wszystko podoba, spina mi się, trochę droga wojownika i tak dalej, i tak dalej. Zresztą to jest sport, to jest... Jedna rzecz, jedna najbardziej łącząca wszystkich prezesów na całym świecie, to jest sport. Tam chyba coś, coś to wliczył, sprawdźcie, jeżeli, jeżeli coś pieprze, natomiast to jest chyba 90% z nich uprawia sport, czy coś takiego. E, więc, więc była koszykówka, ja lubiłem też takie niszowe sporty, bo futbol amerykański, nawet w reprezentacji mam jeden, polski mam jeden mecz zagrany jako skrzydłowy no. obrońca i tak dalej. No teraz tu już tam są cztery ligi, no ale w 2007 roku, czy, czy, czy piątym roku, to, to był bardzo niszowy sport. Natomiast ja bym zaczął od 2009 dlatego, że ja wybrałem studia na Akademii Morskiej po to, żeby realizować tą, też trochę to była taka właśnie droga wojownika, nie było za bardzo wojny, tam selekcji do służb specjalnych nie było. Ja chciałem gdzieś tam, to, tak bardzo wojskowość mi się podobała, właśnie to łączyło się z tymi sportami takimi bardziej kontaktowymi i, i, i po prostu poszedłem na Akademię Morską, bo przeczytałem dwie książki i dwie książki takie morskie, jedna to była Znaczy Kapitan, polecam, Karola Olgierta Borcharta, który opisywał swojego mentora, kapitana, on, on był absolwentem Akademii Morskiej, Borchardt. I, i napisał taką piękną książkę przygodową. Znaczy to był właściwie reportaż z jego przygód, tak? który on przeżył z jego rejsów, a druga to była, był taki zbiór nowel, radzieckich. No dzisiaj pewnie ktoś by tam mniej chętnie po to sięgnął, ale się nazywał Gorzki Smak Morza i on tam było chyba ze 100 nowel różnych takich które, które też były no bardzo przygodowe rzeczy. W ogóle jak podsumowałem sobie, jakie książki czytałem w życiu, no to, no to tam było same, wiesz, od Tomka Sojera, Tomek na drogę Yeti, tam okay. po Harry Potter, Władca Pierścieni były same książki przygodowe właśnie o, o chłopakach, tam biegali po drzewach, krzakach i tam szukali Yeti i tak dalej, i tak dalej. I sobie podsumowałem to ze 4 lata temu. That explains everything, nie? I na, na tym się wychowałem. Natomiast, natomiast Akademia Morska poszła pod wpływem tych dwóch książek chciałem, yy, chyba chodziło o to jakieś tam kwestie sprawdzenia się, to był bardzo ciekawy zawód, yy, no było, wiązało się to też z wyprowadzeniem z miasta, od rodziców, czyli trochę odcięciem pępowiny, yy, no i zaczęła się ta yy, taka na, na, na poważnie taka przygoda yy, życiowa, można powiedzieć. Studia zapewniły mi nie tylko <śmiech> bardzo dużo rejsów, nie tylko no, zawód, który uprawiałem 3 lata, czyli yy, byłem nawigatorem na statkach, na początku kadetem, potem oficerem, nawigatorem na statkach, ale również bardzo dużo fajnych podróży podczas studiów, fajne studia w, w Azji, zaliczyliśmy jeden semestr, bardzo, bardzo też to fajnie wspominam. 
No i gdzieś tam na statkach, gdzieś tam trochę takie ten taki niedopasowanie do pewnych norm, trochę takie myślenie, kombinowanie moje, które miałem od dziecka, zaczęły dawać swój taki wyraz, zaczęły się gdzieś tam wyrywać z tych schematów, gdzie, gdzie muszę powiedzieć, że jakkolwiek życie na morzu brzmi bardzo przygodowo, natomiast to jeżeli chodzi o, o, o gospodarkę, czy to jakby gałąź gospodarki, to jest bardzo uregulowany, uregulowany temat. No, nie wyobrażałem sobie, żeby dzisiaj statki pływały jak chciały. Jak tak robią, to potem w kanale sueskim staje coś, co tam potem kosztuje gospodarkę, tam 9 tryliardów, pierdyliardów dolarów, więc tak się kończy jakiś tam, jakiś tam błąd. Więc generalnie bardzo uregulowane środowisko, bardzo długie rejsy, więc du, du, dużo tam 5-6 miesięczne poza domem, więc dużo czasu na przemyślenia. No i gdzieś ta przedsiębiorstwa zaczęła wybijać się, już wiedziałem, że tam nie pasuje. Byłem bardzo kiepskim kadetem i nawigatorem, dobrze, że nikogo nie zabiłem. Najgorsze było to, że cię w ramy takie wsadzali, tak? Tak, I... tak, tak. tak. No tam, no, trochę na akademii, ale wszystkim jak jeszcze służyłem na darze młodzieży, na sobie trzy, trzy długie, trzy, no, no takie rejsy tam miesiąc, dwa, no, wtedy to było dla mnie długo, tak? Jak potem mm-hmm. na statek komercyjny, się że sześć miesięcy kiblujesz, bo za tym, no myślę, fajnie było na tym darze całkiem, no ale generalnie to było tak, że rzeczywiście, rzeczywiście um, w, już tam ten, ten reżim, wstawanie, wachty, mundury, gdzieś tam i tak dalej, i tak dalej, to wszystko. Mi się to podobało. To, co, to, co tam moi koledzy jebali na to no to, no to, no to mi się to strasznie podobało. No i widać było, że się, ja się w tym poruszam. Natomiast potem się okazuje się takie zderzenie z rzeczywistością, że, że okej, okay, że już jakby zrozumiałem, co mi się w tym podobało. Natomiast nie to, że ja nie mogę nic z tym Wiesz, zrobię. Ja mi się wydaje, że w starym wojsku na przykład bym się nie odnosił, ale w nowym, nowoczesnym, gdzie mamy generalnie pracowników wojskowych uh-huh. i tak dalej, no to bym się już odnalazł, nie? bo jest ten reżim, jest ta pewna też stawka, jest ta droga wojownika, z drugiej strony możesz kombinować, nie? jak jesteś jeszcze... Na, yy... Jest w miarę elastyczny. Tak, tak wydaje mi się, nowy. że jest od bardzo większa otwartość, yy, szczególnie w tym z, z, z zachodnim, yy, z, zachodnim gdzieś tam sznycie, jest większa otwartość na, na prywatną inicjatywę, na kombinowanie, na, na, na taką szybką pętlę decyzyjną i tak dalej. To mi się podobało. Ja po prostu we mnie to kiełkowało na statkach, gdzie było, no po prostu nie było na to miejsca. Bardzo uregulowane, sztywne, sztywne zasady. No i kiełkowało we mnie i po prostu któregoś dnia powiedziałem, że już tam nie wracam. Nie? No tam było kontraktowo, więc tam generalnie następnego dnia zszedłem, podziękowałem wszystkim i, i to się skończyło. No i y, pierwszą przygodą była Akademia Programowania, potem było, y, potem był jeszcze jedna, pamiętam, aplikacja. W międzyczasie pracowałem w Software House, więc wszedłem płynnie w branżę IT, bo programowanie IT i tak dalej, i tak dalej. No i zaczął się WorkSmile, wcześniej jeszcze był nazywany FitCube. Przebrandowiliśmy się podczas covid i no i reszta gdzieś tam jest historii już firmy, która z pomysłu na aplikację wellbeingową wyrosła na taki, można powiedzieć, no prawie, że core HR, prawie, prawie, chociaż pewnie też ktoś mnie challenge'uje w tym, natomiast generalnie prawie, że core HR i, 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 no i całkiem pokaźną firmę, jak na, jak na nasze mhm. warunki. Okej, okay. dobra, no to jak właśnie doszliśmy, doszliśmy do tej firmy, zaraz jeszcze będę chciał zahaczyć o te studia w Chinach, bo to jest mm-hmm. mega interesujący temat, ale jak mógłbyś przedstawić mniej więcej właśnie wielkość waszej firmy w liczbach, ile jest osób w tym momencie na pokładzie, jaki mieliście, nie wiem, przychód w tamtym roku mm-hmm. to fajnie określa mm-hmm. i do jakiego idziecie w tym roku, bo chyba jakiś rekord, na, na jakiś rekord idziecie, chyba, że się mylę. Idziemy na rekord? Nie, nie powiem jaki, jak, jak dojdziemy, to ci pani, jak zrobimy powtórkę, Dobra. jak będziesz musiał mnie zaprosić, <laughs> jak będzie się dobrze to wszystko oglądać, to może mnie zaprosisz i ci powiem. Natomiast w tamtym roku zrobiliśmy 70 baniek, rosną 3, 3 razy rok do roku. Mamy około teraz 60 osób na pokładzie w mhm. No i operujemy głównie Polska, to jest większość naszych przychodów, teraz Niemcy. Mhm. Także mamy, także mamy te, te, jesteśmy na tych dwóch rynkach, no, użytkowników mamy w całej Europie, ale to bez znaczenia, no, jak ktoś, ktoś będzie chciał wiedzieć technicznie, sprzedażowo, pod kątem strategii komercjalizacji, to jest głównie Polska i teraz y, Niemcy, więc, y, więc mamy, y, y, jesteśmy tutaj i w liczbach wygląda to tak, no, że jesteśmy już 
całkiem, całkiem pokaźnie. No, to jest mega przychód, zwłaszcza przy takiej liczbie osób tak naprawdę. Stosunek, stosunek liczby ludzi mm-hmm. do przychodu jest mega mm, to prawda. niesamowicie pozytywny. Mm-hmm. Tak? Okej, okay. cofnijmy się w takim razie do tych do studiowania w Azji. No. Jak, jak tam trafiłeś w ogóle i Przez... jak to się stało? Aśkę Szcześnie, pozdrawiam. Uh-huh. Ja, było tak, że ja byłem w jakiejś tam powiedzmy, nie, nie byłem kujonem, ale tam w jakiejś tam pierwszej trzydziestce pewnie studentów w, 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 na moim roczniku. No to z 150 osób, to nie, nie no mówię, no nie byłem jakiś geniuszem, tak, no ale na pewno jakiś tam ponad, ponad przeciętnym. Mm-hmm. Byłem dobry z matmy, z fizy, kumplowałem się z fajnymi ludźmi, ale też ja lubiłem te inicjatywy, zawsze przebrałem inicjatywę, tak. To by zaczynało się wcześniej, od, od radiowęzłów w, w mm-hmm. liceum, po właśnie, po, po jakieś zajęcia dodatkowe, teatry w liceum, to też w ogóle dziś, z perspektywy dzisiejszej, to też śmieszna opowieść, ale wracając do to, no to byłem pro, proaktywną osobą, która cały czas coś chciała robić i, i w momencie, kiedy pojawiła się taki, taki program, bo tam generalnie y, Uniwersytet Szanghajski, y, y, umiem to nawet dzisiaj jeszcze po, po chińsku powiedzieć, y, zapraszam, taki rocznik, kleił taki rocznik, raz w roku taki, y, taki jeden semestr robił, gdzie zapraszał chyba tam z 10 narodowości, byli Amerykanie, Meksykanie, Koreańczycy, Rosjanie, ktoś tam, tam było ileś mm-hmm. narodowości, klei taki rok, tylko to nie była wymiana jak Erasmus, że to była tak wymianka, tylko oni zapraszali do siebie na pół roku i my tam Studiowaliśmy w ramach przyjaźni międzynarodowej. To był rok 2012, więc już jakiś czas temu i, i pojechaliśmy do Szanghaju na, tam od lutego do czerwca. No to tam prawie pół mhm. roku yy, i studiowaliśmy. Natomiast Aśka Szcześniak to była taka osoba, która była chyba jedną z najlepszych na roku w ogóle, jeżeli chodzi o ceny. Była też przewodniczącym Czyli koła. Ona już była kujonem. Tak? On... <śmiech> Dobrze się uczyła, no. dawała mi ściągać, więc nie, nie chcę jej obrazić. E, e, tam pół, pół trzeciego roku pewnie od niej zaczynałem. Natomiast generalnie, generalnie było tak, że ona była przewodniczącą koła naukowego Nawigator. Ja tam byłem oczywiście członkiem, mieliśmy wyprawy i tak dalej, rejsy swoje. Super, bardzo dużo super ciekawych inicjatyw, takich poza studenckich. Swoją drogą też dlatego, jak patrzę na przykład dzisiaj na CV, kogoś zatrudniam, to tak patrzę, pytam o te studia, że to ktoś mhm. przezimował, czy coś tam robił, coś się tam, wiesz, poruszał. To jest dla mnie po prostu bardzo istotne. I zaczynam o tym opowiadać. Czuję, jak się ożywiam, bo to są takie, to są żywe emocje. I, i, i Jaśka powiedziała, no dobra, no to mamy taki taki um, program, absolutnie to nie była selekcja. Jeżeli ktoś teraz tam przypomni się, powie, że to był nepotyzm, to ma wszelkie dowody na to, żeby tak powiedzieć, bo, bo to było tak, że to nie była absolutnie selekcja po wynikach. Było tak, że po prostu z koła naukowego nawigator była taka informacja, bo, bo naszym opiekunem koła oczywiście był nasz dziekan, który te wszystkie kwity tam podpisywał. Dzisiaj jest rektorem, sprawdziłem, przypadkowo coś szukałem, sprawdziłem chyba tydzień czy dwa tygodnie temu i po prostu, i po prostu powiedzieli, że tam są cztery miejsca, nie? Okay. I tak I akurat my akurat staliśmy tam, my akurat staliśmy na tym korytarzu, gdzie ktoś to ogłosił i tam wiesz. I polegało to na tym, oczywiście nic tam nie dostaliśmy, oprócz, oprócz czesnego nic nie dostaliśmy tam. Tak? To tam chyba rok wcześniej, czy dwa lata wcześniej w Chińczycy więcej stawiali w naszym tym, to, to, było, to było mniej. Poza tym też te osoby, które były wcześniej, my je znaliśmy. To, co było rok wcześniej, one już pływały okay. albo, albo kończyły tam studia magisterskie, czy coś takiego. No to był trzeci rok, szósty semestr i po prostu mówię, no dobra, no to co? No to jedziemy, nie? Musimy sobie pokryć Akademię, który był wtedy tam tanie. Pamiętam, że, e, że, że coś w stylu, no jak płaciłem z Akademii tam 450 zł w Polsce, no tam płaciłem chyba 700, albo taki full, full wypas. Mm-hmm. Czyli to nie były takie, to, takie, takie sumy, które, e, które były jakieś tam zabójcze, plus na życie i, i, i wycie, wycieczki. Ży, 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 życie, picie i wycieczki. E, no i oczywiście e, to postawili mi wtedy rodzice. Powiedzieli, mm-hmm. jedź, idź, zwiedzaj świat, tu masz kasę, nie wydaj wszystkiego od razu na głupoty i i, I to mi zafundowali. Eee, no bo ja wtedy, pamiętam wtedy, jak skończyłem czas, no to do, do, tak zacząłem się utrzymywać z, yy, w większości sam, tak w 90% sam, no to, no to od października tego samego roku. Nie? Mhm. Więc, więc ja po prostu, nie miałbym kasy, żeby tam tyle zobaczyć, co zobaczyliśmy. Mhm. 
te studia w Chinach tam nie przeszkadzały za bardzo tym zwiedzaniom, okay. więc, więc egzaminy musieliśmy robić, klasówki musieliśmy robić. Była to wspaniała przygoda, bo mieszkaliśmy tam na kampusie, gdzie, gdzie no po prostu Polska przeskalowana, wiesz, wjeżdżać do Chin w momencie boom, boomu budowlanego, nie? że tam w Szanghaj 23 miliony ludzi, a ty tu mieszkałeś, kurna, w Gdyni, nie? Która, która też jest super, tak? No ale jakby przeskalowane, wielkie to, to wszystko, e, e, wielkie budynki, wielkie kampusy, na naszym kampusie są kilkadziesiąt tysięcy studentów. E, już będę mnie ktoś sprawdzi, może też e, koloryzuje. No i to była taka to był taki moment, że wiesz, że trochę opadać taka kurtyna, że ten świat jest taki wielki, że to jest tyle do zobaczenia, do widzenia. Wiesz, to pobudza wyobraźnię młodego mm-hmm. wojownika, tak. który się naczytał tam Harry'ego Pottera, czy Władcy Pierścieni, który chce po prostu dalej ten świat jakoś tam zdobywać, przyjmować i wiesz, to jest super przygoda. No, wróciliśmy, nie wiem czego się nauczyłem tam, ale, ale na pewno, na tak. pewno jakąś taką żyłkę zdobywcy, <laughs> jakiegoś takiego od, odkrywcy na pewno to mm-hmm. gdzieś tam poruszyło. A była opcja... Y- w jakikolwiek sposób załatwić to, żebyś na przykład tam został na tych studiach albo bo ten program zakładam, że, że do czegoś dążył, nie? Nie, no to, totalnie. Znaczy, to oczywiście chodziło gdzieś tam o promowaniu też, um, też Chin, no bo my bardzo dużo zwiedziliśmy, naprawdę, nie mhm. paręnaście wycieczek po Chinach, te, te tam pięć miesięcy zrobiliśmy, sześć prawie, um, była taka opcja, natomiast, no wiesz, trzeba było też wrócić do kraju, zacząć pieniążki zarabiać, nie? To tam nie, nie możemy tam siedzieć, ja tam też szukałem roboty, nie znalazłem, bo y, dlatego, że tamtejsze biura shippingowe raczej y, zatrudniały Chińczyków. Mhm. Ja byłem w, na trzech, czterech spotkaniach, no to sobie mówiłem, wiesz, że muszę uderzyć do tej samej kompanii, ale u siebie w Polsce, bo oni tam mają odpowiadając jakąś jurysdykcję. Ale chodzi um, o je, język, tak? Też między innymi, między czy nie? innymi czy też, poza tym chyba chodziło o to, znaczy dzisiaj z punktu widzenia biznesowego wiem o czym, o co tu chodzi. Chodzi o, kto mówił Andrzej Leper, świętej pamięci, jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Mhm. E, więc, więc chodziło generalnie o to, że stamtąd mieli za, 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 zatrudniać tanich ludzi, a u nas mieli zatrudniać yy, w miarę jeszcze tań, tańszych niż w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii oficerów. Więc to o to, 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 to chodziło. Więc oni tak popatrzyli na mnie, czego ja tu przyszedłem. Jakby, mm-hmm. to, jakby nie kumasz, jak to działa, nie? Okay. Trochę. No ale, ale rzeczywiście y, zakręciłem się wokół tego. No i potem już wiedziałem, co robić w Polsce. Złapałem dzięki Chinom pierwszy kontrakt w Chip Broku. Y, no i od razu wypłynęliśmy do koła świata mm-hmm. y, w, w pierwszy rejs. A czujesz, że udało ci się złapać jakby perspektywę tamtej kultury? Zatopić się rzeczywiście tak, żeby ją trochę poczuć? Jak najbardziej. Ja się uczymy języka tam. Więc tam kurczaka pewnie potrafiłbym nawet do dzisiaj pewnie zamówić. Mhm. Natomiast, natomiast część tego... My, my, my nie grzaliśmy się tam tylko w swoim sosie, tylko mieliśmy rzeczywiście towarzystwo. Mieszkaliśmy wśród Chińczyków bardzo dużo, no, no oczywiście na zajęciach, na tych podróżach, które były też takie organizowane przez uniwersytet. Nie za wszystko płaciliśmy sami. <śmiech> Między innymi do Pekinu, do Shiano, starej stolicy Chin. Na, na, na mur chiński, na terakotował armię i tak dalej, więc, więc mieliśmy okazję liznąć tej kultury, trochę oczywiście tej kultury, która utworzyła się po 1945 roku i, i, i do dzisiaj dla nich przynajmniej bardzo dobrze funkcjonuje, ale też tej starej kultury chińskiej, zrozumieć trochę ich historię. Natomiast no, gdybym miał teraz robić tego taką opowieść, że ja tam, wiesz, no, mhm. przeżyłem no, tak jakbym mnichem Shaolin dzisiaj był, to też bym nie chciał tak mówić, bo, bo pewnie to jak, jak aż jak jakiegoś tego posłucha, to, to się tylko uśmiechnie do siebie. Wiesz, Bardziej tak... mi chodzi o to, czy, 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 czy jesteś w stanie, czy w jakiś sposób, nie wiem, przez chwilę poczucie mm-hmm. przesiąknięcia tą kulturą pomagają ci dzisiaj na przykład, czy w biznesie, mm-hmm. czy, czy właśnie w podejściu do ludzi, czy w zauważaniu tych różnic kulturowych między nie, krajami. Nie, nie, znaczy na, na pewno mm-hmm. zauważaniu różnic, bo, no bo jedziesz tam i to jest zupełnie inny świat. Mm-hmm. Zupełnie inny świat. U nas ten Amery- amerykański indywidualizm, właśnie przedsiębiorczość, tak dalej, tam jesteś trybem w maszynie, jesteś wychowana tryb w maszynie, trzeba być trybem w maszynie, że to jest dobrze, że bycie, bycie trybem w maszynie jest dobrze, mhm. ale w maszynie, która działa i idzie przez pokolenia i tak dalej, no, no cała kultura chińska to jest symbolika, symbolika pracy, rodzin, bardzo takich klasycznych też takich wartości i tak dalej. Już zostawiając całą ideologię tamtą polityczną na boku, więc to na pewno pomogło. Natomiast 
ja uważam, jak przyjeżdżając tam, już nasiąknięty tym takim wol, tak, właśnie takim, takim pędem, takim potencjałem, takim chceniem, takim wewnętrznym imperatywem, o, mhm. y, y, jak tam przyjechałem, no to, no to, y, to ja uważam, że ja wiem lepiej niż oni, że oni powinni tak jak my. Okay. Nie? To, jakby, mhm. to można powiedzieć ta, taki z, z taką mentalnością, odruch, nie? Z taką mentalnością wiesz, z, z, z zachodniego yy, przedsiębiorcy można powiedzieć. Wtedy nie wiedziałem, że to takie jest, ale, ale generalnie tak przyjeżdżałem, więc być może mogłem więcej tam yy, liznąć. Na pewno yy, 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 uderzyło mnie to, jak świat jest wielki, rozbudowany, jaki jest ciekawy i tak dalej, tak dalej. Jak się nie pojeździ, dlatego też chciałem powiedzieć, że Polecam te studia za granicą, natomiast nie zmarnować tego, nie przesiedzieć w akademiku i nie przebalować mhm. tego Erasmusa nawet, bo nawet dzisiaj być może człowiek z Warszawy i człowiek z Madrytu wychodzi z domu i żyje tak samo bardzo podobnie, ale są te fajne różnice kulturowe. No już nie mówiąc o tym, że ktoś ma możliwość Azja, Ameryka, no to już w ogóle tak, powinien z tego skorzystać. Jeżeli jeszcze może, tak jak ja miałem duże szczęście, że ktoś mi to sfinansował, no to w ogóle powinien z tego korzystać i, i to na pewno pomaga. Na pewno Super. buduje. E, dobra, czy e, w takim razie, e, czy widzisz jakąś przewagę, którą ci to daje, że miałeś tak wcześnie, e, tak wcześnie styczność właśnie z inną kulturą? E, na przykład gdybyś nie miał e, właśnie takiej możliwości, to e, czy wpłynęłoby to jakoś nie wiem, negatywnie na niektóre biz, e, de, decyzje? Wydaje mi się, że taka perspektywa światowa zawsze była, zawsze była moją przewagą. Zawsze okay. była moją przewagą. Pozwoliła mi spojrzeć bardziej właśnie z perspektywy na pewne rzeczy, zobaczyć może, może ważkość, właśnie spriorytetyzować pewne rzeczy. Także, także na pewno, na, na 100%. No, no, też z tego powodu no, kiedyś na przykład jak budowaliśmy nie wiem, elity tak zwane, no to trzeba było studiować za granicą. Ten, 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 jedź na Oxford, jedź na Harvard, jak ci już się było na to stać i, i zdobyć tak, ale wróć i się naucz, tak? Naucz się tam, wróć do nas, żebyś miał tą, tą, ten taki otwarty umysł, myślał globalnie, no to to na pewno w biznesie bardzo pomaga, nie? Mhm. Po prostu startujesz z, innego, z, innej, z innej pozycji, masz inną głowę. Ale też no, uczysz się takich rzeczy, no to tak jak no, mówię, trochę nasz ten blok taki ten wschodni, tak, versus no, nawet jak się jedzie na zachód i, i, czy Stany, Wielka Brytania. Mówię, szczególnie kiedyś, już dzisiaj te różnice są trochę mniejsze, ale, ale szczególnie kiedyś, kiedy przychodzi się na przykład, uderza cię to, że na błędy się inaczej patrzy niż w naszym kręgu kulturowym, nie? Tak. Tutaj Bizancjum, tam Anglosasi, nie? Że, 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 że jeszcze u nas ukrywanie tam finger pointing i blaming i tak dalej. U nas przeanalizujmy, żeby następnym razem ta, tak nie robić. I tak dalej. Trochę inny krąg kulturowy. Znowu, oczywiście, że to zależy od organizacji człowieka, coś tam. Mówimy na co, co, jest, co jest zwyczajem, co jest najczęstszą, co jest, co, jest, co jest głównym nurtem, a nie co jest odchyłem. Tak? Mhm. I, I akurat tego w Chinach bym nie, nie poznał. Natomiast perspektywa, że są inne perspektywy, to już jest coś, coś co ciebie mhm. buduje, co, co cię uzbraja na, na przedsiębiorczą y, drogę i dlatego kiedyś wysyłaliśmy właśnie tych ludzi, oni najczęściej tam zostawali po prostu. Natomiast, no natomiast, no, natomiast, natomiast fajnie tej perspektywy liznąć, jak, jak można to zrobić. Dzisiaj jest to dostępne, nie? Bardzo dla nas, no wtedy dla mnie też to było dostępne i to było super. I to było naprawdę super. Y, y, no, no to trzeba z tego, z tego korzystać de, de, definitywnie. Mhm. W przedsiębiorczej drodze. Okej. Okay. Dobra, przejdźmy w takim razie do, do was jako do firmy, bo tak naprawdę najbardziej interesującym tematem mm -hmm. i wydaje mi się takim bardzo technicznym, który też może zainteresować ludzi jest wasz wzrost. Mm -hmm. tak? Praktycznie od kilku osób dosłownie, mm -hmm. no bo jak ty przychodziłeś do firmy, to ty byłeś czwartą osobą, tak? W sensie nie czwartą, nie, czwartą nie, ale już, już nie pamiętam. Ale czwartym wspólnikiem, tak? Z tak, tego, co tak, 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 czwartym wspólnikiem. E... Natomiast no, no wtedy... No, wyskalowanie do tego, szczególnie my z taką dumą mówimy o, o przychodach, bo, bo rzeczywiście nie, nie mamy organizacji 250 osób czy coś takiego, tylko rzeczywiście wyskalowanie do, tych, do, do, do tego poziomu jest czymś, co, co uważam, że jesteśmy z tego bardzo dumni, mhm. że to zrobiliśmy, mimo tego, że były właśnie piwoty, były 
bardzo ograniczone finansowanie. Bardzo, bardzo, bo jak spojrzysz, nie chcę wchodzić w liczby, ale absolutnie. Natomiast jak spojrzysz na naszych konkurentów, którzy są dużo, dużo mniejsi mhm. na tym ryneczku, no to mają na przykład nie wiem, na 50% więcej finansowania niż one są nie wiem, 10 razy czy 20 razy mniejsi. Mhm. Nie? Mhm. I, I uważam, że to jest olbrzymi, olbrzymi sukces. Przede wszystkim produktowy i sprzedażowy. Było w tym dużo szczęścia, bo może byliśmy w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, dużo chcenia, dużo takiego walenia trochę głową mury i trochę niektóre mury może się udało tam przestawić w pewnym momencie. Natomiast z tego jesteśmy zadowoleni. Natomiast ja zawsze jestem pierwszym hejterem na Linkedinie, jak ktoś tam mówi o rundach finansowania albo o wzroście zatrudnienia, więc wolałbym w to tam nie wchodzić głębiej, bo uważam, że to absolutnie, nie, to jest taki vanity metric, że, że, że po prostu wolałbym w to nie wchodzić, bo, bo, bo nie, chcę, nie chcę mówić, że to jest coś wartościowego, tego podążania za tym, nie? Że, mhm. że coraz bardziej myślimy o firmach bootstrapowych, a nawet takich, tak jak teraz Klawio idzie na, 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 na IPO w Stanach, co by the way jest, jest moim, moim takim celem do, docelowym, kiedyś coś takiego zrobić, mhm. to czy takim punktem, który emeryturę już będę myślał, no to, no to yy, oni chyba zebrali tam stówę, wykorzystali 15 resztę w cash flow, nie? O, super. Wow. Nie? I no. tam ich śmiało to, to, no. to jest przed IPO, y, tam i Lemkin, Sastru i cała reszta to wszystko analizuje, więc może wejść o, dokładnie w liczby, czy mówię na pewno y, prawdę. Mhm. Więc, więc, to, więc to, to jest dla nas cel. Nie? Mhm. To, to, to jest dla nas sexy. Nie zatrudnienie, tylko y, money per employee na przykład. Nie? Mhm. Albo właśnie wzrost no to przychodów. To jest mega stosunek. No właśnie, ale, ale, też, ale też wzrost y, 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 potem rentowności. Nie? Mhm. Y, to jest, to jest y, y, piękne. No jak ktoś na przykład obserwuje grupę pracuj, 500, tam 60, 600 milionów rocznie y, na tam EBITDA 50%. Nie? Maszynka do robienia no, pieniędzy po dosłownie. prostu, można powiedzieć. Jeżeli ktoś spojrzy na ten, no już tam yy, yy, ci, co zainwestowali, to, to yy, czy co mają tam udziały, no to już wiedzą, jaka jest dywidenda. Yy, do, dokładnie z tego, ile mogą inwestować, ile mogą, ile mogą yy, sobie wypłacić. Yy, to jest sexy. Nie? Mhm. To jest fajne, że tak. ktoś to zrobił, to tak jak... a jeszcze ma wpływ, zobacz, jaki olbrzymi impact na rynek pracy, nie? Tak. bo może być ideologicznie impact ważniejszy jest od tego, niż jak planujesz po pieniądzach. Mhm. Natomiast jeżeli możesz te dwie rzeczy zrobić, nie? wow, nie? Jakie, to tak. jest, jakie to jest seksowne. To, to Apple nie? ma takie mhm. pokłady gotowe u mhm. siebie, chyba, jedne, chyba największe, największy zapas gotówki w ogóle. Yy, firmy, bardzo może jakieś setki miliardów, no, nie? No. Mało tego, oni używają tej gotówki po to, żeby, odkupować akcje. żeby, le, żeby lewarować sobie kredyty po prostu. Ale Bo... też odkupować akcje. Tak. Są bardzo znani z odkupywania własnych, własnych akcji po to, żeby no, zwiększać wartość akcji tamtych. Tak, tam, tak. E, tych swoich udziałów. Żeby wszyscy byli zadowoleni. Nie? No, od razu to... nie, 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 nie jestem ekspertem giełdowym, natomiast czytałem ostatnio o tym mechanizmie, że oni są jedni z największych i robią mhm. dużo po cichu. To jest bardzo, okay. bardzo fajne. Nie? Tak jak akwizycje, jak się tam nie wgłębnie mhm. jesteś w temacie, to nie wiesz, że jakiś produkt Apple'a, który został kupiony 7 lat temu, dzisiaj wylanczowany, to jest de facto jakiś startup, który tam, wiesz, oni zaadoptowali i tak dalej. Nie? Okay. To są fajne rzeczy w mhm. ogóle, bo, bo to jest strategia, ktoś mi to kiedyś tłumaczył, też strategia Google versus Microsoft. Nie? Microsoft jest typowy enterprise. Tam mhm. LinkedIn, tak, GitHub, to, że oni, oni, to, oni to kupują sobie oddzielne firmy, na przykład, ale Apple, Google wcielają, nie? zrobią produkty tam, wiesz, oni już się zabijają mhm. milion produktów codziennie, tak, nie? No. Ale, to, to Google ale... chyba jest z tego znane, tak? że kupuje i zabija. No, to, no wiesz, no, jak coś tam nie, nie idzie, natomiast oni większość rzeczy, co mają, no to nie większość, wiele rzeczy kupili, wcielili do siebie, rozwinęli oczywiście i tak dalej, mhm. nie? No tak, no, ale ogólnie chyba rośnięcie przez akwizycję przy takich rozmiarach firmy, no to to jest chyba dobra, w sensie skuteczna strategia po prostu, tak? No po, co, yy... po co wymyślać od zera, jeżeli coś na rynku już jest i no jest schodząc... w tej fazie... No oczywiście, że tak. No, w, w, wielu, w wielu momentach to ma głęboki sens. Wchodząc, no, grupa pracy kupiła Softgardena, odpowiednika rekrutera na rynku niemieckim, ale też niedaleko szukać Doc Planner. Złote dziecko polskich inwestorów, które przez akwizycję rozwinęło się za granicą. Mm -hmm. Niemcy, Turcja, tam Hiszpania, y, y, kraje Ameryki Łacińskiej i tak dalej. Część było rozwoju, natomiast wiele na przykład, Turcja nie kupili. 
Mhm. Po prostu chyba numer dwa. Nowy pracy kupił robota na rynku ukraińskim i to tam, tam był wtedy, pamiętam, by ktoś znowu, poprawcie mnie, że się mylę, natomiast to był chyba numer jeden, numer dwa i tak się zamieniali Aha. wtedy okay. na długo jeszcze przed wojną, to zostało kupione. I, 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 też, i też w ten sposób, nie? więc mhm. jak to ma sens, to ja absolutnie trzeba to, trzeba to robić. Mhm. Okej, okay, Szymon, więc tak. Jakbyśmy mogli porozmawiać właśnie o tych takich początkach, początkach, które ty pamiętasz, jeżeli chodzi o WorkSmile. Chodzi mi o to, jak wy zaczęliście zatrudniać i jak wy zaczęliście rosnąć. Mhm. Bo ty byłeś odpowiedzialny właśnie za ten wzrost. I... Głównie za sprzedaż, nie? Za sprzedaż. 85% mhm. mojej odpowiedzialności to była sprzedaż. Mhm. Ten wzrost tak naprawdę... Pod kątem ludzi zaczął się dwa lata temu. Mhm. I o, od czego on się zaczął? Właśnie, czy najpierw było kilka kontraktów? A jeszcze, jeszcze chciałbym. Czy wiesz, no mieliśmy wtedy tam prawie stu klientów, nie? Więc, mhm. to, więc to było. Więc to była bardzo solidna, bardzo dobrze płacąca baza. Mhm. Natomiast. A, a czy moglibyśmy wejść trochę wcześniej? No. Bo o co chciałem zapytać? Wy macie produkt, który mm. dzisiaj on spiwotował wiele razy, tak, tak? tak, jak, tak. tak jak mówiłeś. Tak. I na jakiej podstawie to się stało? Czy to było tak, że najpierw zaczęliście... Znam trochę historię mm -hmm. od strony tego, jak Tomasz opowiadał w kilku podcastach, tak, że, bo... mm -hmm. że właśnie... Najpierw zaczęliście sprzedawać i rozmawiać mocno z użytkownikami i rzeczywiście wtedy zaczęła się, zaczęły się przebudowy, które chyba trwają do dzisiaj. To był, to był tak, absolut, trochę my jesteśmy w ciągłej zmianie, to tak by the way, więc, mhm. więc to cokolwiek dzisiaj powiemy, to, to jest cały czas weryfikowane i kwestionowane u nas wewnętrznie i przez klientów też, więc w związku z tym u nas wewnętrznie. Natomiast pomysłem pierwotnym była platforma wellbeingowa, mhm. Endomondo dla biznesu. Okay. Endomondo, by the way, też robiło, miał swoją wersję B2B, tylko otwartą. My to po prostu robiliśmy, instalowaliśmy w firmach. Miało, miało to wspierać programy prozdrowotne, wellbeingowe, sportowe, sportowe w organizacjach. No i, no i to wyszło od pomysłu, że za punkty uzbierane w platformie, za, za ten wysiłek, za, za, za wyzwania, brało się udział w się nagrody, badże i tak dalej, dalej cała ta grywalizacja wokół tego, mieliśmy taki mały ryneczek z nagrodami. Tam mhm. od, od marek sportowych i tak dalej, mieliśmy parę tam, parę nastu, chyba tam 10, 15 partnerów. I od tego momentu pomyśleliśmy, dobra, no czemu to nie rozszerzyć na kafeteria? Wtedy My Benefit, który jest prekursorem tego rynku w Polsce, działał już, tam miał 2000 ofert, to była tylko kafeteria benefitów. Mhm. Może tak trochę zaczęło się to spinać, nie? Że, że mamy tam ten ryneczek, on się fajnie, fajnie funkcjonuje jako taki reward dla, dla firm wellbeingowych, czemu nie pójść w stronę kafeterii? Bo tam są duże, obroty, duże, duże budżety, no wchodzimy bądź co bądź trochę bardziej twardy proces hr czyli nagradzanie, zarządzanie budżetami, benefitami i tak dalej. Czemu by w to nie wejść? Nie? Mhm. I po prostu zbudowaliśmy kafeterię swoją z zarządzaniem tam na początku dwoma benefitami. Okej, okay. ale wcześniej było tak, że yy, pracowy... Jeżeli ja byłbym klientem, to mm -hmm. ja kupuję wasz produkt i, i e, moi ludzie mogą wy, wymieniać sobie punkty Dokładnie na tak. jakieś e, tak. nie wiem, gadżety, nagrody, co, co to na tak. przykład było. Wiesz co, zegarki jakieś mm -hmm. z trackerem albo okay. tam zniżki do sklepów sportowych, tego mm -hmm. typu rzeczy. Okej, okay. a później dołożyliście... Topowy, totalnie pro sportowe, pro wellbeingowe, nie? Okej, okay. dobra. A później do tego dołożyliście klocek z benefitami, Dokładnie tak. które naj, których najpierw było malutko. Tak? No, najpierw było malutko, mało było y, możliwości zarządzania benefitami zewnętrznymi, bo chodzi o to, że masz benefity w firmie, które i tak są ubezpieczenie, opieka medyczna, karta sportowa mhm. i to może zapakować i operacyjnie y, pod kątem od raportów, po odbiory, rezygnacji i tak dalej, zarządzić tym Worksmate. Mhm. Dzisiaj w firmach problem jest taki, że to jest w wielu miejscach, y, no jest trudna administracja wokół tego, pracownicy nie wiedzą, jakie mają tak naprawdę świadczenia, benefity i tak dalej. No i po prostu my tym za zarządzaliśmy, to było w skali mikro po prostu wtedy, jeżeli chodzi o zdolności, no i rozbudowanie pomału kafeterii, nie? Mhm. To dogadaliśmy się z jakimś tam Allegro, z Empikiem i tak dalej, to już można było lokować tam środki, żeby pracownicy sobie na te vouchery wy wydali te pieniądze. No i po prostu braliśmy z tego kat, nie? No i tych... tych 
użytkowników było coraz więcej, no bo już nie było to samo well-being dla tych jakby aktywizowanie tych najaktywniejszych, czy, czy angażowanie tych najbardziej zaangażowanych, tylko zaczęło być właśnie poważne procesy hr Do tego dorzuciliśmy zarządzanie budżetami, benefitami, wnioski dalej, no bo to było aktualne wiesz, zarządzanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. I tak pomału, pomału to pączkowało i, i wyszedł <śmiech> cały moduł benefits management z tego. Mhm. I kafeteria to jest jakiś tam element, ja mówię w skrócie od, użytkowni- od strony użytkownika, to jest marketplace z produktami, od strony admina to jest system do zarządzania budżetami. That's mhm. it. Nie? Okay. E, w swoją drogą uważam, że jest coś pięknego w mówieniu o tych skomplikowanych różnych rzeczach. Bardzo prosty sposób, tak żeby ktoś od razu załapał, o co chodzi. I uważam, że tak trzeba się, tak, tak trzeba o tym mówić i nie intelektualizować tego, że my tu tam, wiesz, we make the world a better place by delivering and so on and so on. Znowu wracamy do tego budowania tej, tej, tej legendy, nie w tą stronę, co trzeba. I to jest proste. I do tego dorobiliśmy na początku tego roku moduł nieobecności, czyli rozbudowaliśmy well-being w stronę komunikacji, szerzej grupy, wydarzenia, moduł doceniania, ankiety, ogłoszenia, czyli taki well-being w tym, w tym takim bardzo podstawowej formie spęczniał i my mhm. ten well-being trochę, trochę już tak, bo trochę mu, no może jeszcze nie zrobiliśmy papa, ale powiedzmy, że on już jest, no nie gra pierwszych skrzypiec mhm. w tym produkcie, który jest olbrzymi już teraz. No i drugi to był benefits management. I tam coraz więcej teraz przelewy, automa- integracje z systemami kadrowo-księgowymi, tam yy, zarządzanie właśnie tam cyklicznymi budżetami yy, i tak dalej, i tak dalej. To było w, w cały moduł kreatora wniosku i tak dalej, czyli duży, duży drugi Kupyła, moduł. No i w trzecim, w tym roku dodaliśmy nieobecności, zarządzanie nieobecnościami, które ktoś mówi, no dobra, no składam wniosek, natomiast w działach HR, payroll i tak dalej, kadrach, płacach, to jest kurde wielki, olbrzymi temat. Nie? Olbrzymi tak, temat tak. i nie, to są aplikacje, nieobecne. które obsługują tylko, tylko to, więc... To, nie? Więc to dodaliśmy i, i założenie było takie, że może na początku wyjdziemy na mały rynek, teraz kupują to wszyscy przekrojowo, mhm. więc, więc, więc tak, wiesz, budujemy teraz adopcję. Z tego, co uczymy. mi się wydaje, to właśnie w hr to, to jest problem, no, skoro są genialne, duże, już Zobacz, chyba globalne nawet aplikacje, które obsługują... Oczywiście, że tak. Oczywiście, tak. Tutaj ono, te aplikacje w dużej mierze są skazane na to, żeby być lokalne, dlatego, że dyrektywy, te przepisy, które się zmieniają e, dotyczące nieobecności, to prawo lokalne, kraj, dopóki to nie będzie, wiesz, nie wiem, e, prawo regulowane unijnie na przykład kiedyś, chociaż wiemy, że w dzisiejszych nastrojach tak. to raczej w drugą no, stronę no, idzie. Dokładnie. Natomiast, natomiast e, no to zawsze to będzie problem. E, więc, więc z tą glo, globalizacją modelu nie, nieobecności, chociaż wielu się udaje, no Hybop, e, Personio, czy tak, oni są cross-border mm-hmm. i, i uważam, że fajnie to robią, mają swoje oczywiście główne rynki, tak, Hybop, Stany, Personio, Niemcy, mm-hmm. natomiast mają e, na pewnym etapie dla małych, prze, szczególnie przedsiębiorstw, e, automatyzują to i jest ok. natomiast ja mi się wydaje, że tutaj jest raczej temat lokalny, no i trzeci d- duży moduł, nie? Mhm. No właśnie zastanawiam się, czy nie macie problemu z tym, że jesteście za, za szeroki produkt macie, bo e, te, tak się mówi trochę, że produkty powinny spełniać jedną rzecz. Mhm. Ten next feature taki. No. Tak, no tylko, tylko pytanie, bo może w waszym rzeczywiście jedną rzeczą jest po prostu zarządzanie całym hr tak? I tak no, to... na to trochę zaczynam patrzeć. No wiadomo, że narzędzie do, do wszystkiego to jest do niczego. Jest naszym problemem, że musimy się, sty- po pierwsze, konkurować na paru rynkach, mm-hmm. de facto, bo właśnie tu mówisz, tu punktowo ten robi dobrze, to, to i tak dalej. Tak. Natomiast z drugiej strony, z drugiej strony yy, yy, jesteśmy w stanie to robić poprzez dowożenie, czy wewnętrzny to się mówi, operational excellence, czyli wewnętrzny taki dowożenie procesowe, dyscyplinę procesową, poprzez do, dobre dobieranie, budowanie zespołów i tak dalej. Natomiast nie mówię, że nie, no bo to jest problem, bo mhm. wielkość produktu teraz u nas powinien tu pewnie wkroczyć ktoś, kto u nas product development działa i, i, i zarządza i wie ile jest to różnych etapów, nawet product owner, który jest od każdego modułu oddzielnie, no bo on musi znać biznesowo też tą działkę. Mało tego, teraz uruchamiamy nowy projekt, który nazywa się Works My Zdrowie, którym, którym działamy tak naprawdę jak broker benefitów i będziemy x dostawców mieć u nas w platformie, co też nas znowu, może nie pod kątem tak mocno produktowym, ale biznesowym, 
cała otwiera na kolejną nową działkę, które są benefity zdrowotne nie? i musimy to jakoś budować. Oczywiście to, to wszystko ma zamierzoną strategię, że chcemy dawać więcej spraw użytkownikowi, administratorowi, czyli firmom w jednym miejscu i to cały czas był od początku to był, to, to był ten pomysł. Natomiast no, to rodzi bardzo dużo problemów. Bardzo dużo problemów. Mało tego, im dłużej jesteśmy w czymś, no to, no to w każdej z tych działek coś się dzieje. To nie jest tak, że możesz coś wydelupować, rzucasz urlopy i tak. korzystajcie. Nie? No musisz dowiadywać się coś nowego, zmieniają się przepisy, pracownicy chcą czegoś więcej, więc przychodzą, naciskają na administrację. Pamiętajmy, że WorkSmile w organizacji używa cała firma. To nie jest tak, że to jest nie wiem, CRM dla 10 sprzedawców, tak? Czy, czy, czy jakiś tam project management. To, tak, nie? tylko wszyscy pracownicy wszyscy. praktycznie. To jest polityczny bo... projekt. Jak wprowadzasz tego typu narzędzie, to cała HR jest, tak się mówi, under scrutiny, czyli, czyli po prostu jest na obserwowanym, że coś, co oni tutaj wprowadzają. To musi być mądra decyzja, to jest decyzja nie na parę miesięcy. No i przez to my musimy, wiesz, no, przystawać do tych oczekiwań, nie? Mm-hmm. Okej, okay, to, to właśnie jednym też z takich bardzo interesujących mnie tematów osobiście jest właśnie sprzedaż do HR-ów. No, mm-hmm. skoro, to jest, skoro to jest tak szeroki produkt, to domyślam się, że no, i łatwo i trudno się go sprzedaje, specyficznie mm-hmm. może mm-hmm. tak. Jakbyś, jakbyś uchylił rąbka tajemnicy, jak mniej więcej wyglądał wasz proces sprzedażowy na samym początku, jak jeszcze produkt nie był aż tak rozbudowany i jak on ewoluował, no bo trochę no to właśnie za to jesteś odpowiedzialny. Tak, tak wiesz co, no to... że masz największy insight. Nie można stosować jednej strategii cały czas. Na pewno naszym głównym meta- kanałem sprzedaży jest direct poprzez handlowców. Oczywiście to już możemy wchodzić w technikalię, bo już wchodzimy hmm. w taką udziałkę, której ja się poruszam od momentu, kiedy byłem samodzielnym handlowcem po kogoś, który zatrudnił team hmm. liderów, menedżerów i tak dalej. Więc, więc tutaj możemy wchodzić bardzo technicznie, ale też bardzo wizja, misja, ideowo. Tak? Natomiast od początku naszym głównym kanałem akwizycji jest direct. Stawiamy na, na ograniczone portfele handlowców. Masz tam 70-80 firm, zawiązujesz z nimi relacje jeżeli dzisiaj transakcja ci nie wyszła, to masz obowiązek cały protokół do tego, jak budujesz tę relację potem i tak dalej, więc my wiemy dokładnie, kto przychodzi z jakiej firmy, czy jeżeli ktoś zmienia pracę i idzie gdzieś tam, to też jakby trzymamy się tych osób, tak? Mhm. Też z nimi rozmawiamy o potrzebach, nawet jeżeli to nie jest moment zakupowy, więc, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no mamy całą silnik kontentowo paidowy w inboundzie, czyli w marketingu, który ma zapełniać luk w pipeline u nas sprzedażowym mhm. i na początku to był tylko handlowiec, który robił calutki proces, więc bardzo lean startupowo byśmy, że jak mhm. ktoś przewertuje lean startup, ja go przyznaję się, nie doczytałem, to pewnie w 60% go przeczytałem, natomiast jak przewertuję tę książkę, to tam większość, co robiliśmy, to jest po prostu toczka w toczkę, co tam jest napisane. Okay. Czyli na początku testowaliśmy, na przykład sprzedaż founderska, my się z Tomkiem pojawialiśmy na spotkaniach, nazywaliśmy to Cappuccino Power, bo, bo ja mam taką jasną karnację, on ma taką ciemną karnację, <laughs> przychodziliśmy, że jest kawa z mlekiem, zawsze tam, żeby się doskonale rozumieliśmy, nigdy sobie tak zwanego mikrofonu nie wyrywaliśmy podczas spotkań, tylko się uzupełnialiśmy, była sprzedaż founderska, były pierwsze też osoby, które ją, ją powtarzały, potem budowaliśmy całe struktury, które bo ale, ale robiliśmy bo ca- sam... cały lejek. Nie? Mhm. Od początku bo na samym końca. początku y- y- ty i Tomasz też uczestniczył w tych procesach sprzedażowych, tak? Wiesz co, no, tak, mhm. jak najbardziej, natomiast y- dzisiaj... Ja i Tomasz też uczestniczymy, mm-hmm. okay. bo to jest najlepszy papier. Musisz to ucho przyłożyć do rynku, mm-hmm. nie? Jak przyłożysz po prostu to ucho, to wiesz, co się dzieje, a musisz to poczuć swoimi receptorami. Mm-hmm. Żaden raport, żaden CRM ci tego nie da. Nawet nagranie spotkania musisz to po prostu czuć. Więc ja y, y, dzisiaj, jak jechałem tutaj, y, to też byłem na spotkaniu sprzedażowym. Mm-hmm. Testowaliśmy jakiś, nie wiem, y, który, to, który to był eksperyment, natomiast al, al, y, 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 jakiś element y, produktu testowaliśmy z nowym pricingiem. 
mhm. nie? na jednej sobie. I, i, i przez to przewertą okay. y, 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 słyszeć, nie? jak to idzie, czy to klei, nie klei, kiedy się zatrzymujesz i tak dalej. I, no i wiesz, tam, no nie, nie, nie mogłem się powstrzymać, żeby nie znać tam dwóch pytań, nie tam jedno, czemu nie inwestowaliście wcześniej, na przykład nie, czy, czy ten problem jest, występuje dopiero teraz, czy co się wydarzyło w życiu firmy, y, że sprawił, że to jest dla was teraz priorytet i tak dalej, i tak dalej. No, bo, bo po prostu się tam, wiesz, y, 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 popuściłbym chyba, że mm-hmm. gdy, gdybym nie ten, gdybym się nie wtrącił. Natomiast, natomiast dzisiaj ja nie, 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 nie zajmuję się już mm-hmm. sprzedażą czynnie, y, ale na przykład robię dalej odsłuchy. Okay. Co uważam tego, y, przepraszam, no jeżeli kogoś obraża, ale nikt nie robi tego w Polsce, nie? Y, y, no, tu odważna y, hipoteza. Y, Zczelendujcie mnie. Zna, zna, mnie. Znam, kilka, znam kilka osób, które to robią. Okay. Y, Niech ale... im pokażą protokoły. Ma pan dowód? A ma pan dowód? <laughs> Korwin jest tym najlepszy. Nie, no jasne. Ale tak, jest to, też mi się wydaje, że to jest mniejsz, mniejszość. Jest to na pewno mniejszość. Oczywiście nie, że nikt, nikt. Eee, śmieję, że w, w, wolę, w, wolę kontrowersyjnie coś rzucić niż być przezroczysty, bo mnie denerwuje, potem nic nie, nie zapamiętujesz po takim tak. wywiadzie i, i jakby e, też nie motywujesz mnie, żebym się zmienia. Mogę cho, tak. chodzić i pieprzyć swoje. Ale, ale z, z, zgadzam się, też mi się wydaje, że to jest jedna z kluczowych rzeczy. Nie? Ten eee, cały to, czas to jest kontrola. super cenne. Widzisz, czy twoja strategia wysokopoziomowa ma cokolwiek wspólnego z rzeczywistością. Mhm. Eee, eee, przede wszystkim eee, oceniasz oczywiście po outputie, ile z tego kasy mamy. Natomiast musisz tak granularnie rozbić ten proces. Kiedyś jakby jeden handlowiec zrobił od początku lead generation po closing mhm. i jeszcze tam trochę obsługiwał, bo jeszcze nim przejmiemy do CS, a to jeszcze trzeba 10 rzeczy, które uwerselowaliśmy, trzeba wytłumaczyć. A dzisiaj mamy proces od SDR, marketing, czyli inbound ten silnik zbudowany na lead generation, który przejmuje do osoby, która już zostaje gotowe spotkanie z klientem, gdzie jest, ona jest przygotowana, jest podzielony yy, yy, team na SMB, mid market, enterprise i tak dalej, i tak dalej. No to są zupełnie inne mhm. wiesz, procedury, team liderzy, koordynatorzy i tak dalej, które, które dzisiaj zmaga taką, bardzo, zmaga taką bardzo dużą specjalizację tego. I ty przychodzisz do klienta, który wie, że to jest 300-osobowa firma IT, masz w tyle głowy 7 różnych case'ów, case study z naszego portfolio, 300-osobowych firm IT, do czego możesz się wykorzystać w Worksmine. Przez to sobie tam 0,5 konwersję zwiększasz mhm. całkowitą, a z drugiej strony dajesz każdym interakcją z klientem jakąś wartość. Nie przychodzisz, nie pokazujesz tula, bo za tula nikt nie chce płacić, nie? Tak. Um, yy... Więc tak, więc tak yy... wiesz, wracając do, no, do twojego pytania, nie? jak to się zmieniało, e, więc dzisiaj to wygląda tak, wtedy to było, wiesz. Yy-y. Dobra, a jakbyś mógł właśnie powiedzieć od samego początku, yy, jak ty jeszcze praktycznie sam yy, no? realizowałeś ten proces yy, w takich totalnie ballet pointach, no? yy, wtedy, kiedy jeszcze nie mieliście yy, praktycznie kontentu, no bo yy-y. zakładam, że był taki moment, gdzie to było po prostu yy-y. typowo, typowo się jak ci do, dokopać tyle. do tego, co wtedy mieliście. To to jakbyś mógł właśnie o tym opowiedzieć, bo to jest jest prawdopodobnie najciekawsze najciekawsze dla i słuchaczy, dla mnie również, jeżeli chodzi o budowaniu firmy, bo tutaj mam wrażenie, że rozwiewają się takie mity. Ostatnio jak z Frankiem rozmawiałem, to on mówił o tym, że on zrobił tysiąc audytów ludziom za, darmowych, mm-hmm. zanim w ogóle mm-hmm. coś zaczęło iść. Nie? Dlatego, no. dlatego tutaj chciałbym wejść w te, pierwsze, w te pierwsze buty, żeby e, trochę przekazać ludziom, czego powinni się spodziewać. Wiesz co, no, czego powinni się spodziewać? Znaczy, przede wszystkim yy, cold calling nie jest dead, jak to niektórzy mówią, wręcz przeciwnie, że robisz to bardzo dobrze i szlifujesz i masz wokół tego, mówię, proces refleksji i tak dalej. To jest bardzo skuteczny system i my od tego zaczynaliśmy. Trzeba było złapać mhm. za... Nie mieliśmy żadnej bazy, żadnej tam, żadnych, tri, żadnych narzędzi do tego, które dzisiaj też jest odwrót od gonga. Ktoś powie, dobra, jest wszystko fajnie, ale mamy gonga, mamy outreach'a. Nie, nie masz. Jeżeli gdzieś to działa, to pewnie gdzieś w dolinie, natomiast tutaj nie masz, musisz złapać za telefon, musisz przedzwonić przez recepcję, przekonać tamtą panią, która nie może przełączyć, żeby, żeby przełączyła cię do osoby z HR-u. Ona nie wie tam, ten, gdzie to ten HR jest, no ale powiedzmy, że tam gdzieś do tej, do tej firmy, jeżeli to jest po prostu biurowiec, który ma numer, jeżeli ma swoją recepcję, to do tej recepcji 
antykoncepcji i, 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 i prze, przełączasz się do osoby, no i zada, zaczynasz jakby no z ulicy zadawać pytania, nie? I mówię, jeżeli to jest, czy rozglądaliście się z takim, takim rozwiązaniem, czy macie państwo benefity, jeżeli macie, to czy dla was ciekawym, ciekawym tematem było na przykład skonsolidować w jednym miejscu? Macie ten problem? Aha, okej, okay, macie. Większość osób powiedziała, spuszczała ci na drzewo. Natomiast jak zrobisz dziennie 35 telefonów, umówisz dwa spotkania mhm. i z tych spotkań dwóch i robisz to na przykład, bo masz jeszcze spotkania i no to robisz to trzy dni w tygodniu, no bo tak też musisz mentalnie też od tego odpoczywać, tak, no to, to umówisz sześć super. spotkań i domkniesz jednego klienta miesięcznie, no to tak się to zaczyna. Mhm. Nie? I potem szlifujesz, super. szlifujesz i tak dalej. Czasem mieliśmy takie okresy, że nie, nie domykaliśmy nic przez kwartał. Nie? Mhm. Potem był pik kwartalny i nie wiedzieliśmy, czemu on się wydarzył. Nie? I musieliśmy okay. to przeanalizować. Mieliśmy tak, jakiś założony input względem outputu, no masz budżet od budżetu, wychodzę tak. targety i tak dalej, i tak dalej, aż do ilości telefonów, jak prze, 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 przeanalizujesz to sobie I, i musisz potem porównać, no dobra, teraz mam input, nie? ale output się nie zgadza. Nie? No. no zrobiłem te 100 telefonów no tak. i kurde, gdzie, gdzie jest te 5 kontraktów z tych 100 telefonów, nie? I, i my tak pracowaliśmy na samym początku. Mhm. I teraz, jeżeli kogoś to interesuje, tam droga samuraja, tam przedsiębiorcy i tak dalej, nie unikniecie tego. Każdy founder, nawet jaki jest super techniczny, powinien sprzedawać. Czy to sprzedawać do, do inwestorów, partnerów, czy do kogoś, ale przede wszystkim słuchać swoich, siedzieć nad tymi klientami. Cały czas siedzieć wokół klientów. Okej, okay, wiem, że są teraz product led growth i tak dalej. My też to studiujemy. My też to, od tego też zaczynaliśmy, bo mieliśmy na początku te, takie pomysły, żeby, żeby, żeby to się kręciło cały czas tak samo i to musieliśmy zweryfikować negatywnie i, i, i też w pewnym momencie mieliśmy taki epizod. Natomiast generalnie nawet jak jesteś product led growth, jesteś open source'owym rozwiązaniem z pricingiem usage-based, to być please, też musisz usiąść do klienta, musisz go być bardzo blisko, nawet na dane jego, jak używa, a potem z nim ostatecznie pokazać, czy to, co masz w danych, czy te założenia, które masz, naprawdę w rzeczywistości mają coś wspólnego. Nawet jeżeli dostaniesz jakąś emocjonalną odpowiedź, to to dostaniesz jedną, drugą, dziesiątą, setną i coś z tego wydestylujesz sobie. Coś tam skapnie z tego takiego, co będzie dla ciebie um, um, wartościowe. Natomiast no, tu była haslerka. No, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś um, chce to zrobić bez tego bólu, no to, no to według... Znaczy ja nie umiem tego zrobić by, mhm. bezboleśnie. No, jeżeli ktoś umie, no to niech mnie nauczy, bo, bo ja nie wiem, jak to się robi. Um, I... i, i i uważam, że od tego trzeba zacząć. Każdy founder, czy jest techniczny, czy nie, powinien z tymi klientami spędzać możliwie jak najwięcej czasu, jeżeli, jeżeli tylko może. No i finalnie, finalnie od tego wychodzi pivot każdy, pivot produktowy, strategii, jeżeli chodzi o sprzedaż, no bo go to market to jest szereg różnych strategii, od marketingowych, po obsługi, po, 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 po pricing, po sprzedaż i tak dalej i od tego powinno obchodzić, jak oni kupują, gdzie oni są, gdzie pozyskują wiedzę, bo my wtedy możemy być tam marketingowo i tak dalej. To są różne, te, ale to jest tylko z rozmów z klientami. Mm -hmm. I, no i tu jest i ktoś, był taki ostatnio fajny wpis How to be successful, sama Altmana chyba w tym roku to napisał, czy tam to już pamiętam mm -hmm. ale i tam było o, o working hard nie? no i teraz jak chcesz być przedsiębiorcą to jest bardzo dużo skracam przy, w, cały ten ca, całą tę sekcję w tym, tym długim wpisie, mm -hmm. chcesz być przedsiębiorcą chcesz być successful, no to musisz ciężko pracować bo jest dużo utalentowanych ludzi i tego moim zdaniem i trochę zgadzam się z Altmanem, że, że praca ciężka jest hejtowana ostatnio, że tak Hasler jest trochę hejtowana ostatnio. Tak. E, niedługo, ale musisz parę lat pohaslować, żeby nie, nie musieć haslować, albo inaczej, żeby, żeby y, y, robić to smart, musisz to na początku robić hard, mo, mo, moim zdaniem. No i było tak, że mieliśmy biuro, ja szedłem do toalety, rozmawiałem z klientem, żeby nie, 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 nie było tych dźwięków, to robiłem swoje w toalecie, rozmawiałem z klientem wychodząc. Nie było tej przerwy, cały czas, non stop było wykręcanie. Był taki moment, taki dzień, że się do nikogo nie dodzwoniliśmy w ten mhm. sposób i sfrustrowany wracasz, rzucasz telefonem i wracasz, ale następny dzień znowu to samo, nie? Znowu ta droga wojownika tak. i masz znowu y, tych stówę zrobić, dwa spotkania, z czego jedno się odwołają. Tak, tak, musisz tak. zrobić, tak? Albo jedziesz do Wrocka, masz trzy spotkania, dwa się odwołały, jedno jest bezsensowne. No i wiesz, musisz, musisz to po prostu też to przeżyć, ten ból. E, ale to też jest haslerka. 
Nie? I ktoś mówi, no dobra, no ale teraz working smart, nie? że trzeba dobierać jakość leadów. No jeżeli mo- ma jesteś na takim rynku, my nie jesteśmy, jeżeli jesteś na takim rynku, że możesz sherry picking robić nie? i tylko lead score jedynka, moment zakupowy już są teraz, proszę mi sprzedać work smile dzisiaj, to ok, w porządku, może my coś źle robi- robimy cały czas, natomiast yy, no w naszej rzeczywistości tak to nie wyglądało. Nie? Musieliśmy na przykład hard, potem smart. Zajebiście, że to mówisz, bo praktycznie wszystko, co powiedziałeś, pokrywa się też z moim doświadczeniem. Ja też mm-hmm. mam sporo wspólnego ze sprzedażą. Okej, okay, boomer. I, <laughs> tak, no, ale, ale mega, mega, że to, że to w ogóle wybrzmiało, bo mam wrażenie, tak jak mówisz, że jest coś takiego jak właśnie hejtowanie tego, tego haslowania. Znaczy ja to też lubię, bo to też jest mój sport, nie? Mm. Więc, więc ja lubię ten pewien po, poziom, taki dość niski poziom komfortu. Mm-hmm. po prostu to ja, mi to przynosi ten, oczywiście wypalam się, spalam się jak przyjdę do, do domu, to jest frustracja i pieprzenie cały czas o robocie, ale ja to bardzo lubię mm-hmm. więc wiesz, może to jest syndrom sztokholmski, może ktoś mówi, znowu powie no, no dobra, no, no i tam wiesz, się wypaliłeś, a tak byś był lonym maskiem dzisiaj, gdybyś mądrzej pracował być może, natomiast no, no, ja, ja to po prostu, po prostu lubię i najwyraźniej coś w tym jest. Nie? Mm-hmm, mm-hmm. No tak, no, efekty same mówią za siebie, tak na dobrą sprawę, no bo macie klientów, macie ogromne mm-hmm. przychody i mm-hmm. to działa. tak I też mi się wydaje, że dopiero po stu rozmowach z klientami możesz w ogóle zorientować się, czego oni chcą. Mm-hmm. Tak? I jak najbardziej się z tym zgadzam. Mm-hmm. Tutaj bardzo ważne, żeby też, yy, yy, to wiem, że ta, na to jest masa literatury, więc może powiem banał, yy, z tych rozmów z klientami, na początku zaczęło się od, pamiętam, Tomek zbierał e, listy intencyjne. Większość mm-hmm. z tych listów nic nie wyszło, ale to też jest bardzo trudne i bardzo ważne ćwiczenie. Że naprawdę nic nie masz. Naprawdę masz kartkę papieru. To wtedy z klientami, z klientami, z klientami. Zbierasz ich zapotrzebowanie, natomiast trzeba słuchać ich problemów, a nie rozwiązań. Mm-hmm. A dzisiaj jak już słuchamy, czasem jest taki klient bardzo mocno y, y, zindoktrynizowany, zindoktrynowany, e, który, który już wie, co chce kupić i czasem wcale nie ma potrzeby wokół tego. I, i, i jak po tym poznasz? Po pierwsze, no jest bardzo mocno pewny, tak? Poproszę dzień dobry, poproszę jedną kafeterię tak. ukroić, zapakować, dziękuję. I, i potem y, my absolutnie nie jesteśmy w niczym mądrzejsi od tego klienta, żeby nie było. To nie jest tak, że my teraz, no to synek, to ja ci powiem, co ty chcesz. Nie, 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 broń Boże. Musimy odkryć tą potrzebę. Jeżeli nie odkrywasz potrzeby, to nie zrobiłeś do dupy swoją pracę sprzedażową, jeżeli po prostu jakby tańczysz do tej, do tej muzyki. Natomiast widać od razu, że ta osoba utyka, i to też jest do hr teraz, ta osoba utyka na, na poziomie tak, 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 tak zwanej kwalifikacji do zakupu, to też jest taki bardzo ważny u nas święty etap w lejku, gdzie musi pójść z kimś ważnym porozmawiać, co, kto, kto kimś ważnym w rozumieniu procesu decyzyjnego i i powiedzieć mu, jaki jest biznes case. Mhm. I potem się okazuje, że go nie ma. Oni chcą po prostu, bo ktoś chciał kafeterię, przed marka Works, ma coś tam i on, i on tam utyka. I, ta, i, ta, I ten deal tam 40 dni na tym stage, że my wiemy dokładnie, jakie są ten behavior, tego, te, zachowanie tego, tego, te, tego deala i on umiera sobie. Mhm. Nie? E, więc, więc warto dojść do tego potrzeby, nawet jak ktoś jest bardzo przekonany, czego, że potrzebuje dodatkowego tula, nawet na poziomie takim operacyjno-wykonawczym, tego tula, który funkcjonuje tak i tak, żeby jeszcze wrócić do tej potrzeby. Czy on realizuje tę potrzebę i cel biznesowy na koniec? Mhm. Nie zawsze są te cele biznesowe, bo cel jest polityczny, on nie jest definiowany. Chcemy coś dać fajnego pracownikom, urozmaicić pro, y, 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 tak, to jest y, ofertę benefitów. Nie? Tego, to Weterze. jest takie tego, to jest w eterze. Ja to czuję, bo ja wiem, rozumiem to i, i mówię, ok, w porządku, to też jest cel, to jest cel polityczny, powiedzmy, culture taki w, w organizacji i to jest dla nich wartość i ok, wtedy powiem tylko, jak to, jak to nawiązuje do tego, do tego celu, warto tą pracę zrobić. Bo mhm. potem ktoś zapyta, przyjdzie CFO, a dzisiaj CFO na coraz mniejszych już budżetach jest, siedzi o krakiem, czyli nie tak jak, nie, nie tak jak y, 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 to było jeszcze tam dwa lata temu, że był pewien budżet hr Dzisiaj mam wrażenie, że wszystko jest, y, jest weryfikowane, jest, jest, zasadność jest weryfikowana na poziomie zarządu i CFO. On o to zapyta. Mhm. I twoja reputacja zmniejszy się, jak przyjdziesz z bezsensownym projektem, 
mówię o hr tak. który ma fajny pomysł, on nie jest do, doprecyzowany, nie jest obrany w liczby, nie zawsze musi być, bo to, to może być cel polityczny. Ja naprawdę nie ma ROI z tego projektu, tylko wiemy, że po prostu chcemy ten cel i ona ma wesprzeć ten cel, więc nie zawsze jest finansowy. Natomiast cel polityczny często zamieni się w cel strategiczny. Ludzie bardziej zadowoleni, będą się dłużej zostawać w firmie, będą bardziej zadowoleni, będą inaczej wykonywać swoje tak, prace, w domyśle lepiej rotacja, tak. i tak dalej. I to już jest cel strategiczny, a zarząd patrzy na, na, na competitive advantage i to jest competitive advantage. Nie? Mhm. I, I w ten sposób powinniśmy um, pracować. Więc ale żeby do tego dojść, to są lata naszej analizy sprzedaży. My się tego uczyliśmy. Teraz trochę ja też nadrabiam teorii, bo do pewnych rzeczy doszliśmy. Po, być może, może właśnie może trochę bardziej smart mogliśmy dojść, ale może nie było na to wtedy mhm. przestrzeni. Czyli mówisz o tym, że jeżeli sprzedajesz klientowi i nie wiesz, dlaczego on kupuje, to coś robisz źle. Tak, tak. tak. Mhm. No, no. No fajnie powiedziane. Wiesz co, jeżeli, jeżeli sprzedajesz, po pierwsze, jeżeli sprzedajesz tula, a nie rozwiązanie, no to yy, wskazujesz się na mniejsze budżety i, i na, yy, na jakieś tam powiedzmy kapryśne, yy, kapryśne tak, tak, koleje. Tak, nie sprzedajesz value, tylko sprzedajesz tula, no, tula tak? No. Nikt nie potrzebuje tula mhm. dzisiaj. Jakby prowadzą działalność dobrze dzisiaj, jak się z tobą spotykają. E, natomiast... Natomiast to, to jest pierwsza rzecz, czyli, czyli solution, a nie tool. No i druga rzecz, jeżeli jesteś w stanie pokazać wartość, nie, nie, nie jak to funkcjonuje, bo jak to jest, funkcjonuje, to jest na koniec. Mówię, ten poziom operacyjno-wykonawczy, no musisz pokazać, że to fun- działa. Tak? Mhm. Natomiast to, do tego są testy, do tego jest prezentacja, yy, możemy nagrać yy, wideo, screenka, coś tam, możemy się spotkać, pokazać parę funkcji, ale de facto yy, handlowiec ma zbudować relacje i pokazać, że ten value biznesowy, że on jest w stanie, że ten worksman nawiązuje do tego value biznesowego. Jest funkcja, rozwiązanie, benefit dla klienta i value biznesowy, czy ten, przepraszam, cel biznesowy, tak? Mhm. Czyli te value nawiązuje do tego celu biznesowego i wtedy jesteśmy w domu. I wtedy możemy do dużo głębszej kieszeni zajrzeć klienta, no bo to rozwiązanie jest wtedy dużo więcej warte niż kolejny tool. No i to nie utyka, bo to od razu widać, nie? Jakby klient znika, 40, to mówię, to, to, to nasze okay. 40 dni, klient znika y, albo przychodzi. Mówię, I to widzisz w CRM, możesz, de, możesz ich wyfiltrować niemalże. A jaki, tak? mówię, jaki to jest case? Mówię, pytam ci, Michał. Y, powiedz mi, jaki to jest case? Oni tam, ten, tam coś chcą, tak? <śmiech> no, 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 no wiesz, no, przyszli, że tam no, komunikacja u nich siada, ale co w tej komunikacji takiej jest takiego... Okay. Mówię, nie, nie, nie masz case'u. No. Nie do końca. Szyjemy. Mówię, okej, okay, okej, okay, to może, za, wiesz, za, 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 zapytaj ich na początku, nie? I u nas pytania te tak zwane scopingowe, to jest święte, są skrypty na to, wiesz, mm-hmm. szlifujemy to właśnie odsłuchy, też są głównie, mamy o, bardzo dużo system o, oceny tych odsłuchów właśnie na podstawie czyli, czyli, pytania czyli, scopingowe. Czyli yy, może wejdźmy w to na chwilę. No. Krótka wstawka. Jak widzisz, nic nie sprzedaję w moich treściach. A zapraszam już, moim zdaniem, niesamowitych gości, co nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Dlatego mam do Ciebie prośbę, która, jeśli kanał Ci się podoba, pomoże również Tobie. Widzę, że bardzo mały procent oglądających subskrybuje te treści, a to kluczowe, żebym mógł zapraszać do rozmowy najlepszych gości ze swojej ligi. Dlatego, jeśli czujesz, że te materiały są treściwe i chciałbyś, żeby były jeszcze lepsze w przyszłości, zasubskrybuj gdziekolwiek tego słuchasz. A ja obiecuję Ci, że w zamian za Twoje zaufanie dam z siebie wszystko i dostarczę tyle wartości dla Ciebie, ile będę w stanie. Dzięki za Twój czas, kłaniam się, wracam gadać. Czyli wy macie skrypty, tak? I bo, bo, bo to jest w ogóle... To jest w ogóle... Tylko znowu, żeby nikt się, nikt się nie, nie, nie zafiksował. To nie jest skrypt jak w call center. Z całym szacunkiem. Bardzo trudna praca. Tak. Tomek, mój wspólnik, też od tego zaczynał, więc, więc też no tam shame. Byłem. No, no tak. właśnie. No, no shame. Natomiast to nie są skrypty w call center. Tego nie czytasz. To jest dla ciebie szkielet rozmowy. Musi mhm. być jeszcze mięso, nie? Mhm. Szkielet. Jasne. Z tym, że właśnie wszyscy mam wrażenie... Wszyscy takie stwierdzenie... Wszyscy, są, mówmy wszyscy. wszyscy. Wszyscy Polacy. Ty też. Sporo ludzi mam wrażenie, że jak się mówi o skryptach, to hmm. mają właśnie do nie uczulenie. I to nawet sprzedawców, którzy są nieźli i mówią, że nie, że absolutnie, że skrypty to jest Bo jakiś... Jak PR... call center. Tak, jakiś PRL czy coś. Tak, tak. Nie? A z drugiej strony, moim zdaniem i też potwierdza to wielu takich 
raczej gości, do których mam bardzo duży szacunek, jeżeli chodzi o wiedzę sprzedażową, mówią wprost, że kurczę, jeżeli coś działa, to dlaczego za każdym razem ja mam wymyślać coś nowego? Takie i jeszcze się, działa, to nie jest głupie. I, I jeszcze się gimnastykować przy tym, tak? Mamy to sprawdzone, Oczywiście. wiemy jaka jest konwersja e, z takiego i takiego skryptu, no wiemy jak mówić to naturalnie, e, mamy, to, mamy to przećwiczone i to działa, tak? No, oczywiście, że tak. No, jak ktoś się zrzyma na, na skrypty, to moim zdaniem powinien zobaczyć nasz skrypt, jak wygląda i dlaczego jest podzielony na ich scenariuszy. Mhm. I mówię, to jest szkielet, tego mhm. nie czytasz, tego mhm. się uczysz, czasem zaglądasz, jak ci czegoś Wiesz. brakuje, ty to wiesz, do tego dorabiasz swoje mięso, do tego jest sytuacja, jest, jest, jest jakaś jakiś dynamika s- sytuacji, e, do tego jest e, twoja wiedza i doświadczenie i wtedy to ma sens. Natomiast jak nie masz tego szkieletu, to na czym zawiesisz to mięso? No, nie? dokładnie. Wiesz, y- ja, chcę, ja, ja bym chciał wiedzieć, bo, bo wiesz, też nie wiesz, co szlifować, nie wiesz, którą stronę. Czasem my tyle skryptów zaoraliśmy już, że po prostu mm-hmm. mamy własny cmentarzyk tego typu pomysłów i, i cały czas to polepszamy. Jesteśmy po szkoleniu ostatnio z komunikacji i, 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 i z pitchowania pomysłów na, na, na podstawie jakichś takich wiedzy psychologicznej. I też od razu zmieniliśmy pod to parę elementów mm-hmm. skryptu, nie? Mm-hmm. Czyli on jest, jest płynny. Poza tym rynek za... się zmienia, oczekiwania się zmieniają, nasz produkt się zmienia, więc trochę musimy więcej scenariuszy i tak mm-hmm. dalej. Więc jeżeli ktoś uważa, że to jest y, tam, y, nie wiem, że to skrypt, to nie, nie tak jest, no to niech spróbuje Będę skalować. Robotem, tak? No tak, niech spróbuje skalować y, sprzedaż bez tego, szczególnie odbandową, ale nie tylko. Nie tylko, to nie chodzi tylko o haslerkę i tam o, y, tych handlowców, ale też, y, te, też obsługę klienta. Niech spróbuje to robić bez tego. No, no dokładnie. To dobrze powiedziane. No. Rzeczywiście, no jak miałbyś zrobić, y, nie wiem, dział 60 sprzedawców, którzy coś sprzedają i nie mieć nad tym w ogóle kontroli, no. tylko powiedzieć, o sprzedawajcie. Nie? No, no to... wiesz, no, w predictable revenue to już jest co prawda przestarzała książka ostatnio... Y, nie do końca, może nie wszystko, co tam jest, polecam wszystkim, kto się chce podstaw takiego struktury sprzedaży pouczyć. Nie wszystko wytrzymało próbę czasu, ale głównie tam było o, o tym, o gościu, który skalował tam do 100 milionów Salesforce'a sprzedaż. No to kurde, coś tam wie, nie? I znowu, warto spojrzeć, na jakim etapie była ta osoba, by the way, bo jak, ci, bo jak ktoś z, z big tech'u chcesz kopiować jakieś pomysły, to jest zły pomysł, to, to jest tak jak... E, 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 Anegdotka, Milton Friedman kiedyś przyjechał do Polski i mówił, że my powinniśmy tam, nie pamiętam, w latach 80 czy 90 powinni, powinniśmy kopiować, powinniście Polacy kopiować rozwiązania Niemców, ale z etapu, na którym oni byli, znaczy na, na tym etapie, którym, którym oni byli wtedy, nie dzisiaj. Nie? Okay. I to jest tak samo, jak chcesz y, y, gościa, y, y, na, na przykład na heda sprzedaży, gościa, który jest z Bigco, nie? Jakieś Big Corporation, który jest tam, wiesz, który miał zarządzał... całą infrastrukturę pod tak, sobą. Tak, i on nie, nie przeszedł tej drogi, nie? Mm-hmm. Ja też dzisiaj do Bigco absolutnie się nie nadaję. Te rzeczy, które ja mówię, albo są, albo są zupełnie z, jakby z innego świata i mogą być nieskuteczne i nie uwzględniają wszystkich parametrów, które są w Bigco. Więc ja bym powiedział, że ja jestem z 0 to 25 mhm. y, tam y, growth officer, a nie tam 25 to 100, bo tam jeszcze nie byłem. Być może y, to jeszcze przed nami, y, ma, mam nadzieję. Natomiast, natomiast o, o, i, 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 i tak samo te rozwiązania, jeżeli, jeżeli chcemy od kogoś kopiować, inspirować się i tak dalej, my też wszystko, co wymyśliliśmy, to jest gdzieś była baza, u kogoś, ktoś, ktoś to zrobił, to trzeba się inspirować za, zawsze firmą, która najlepiej była na podobnym rynku, jeżeli to zrobiła. No, u nas akurat takie nie było, ale na podobnym rynku, która była na tym etapie. Te mhm. rozwiązania, które były na tym etapie. W branży, yy, branży techowej jest to o tyle trudne, że ten rynek się tak szybko zmienia. I ten etap, który oni, wiesz, jak pomyślimy sobie, nie wiem, tam chcemy być... Tak, czasem dwa lata to jest jak 20, tak? Tak, no i chcemy być, nie wiem, work vivo, no, może work vivo jest podobnego wieku co my, ale nie wiem, tam personio e, i chcemy kopiować ich rozwiązania jakby na naszym etapie przychodów, powiedzmy, na tym rynku niemieckim. E, no tak, tylko że ten rynek tak się zmienił, że tam to rozwiązanie jest na drzwi do lasu tobie, nie? Mhm. Po mhm. prostu. I, I też warto na to zwrócić uwagę. To zawęża przy rekrutacji... Ta heurystyka zawęża talent pool, to jest bardzo frustrujące. Przy y, biznes developmencie bardzo zawęża opcje, 
i trzeba po prostu błądzić po macku się. Znowu, strefa komfortu, tak? Jeżeli 50% ci tego chaosu daje tak, że możesz jeszcze spać, no to, no to musisz tak robić, bo ci to zawęża po prostu, mhm. ale nie skazujesz się na, na głupi eksperyment. Mhm. Okej, okay, dobra, to skąd czerpiesz wiedzę? Ja w ogóle mam wrażenie, że Chociaż nie, może zaraz do tego dojdziemy. No. Właśnie jak w takim razie się uczycie, tak? No bo mówisz, że bierzecie wzorce z różnych miejsc. Mhm. Ja, jak, jaką radę komuś dał, kto by chciał spróbować też właśnie no, czerpać, czerpać wiedzę z, z konkurencji, co, z, z ich ruchów i tak wiesz dalej? Wiesz tak, no, konkurencję na pewno u nas mamy nawet osobę, która cały czas, no, no nie na full time, ale, ale ma jedno z głównych zadań, followowanie konkurencji i cały o. czas mamy budowane materiały sprzedażowe, jak wiemy tylko, że konkurent jest danym dealu, pozycjonujemy się względem naszych przewag, względem tego konkurenta, a nie całego rynku też, mhm. żeby robimy to bardzo specjalistycznie pod tym kątem. I też znowu to nie jest stuprocentowa metoda, wiadomo. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o naukę i to konkurencję, jakby to akurat nie jest trudne, tak, żeby, żeby konkurencję śledzić. Natomiast jeżeli chodzi o takie decyzje, właśnie jak strukturyzować team na tym etapie, jakieś decyzje biznesowe, produktowe, połączenie procesy pomiędzy tam w komercjalu u nas, tak, czyli sales, CS, marketing, partnerstwa i tak dalej, no to my bierzemy dużo inspiracji inspiracji można, czy tak, zacząć można od, nie wiem, od czytania przed biografii. Nie? Mhm. Jak ktoś napisał fajną okay. biografię, że ona nie jest jeszcze jakaś taka mocno upolityczniona i jest adekwatna, to można zacząć od tego jako podwaliny. Natomiast warto śledzić po pierwsze wartościowych y, twórców dzisiaj i budować ich heurystyki. Na ich po, po, na, dla mnie wartościowy jest Paul Graham, mhm. to jest absolutna klasyka, y, uważam, y, który tworzy no, długie seje, które do biznesu, no mówię, z długiego seju może coś jednego małego wynieść sobie jako model mentalny, jako y, tak, czyli mental model, y, jako jakąś taką heurystykę i budować na tym tym. Natomiast na pewno jest parę po prostu fajnych biznesowych blogów, nie? Mhm. Y, ja ostatnio mam fazę na Chrisa Orloba, Nate, Nate taki od Enterprise Sales, taki z niefortunnym nazwiskiem Nate Nasralla, <laughs> więc, więc no żarty z nazwisk, jak wiemy, zawsze śmieszne. Tak. Prawie tak śmieszne, jak chłop przebrany za babę. Dokładnie. Natomiast, natomiast, um, natomiast to, to z nich, to jeżeli chodzi bardzo dużo kontentu, fajnego kursów, na nie bardzo dużo piszą mm-hmm. fajnych rzeczy. Troszeczkę trzeba to przerobić kulturowo, bo tam jednak stany, te sprawy, ale, ale dalej u nas naprawdę bardzo fajnie to i działa i przynosi pieniądze, uwierzcie mi, e, bo wiem. Natomiast, y, natomiast jeżeli chodzi o książki, jest y, świetnym, świetnym gruntem jest ostatnio Ampere Up na przykład, historia Snowflake'a e, okay, i, tam, nie, i tam wcale i tam było bardzo managementowe, ba, fajne triki managementowe na poziomie zarząd poniżej, on, jak to struktury, filozofia i tak dalej. To nie jest historia tylko, bo Slutman był w EMC Service Now i potem Snowflake'u z CEO, profesjonalnym CEO. Mhm. I on pokazywał jak w tego typu firmach tam e, zarządzanie e, organizował e, management. Bardzo, bardzo dobra książka. Fajne do budowania heurystyk jest How Will You Measure Your Life? Christensen, Christensen chyba. Też świeża książka w tamtym roku napisana. No Hard Thing About Hard Things to klasyka absolutnie. Też, teraz, też Ben Horowitz x lat później napisał książkę o Culture, bardzo fajna. Tylko ona się w budowaniu przed komercjala nie bardzo przyda bardziej budowaniu firmy, taka przedsiębiorcza bym mhm. powiedział. Trochę zrozumieniu mentalności, o motywacji ludzi ludzi, więc bardziej powiedział taka managementowa niż w budowaniu e, sprzedaży. Natomiast jak chcemy zacząć od sprzedaży, to predictable revenue jest bardzo dobra. Challenger sale jest bardzo dobra. Spin selling, to jest wstęp, na przykład przejdziemy spin selling, trochę jak odwiedzić Pragę, potem Rzym, no to na przykład spin selling, potem, potem challenger sale, tak? E, e, świetno ostatnio przeczytałem Hope is not a strategy z 2002 doskonała, to otwiera oczy, dużo porządkuje, mhm. how to win complex sale, to jest to how to navigate in complex sale, coś takiego. I generalnie tak, spoiler, każda dzisiaj sales software'u, szczególnie takie jak nasze, to jest complex sale, nie? po prostu jak to nawigować te cele polityczne, kulturowe, strategiczne i tak dalej. Doskonałe. Od momentu, od momentu indywidualnych planów dla handlowców, czyli pokaż mi swój lejek, a ja ci z tobą zbuduję strategię na ten lejek, do momentu, jak ustawiasz procesy, potem wszyscy mają followować. Nie? To świetna książka mm-hmm. do tego. No Challenger Sale, um, świetna książka od technik sprzedaży. Um, natomiast jeżeli jak my pierwszy raz budowaliśmy na przykład techniki scopingu, to to wszystko było blog posty. 
coś ciekawego. Właśnie Julian Shapiro, bardzo, HubSpot bardzo dużo fajnych rzeczy tak, pisze. Oni mam wrażenie, że oni w ogóle kontentowo to jest... Zajebiście to <grym> zrobili. Oni kupili Hustle. Ko- kojarzy ten newsletter? Hustle? To HubSpot kupił? Chyba HubSpot, tak. Nie, nie, HubSpot nie kupił. kojarzę. No, oni kupili taki, taki fajny biznesowy newsletter, tam yy, followuje, doskonały jest. Yy, więc ja bym powiedział tak. Książki, które mają ci budować heurystyki, czyli styl myślenia, to są biografie plus te wysokopoziomowe. Dużo tych takich procesów bardzo generalnych budowaliśmy po, po tych właśnie challengers, say hope is not a strategy i tak dalej, i tak dalej. No i reszta schodzi do kontentu, który ktoś fajną perspektywę, czyli na LinkedIn ostatnio yy, yy, przeczytałem, yy, przeczytałem właśnie Chris Arloba yy, też o... I on 10 razy pisze o tym samym, ale pisze z fajnymi twistami właśnie o scopingu, na przykład takie pytanie, jak dochodzi, jak sformułować, nie? What drives it to, to be priority right now, nie? Mm-hmm. Yy, yy, czyli, czyli nasze trochę, czy, czy państwo macie jakieś oczekiwania względem tego spotkania, nie? O, o, opener. I, mm-hmm. i, i, I wiesz, w jaki sposób dochodzimy, drapiemy do problemu, kiedy jesteśmy w sta- mamy prawo zadawać pytania, kiedy nie podczas spotkania, czy musimy trochę otworzyć, porozmawiać, pokazać też intencje, że nie jesteśmy, wiesz, ciekawskim handlarzem, który chce coś tam, wiesz, złapać. Aha, tu mam cię teraz, potrzebujesz tak. smajla, nie? Nie, właśnie I chcemy próba dojść. Zamknięcia. Tak, no, bardzo dużo spotkań kończy się absolutnie w całym mm. pokazanie produktu, tylko my jesteśmy dla, dla państwa, bo coś tam my nie, nie, tej głównej potrzeby, którą macie na teraz, my nie załatwimy, bo nie jesteśmy tam payrollem na przykład, nie? Więc też tak jest i, i, i to jest jak najbardziej okej, okay, bo być może będziemy top of the mind, jak wrócą z tą potrzebą albo załatwią ten pierwszy projekt, ten pie, pierwszej potrzeby, ale też dealowanie z lostami, nie? Mm-hmm. No, analiza lostów to jest coś, co robimy od tam 16 miesięcy, kwartał do kwartału. Badamy na jakich etapach tracimy transakcje, jakie kwoty, na jakich powodów, mm-hmm. jakie są wspólne cechy i tak dalej. I przez to na przykład generujemy content inny, nie? Albo, albo szkolimy zespół sprzedażowy. Słuchajcie. Okej, okay, to jest bardzo mądre. No. To, no w tym kwartale mm-hmm. przez straciliście tam 600 szans sprzedaży. Główny tym powodem było to, to, to. By the way, głównym powodem jest no decision. Większość rynku nie jest na, na zakupach teraz, tak? Mm-hmm. I, i, I są jakieś punkty wspólne, nie? I nawet formujemy, nie? No bo na przykład powinniśmy uderzać do mm-hmm. takich i takich i takich. I na przykład te argumenty na tych to są takie, tu są takie, tu są takie. Szkolimy się i staramy się, wiesz, jeżeli widzimy na przykład, że przegrywamy z konkurencją w jakimś, w jakimś aspekcie, to próbujemy się pozycjonować bardziej na tym spotkaniu, wiedzieć jakie, jakie cechy mm-hmm. wyróżniać, nie? Oczywiście tak. nie stracić na no. konkurencję, to nie, jest pierwsze, to jest, to. bo to też jest cecha z bardzo słabych handlowców, nie? Tak. I, i, i nie wiem, mamy do swoich konkurentów bardzo dużo szacunku, taki My Benefit zbudował rynek benefitów, czy Benefit System zbudował budował rynek benefitów w Polsce i trzeba, wiesz, czapeczkę im oddać i oczywiście jak, jak z nim walczyć be, 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 bez litości, ale... ale... Szacunek do tak, przeciwnika, oczywiście. no jak najbardziej. Po, poza tym mam wrażenie, że yy, yy, idziemy do przodu trochę z takim myśleniem, yy, że nie wiem, czy sprzedawanie na siłę, czy właśnie z, z, mimo tego, że klient nie no. ma potrzeby, no. że to raczej odchodzi już do lamusa i takie, te, te, ta, ta świadomość absolutnie, rośnie. Tak absolutnie, wydaje, nie? absolutnie. No wiesz, no jak masz posłuchę w lejku, no to sprzedasz wszystkim, <grym> tak. każdemu, kto jest człowiekiem na planecie Ziemia, nie? I to jest jedyna kwalifikacja do zakupu po prostu. No ale... ale... Nie, no jak chcesz długoterminowo budować świadomie, zwiększać sprzedaż i, i jakby penetrację rynku, no to musisz do tego podejść no to, z, no trochę to... z odpowiedzialnością. Z, zresztą mega ciekawe jest to, co powiedziałeś a propos tych, ty, tych lostów, czy, czy to jest tak, że. Żeby... Ale też łonów, nie? Żeby, mm-hmm. żeby nie było. Jak, jak, no. jak domykamy szczególnie taki, to, to... powinniśmy więcej dowiedzieć się, dlaczego kupili i, i warto to wiesz. No tak, to powinna być nie? podstawa, nie? Ale ma, ma, mało kto pewnie bardzo mocno analizuje y, y, przegrane szanse. Y, dlatego y, m, zastanawiam się tak intuicyjnie, no. czy jesteście w stanie sprofilować, że okej, okay, ta część y, przegranych szans dzisiaj y, prawdopodobnie będzie już miała potrzebę zakupową u nas. 
No, na pewno, że to jest zły timing, tak, no bo mhm. po prostu trafiliśmy na tę osobę, oni mówią, teraz nie mamy budżetowania, cześć. Natomiast i nie ma co w ogóle się spotykać, tak? Mhm. I teraz zależy, jak to powiesz, w jaki sposób, w jaki kontekście, ja się z tobą spotkam i wskupuję, macie wyraźną potrzebę, wy po prostu jakaś procedura wam nie na to zabrania, to ja poszukam tego budżetu razem z wami, tak? Mhm. Odpowiednimi pytaniami, dojście do, do power w waszej organizacji i tak dalej, będę się starał to robić. W większości przypadków oczywiście z, z zawiedzie mnie, to nic, nic nie uzyskam. Natomiast, natomiast będę miał bardzo dużą ilość informacji ja losta nie, nie wrzucę tak jak do studni, tylko on będzie taki mięsisty lost, taki mm-hmm. wiesz, taki y, rasowy lost, nie? I ja po prostu będę wiedział, z czym wracać y, pod koniec września. Poza tym, jak wykonamy tą pracę, jesteśmy trochę bliżej w relacji, ta pani na przykład mi powie, kiedy zmienia pracę i gdzie idzie. Nie? To też jest na, na plus. Natomiast, y, natomiast jeżeli to jest zły timing, no to na pewno, jeżeli to jest kwestia kasy, trzeba trochę poszukać, jeżeli rzeczywiście już nie ma co, to trzeba zobaczyć, czy to jest na przykład sektor, to jest branża i na przykład nie ma, może mniej uderzać do tych, sprofilować lead generation bardziej pod to, że zespół SDR na przykład omija to i tak dalej. Jeżeli to jest konkurent, to definitywnie trzeba się zastanowić, czy mamy wyróżniki. Nie takie, co my myślimy, że mamy, tylko że porozmawiać z nim, czy oni uważa, według was to jest to sam, ten sam produkt, tak, tak naprawdę. Ok, tylko że w sensie trzy razy ta, drości na przykład, nie? Ok, zastanowić się, dlaczego to jest, jakiego typu to są firmy, czy to jest jakiś scenariusz też przegranej z konkurencji, czy to jest new business, nic nie było i przegraliśmy, czy to jest zostali przy obecnym rozwiązaniu, bo nie przekonaliśmy im do zmiany. Mhm. Nie jest to tak duży priorytet, żeby, żeby ten przechodzić przez ten ból zmiany i to też trzeba wy, 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 wyłuskać. Mhm. Trzeba to, to o tym wiedzieć. Nie? I to jest zadanie yy, szefa sprzedaży. To jest zadanie szefa sprzedaży, żeby to wiedzieć. Nie? I obudzony mhm. zawsze o drugiej w nocy, yy, wiedzieć ile, ile tracimy na rzecz czego i jak to się zmienia. Nie? Mhm. Yy, no i wtedy możesz cokolwiek robić, no bo, no bo to, jest, to jest takie klisze bardzo popularne, szczególnie w stronę inwestorów. Oczywiście za inwesty- no, przykład, się rozmawia, nie z inwestorami, rozmawiasz tam, wrzućcie 100 baniek, yy, to wtedy oczywiście haki stick, yy, a jak to osiągniemy, no dotrudnimy i będziemy szkolić. Nie? To są takie, to są takie po- popularne, takie yy, właśnie takie klisze i tam inwestorzy już, wiesz, tam opierają się o czoła, po prostu jak to słyszą, wiedzą, że, że, że to są yy, szczeniaki yy, i wiesz, i, i po prostu yy, nic z tego nie będzie. Natomiast yy, no to Natomiast jak już to przeanalizujemy, jesteśmy dużo mądrzejsi, nie jest to stuprocentowa technika, znowu to nie jest tam wiesz silver bullet, czy tam wunderwaffe, tak? takie sprzedażowe, natomiast to i tam 30 innych rzeczy zapewnia to, że my jesteśmy tu, a ktoś inny ma na przykład więcej finansowania dwa razy od nas i jest tam 100, 100 mhm. wiesz, tam schodków niżej, nie? I jeżeli chodzi o na przykład przychody, czy tam wiesz, markę i tak dalej. Więc, więc, więc ja myślę że, myślę, że taki marginal gains jest w, w, w przypadku właśnie analizy na przykład losów, to był duży dla nas, dla nas y, y, taki wzmacniacz naszej sprzedaży. Ale przede wszystkim specjalizacja, nie? Mhm. Jako founder możesz sprzedawać all the way up. Nie? Bo ty jak czegoś nie wiesz, to wymyślisz. Tak. Masz tą motywację, masz ten, 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 wiesz, ten, ten kontekst, masz tą... No motywacja to jest słowem kluczem. Tak. Natomiast jak jesteś handlowcem, tego nie zrobisz. Jesteś bezsilny w przypadku wielu rzeczy, wielu argumentów, które padają po tamtej stronie. I de facto jak nie, nie masz działającego playbooka, to nie powinieneś zatrudniać innych jest ten pierwszy handlowiec, ten co, ten co, ten first man i działasz na tym playbook i dopiero jak masz pierwszego tego działającego playbooka zatrudniasz, skalujesz zespół. Mhm. Przy, mówię o etatach, nie? Okej, okay, a kiedy wy właśnie zatrudniliście, pamiętasz ten moment? Czy wtedy już byli handlowcy, jak, jak ty z firmą się związałeś? Jak to było? Były, byli. byli. By, by, byli. Była jedna osoba. Okay. No, A, była jedna osoba, osoba była. Tak, okay. tak, tak, tak. I co? I ty, ty po prostu... Natomiast to wtedy nie działało. Mhm. Ten playbook wtedy nie, nie działał. Okay. Y- mówię, no zachęcam innych, żeby mnie challenge'owali, jeżeli tę historię przeinaczam na, na swoją korzyść, natomiast y- my to zbudowaliśmy. Mhm. Okej. Okay. I y- powiedz mi trochę o procesach. Y- wy to wszystko mhm. trzymacie gdzie? W jakim softie? Wiesz co, my, my działamy, to tak mogę ci powiedzieć, to żadna mhm. tajemnica, nie? Mamy, my działamy na pipe drive, jeżeli chodzi o CRM, czyli całe tam e, zarządzanie tą historią. E, jeżeli chodzi o polityki, to jest Confluence, no bo pracujemy na Jirze w, w, w PD, więc, więc, więc Confluence, Jira, jakoś taką mhm. klasę, taka naturalnie. E, używamy do komunikacji wewnętrznej oczywiście WorkSmile'a, do spotkań Teamsów. E, I procedury wszelkie, 
robimy zawsze Confluence plus Loom. Czyli mhm. nagrywasz materiał wideo do, do jako instrukcję do danego, do danego części polityki. No i oczywiście mamy cały system testowania. Mamy pewien taki playbook testowania nowych pomysłów. Jak tworzysz jakąś ideę, zawsze musi być oczywiście ten cel i jakaś metryka. Czyli no my pracujemy na OKR-ach, więc dla nas jest dużo łatwiej. Łatwiejsze. Jesteśmy bardzo, bardzo jest uprzywilejowanej pozycji, bo już przeszliśmy... Yy, 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 ten moment, kiedy, kiedy musieliśmy po prostu no, profesjonalizować się i na przykład wprowadzić okr Też pozdrawiam y, pracy i ventures, które nas tego y, y, panowie i panie, które nas tego nauczyli. I y, 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 pamiętam, że od tego wyszło też sposób testowania takich idei bardzo niskopoziomowych, mhm. no bo okr no to wiesz, kwartalne, roczne te sprawy. Natomiast potem y, już y, wyszło chyba sposób, no heurystyka znowu. Ja lubię o tych modelach mentalnych mówić, mhm. mi się to strasznie podoba czyli właśnie sposób testowania tych takich idei. My to przechowujemy Confluence Loom i zawsze jakaś metryka. Nie? I mhm. zawsze coś musi, coś, musisz coś pokazać, musi coś być jakieś umetrykowane i, i ten input z outputem wtedy porównujesz. Dlaczego? Dlaczego jak masz jakiś output i robisz ten reverse engineering do tego inputu, i potem ten, zakładasz ten input, realizujesz ten input, ale nie zrealizował się output, nie? I, I dlatego to musi być jedna, dwie metryki, wiesz, jakaś, jakaś jakościowa, jakaś ilościowa, mhm. wiesz. To, no to, no no to tak, taki jak model, nie mierzysz, to nie wiesz, co się dzieje. No, no to nie taki wiesz, model czy mentalny, idzie w dobrą stronę. No, no to to się wzięło do KR-ów, taki mhm. model mentalny stosujemy do absolutnie do wszystkiego. Mhm. Do absolutnie do wszystkiego Super. i wycinamy wszystkie inicjatywy, które nie mają tego. Nie? Mhm. Hejtujemy i wycinamy. Okej. Okay. I, I powiedział. Mega super. Mhm. Praktycznie z, z, c- cała firma rozumiem, że jest z, o, e, opomiarowana, tak? Tak, i to jest najlepsze, że dochodzisz do tego z czasem, potem już nie musisz te mierniki zaglądać. Mhm. To nie jest tak, że ja codziennie, wiesz, ty, tam los, ty tu spełniło się o 0,07, już nie zaglądasz. Widzisz już trendy, już zbudowałeś mhm. sobie pewną wiedzę, jak to ma wyglądać. To jest codzienną, dla, dla team liderów, dla menedżerów jest codzienną, ważną, um, ważnym narzędziem, użytecznym narzędziem. Natomiast dla ciebie ty nie musisz już to zaglądać codziennie. Mhm. Bo to jakby... Trochę, trochę wspiera cię, yy, trochę jak to, jak to mówią Amerykanie, yy, over the horizon. To już tego nie widać, ale po prostu wiesz, że możesz to w każdym razie zajrzeć, weryfikujesz pewne założenia. Yy, czyli można powiedzieć, że na początku patrzysz, wszystko miernikowujesz, tam te dane, po prostu robisz tego tyle, potem chwilowo się robi data porn troszkę, mhm. że coś z tego tak. już jest przeładowanie, już coś wszystko mierzyć dosłownie. To z Frankiem yy. o tym rozmawialiśmy, że też mieli taki moment, że no. musieli zaorać praktycznie całą, całą, całą wewnętrzną... No to my zaoraliśmy i... tak na przełomie roku, też trochę mhm. rzeczy oraliśmy i, i teraz jest tak, że mamy pewien set, trochę go rozwijamy, trochę rzeczy oramy. Nie jest już to takie, że musimy, bo to daje sztuczne poczucie kontroli i co za tym idzie, taki naiwny interwencjonizm potem, mhm. e, e, że, że będziesz miał wszystko omierikowane, bo potem się już szum robi, nie ma sygnału, jest szum. Tak. No, jest... Więc, więc to przeszliśmy i to uważam, że mamy dobrze obcykane, mhm. e, nawet pokazujemy innym i, i też wiemy, że to samo u innych też działa. Okej, okay. widzę, że jesteś kolejną osobą, która mówi, że robi to na gotowych rozwiązaniach, a nie pisze do tego swój soft, bo je, je, z, by, wiem, że niektórzy próbują to. My sami też w, w swoim starym software house'ie próbowaliśmy zrobić, e, zrobić swoje narzędzie po to, ale widzę, że rzeczywiście to był ślepy zaułek i i większość ludzi, którzy mają dobrze to zrobione, to po prostu korzystają z gotowych narzędzi, tak jak, tak jak wy. I... Wiesz co, mi się wydaje, że to będzie przerost formy nad treścią, mm-hmm. żeby do tego robić soft. Jest tyle mm-hmm. dobrze rzeczy. No to mamy fajnie spięte. Yy, jesteśmy na, na staku Microsoftowym wewnątrz w organizacji. W związku z tym mam Power Automate, to sami to sami mm-hmm. łączymy no-kodowo, low-kodowo. Mm-hmm. Więc yy, można naprawdę tyle rzeczy zrobić, tylko trzeba wiedzieć. To nie trzeba umiejętności. Yy, ostatnio gadałem o tym z Mateuszem, moim wspólnikiem. Nie trzeba wiedzieć, jak na przykład kod, nie, 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 jako, jako, jako szef komercjala e, e, Growth nie musisz umieć programować przecież, tylko musisz wiedzieć, jak te narzędzie działają i gdzie tak. kończy ich, tak, ich jest umiejętności. Tego tak, wszystko Tak, oczywiście, że tak. I najwyżej kogoś poprosisz, żeby ci pokazał, pomógł, nawet coś jakiś skrypt przykodowo skonfigurował. Mhm, tak. A więc musisz wiedzieć, jak to funkcjonuje. No, a żeby to wiedzieć, to od teorii po bardzo dużo testów musisz się po prostu tego sam dowiedzieć, nie? Mhm. 
Także nie ma, nie, nie ma powodu. To ja bym wszystko to linowo robił. Bardzo mhm. linowo. Mhm. Jak masz jakieś narzędzia, które kosztują ci parę dolców, naprawdę... No tak, tylko że to mówimy o Atleszanie, gdzie yy, yy, te koszty rosną po prostu też wy, wykładniczo, tak? No, no okej, okay, tylko wiesz, my giry, czy tam w ogóle konfluencja to mamy od roku, nie? Mhm. Jak zaczęło być na to, na stać no, miało to sens. No właśnie o to chodzi, nie? Bo tam wiesz, jest no, koszt wiesz, kurczę, CR 30 ma też, paru tysięcy CR ma też, no, słuchaj, no, płacimy więc za CR 60 euro za osobę, wiesz, to musi się zwrócić. Natomiast, natomiast, natomiast yy, yy, można to robić na początku na Excelu. Naprawdę mm. można to robić mm. bardzo długo na Excelu. Mm. I wiesz, że dużych firm się to nadal robi na Excelu. Tak, I tak, jak, tak. Pro, wiem to nie dlatego, że jesteśmy tacy mądrzy, tylko dlatego, że prowadziliśmy tego czasu bardzo dużo. Teraz też mam otwarte kilka rekrutacji i, i rozmawiam z, z innymi handlowcami po prostu i wiem, mm. wiem na czym pracują. E, I więc, więc, więc można to. Ja uważam, tak, że... O dziwo, o dziwo mało firm ma wdrożone CR. <śmiech> tak, nie? <śmiech> ale, ale też, ale też yy, uważam, że wiele osób jak zaczyna biznes, to zaczyna od dupy strony z takimi rzeczami. Bo nie nie, nie żeby sprzedawać, nie musisz mieć do, do Pipe Drive'a kupować. A, pipe ja drive się nie zgadzam. sprzedaje. Absolutnie, ja się zgadzam. Ja, ja w ogóle pierwsze, pierwsze jakby takie procesy sprzedażowo związane z CRM-em, to ja, ja modeluję w Google Sheetsie i, i to działa i, right. i jest to tak elastyczne, że, do, że później wiem, w co pójść. Tak? Absolutnie, I, absolutnie. Nie masz żadnego powodu. Tym, tak. Mówię, my już mieliśmy tam, kurde... 25 milionów obrotów yy, przychodów, jak mnie, jak, jak, jak dopiero tam konfluensa kupić. No, mm-hmm. Pipe to mieliśmy od zawsze, ale płacić na przykład darmowo. No tak, ale to... jakimś konkursie startupowym, tak, to, to, to chyba na początku tanie, wygraliśmy, tak. już nie pamiętam. Potem jakiś starter za 10 euro za osobę, było dwóch handlowców. No naprawdę mm-hmm. da się bez tego tak. operować. Resztę możesz mieć dokumenty, prezentacje na szerpącie. Yy. Fair enough. Tak, no u, u nas po prostu rzeczywiście mówię o tym softie customowym do w sumie trochę do zarządzania portfolio projektów, bo to jest też budżet i tak dalej, no to w Jirze masz tempo, tak, które to mierzy, no tylko tak jak mówię, jakby zebrać te wszystkie w takiej średniej firmie, te wszystkie koszty tych softów gotowych, no to jednak robi się suma. Jeżeli... Moim zdaniem to jest, to jak, jak ktoś... Nie wiem, zatrudnia menedżera i, i pierwsze co, y, pierwszym pomysłem jest y, z, y, robienie y, zmiany przemeblowania w narzędziach, to znaczy, że mm-hmm. to jest, tak sobie. Tak sobie. Okay. To jest zły znak. Mm-hmm. Uważam, że to jest zły okay. znak. Oczywiście nie o niczym nie przesądzam, zaraz to już powiem. No. Y, to, to, to nie jest rada 100%, natomiast y, uważam, że narzędziówka jest ostatnia. Na początku mm-hmm. są kultura, heurystyki, właśnie procesy i potem jak już nie możemy zrobić tego naprawdę na kolanie, to robimy w jakimś tam narzędziu. Jeżeli nie możemy znaleźć swojego, no to są firmy wielkie, które to dewelopują sami. Mhm. Jeżeli nie możemy znaleźć sasowego, to są firmy, które to dewelopują same. Jeżeli coś zaczynamy, to jest bez totalnie sensu. Najczęściej chodzi, potem jest zerowa adopcja, proces tego nie pasuje, on jest wyreszczowany, jest 100 różnych case'ów, których nie przemyśleliśmy i tak dalej. Mhm. Więc od tego trzeba budować, od tego trudnego. Od tego trudnego, nie? żebyśmy wiedzieli, yy, jaka jest hierarchia yy, od samego początku i się na nią zgodzili, a nie zaczynali od narzędziówki. To jest, nie ma hmm. znaczenia. Narzędzie to tam wiesz, na samym końcu. W ogóle, w ogóle mam wrażenie, że większość ludzi, yy, którzy mówią o zatrudnianiu profesjonalistów, to zwracają uwagę na to, żeby żeby sprawdzić, czy właśnie człowiek, to, to co przed chwilą powiedziałeś, czy wchodzi i chce zrobić dużą rewolucję, mm-hmm. czy raczej e, e, małymi krokami chce zmieniać rzeczy. Bo ci, którzy chcą robić duże rewolucje, to przeważnie, przeważnie właśnie są kiepskimi e, menadżerami. Um, ja uważam, że szczególnie, że jesteś na samym początku, nie wiem, no może musisz się wykazać, że przychodzisz i, i wiesz, i, i coś się wokół ciebie dzieje. Wiesz, jak masz jakąś działkę, jesteś, czy jesteś specjalistą, czy jesteś menedżerem, czy headem, czy tam kurde C-levelem, przychodzisz do takiej firmy i patrzą na ciebie na przykład founderzy. I pierwsze na przykład, na co my patrzymy, czy wokół tej osoby, tak jak mówimy, kwitnie trawa. Mhm. Czy wiesz, czy jest, jest robota się zaczyna, zaczyna kiełkować i tak dalej, nie? E... Ale kiełkować, a nie trzęsienie nie, ziemi. Nie, 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 tak? no, no właśnie o to chodzi, no. bo, bo to widać, co, co jest, wiesz, co jest pokazówą, nie? Mhm. E... 
no to jednakże dla mnie to jest bardzo istotne. Mhm. Bardzo istotne. No i potem wiadomo, dochodzi, jest analiza i tak dalej, rozmowy z klientami. Od razu widzisz, co, co przy wdrożeniu takiej osoby jest najważniejsze. E, I od razu widzisz, gdzie leżą też jego priorytety. Przez to też heurystyki, znowu wracałem do tych modeli mentalnych, mhm. jak ona myśli, jak rozwiązuje problemy. Nie? Jeżeli najważniejsze jest zapoznanie z zespołem, być może. Dla mnie najważniejsze jest zapoznanie z klientami. Nie? Mm-hmm, mm-hmm. nie tego, co mówi, jak ci handlowiec mówi, no dlaczego ludzie kupują? Pogadaj z klientem, dlaczego kupuj. Kupi nie z handlowcem. Handlowcem się nie rozmawia takie tematy. Dlaczego, <laughs> dlaczego kupili? Bo handlowiec jest zajebisty, tego kupili. Nie? Więc, więc, więc to jest super istotne. I jak, i jak, jak patrzymy na to, też tak budowaliśmy zespół. I uważam, że ta, tacy są ludzie, że to jest dla nich... Chciałem myśleć, że taki, znaczy ja uważam, że tak jest. Znowu, challenge'ujcie mnie, jeżeli się mylę, mm-hmm. nie ma problemu. Natomiast, natomiast uważam, że dla, nas, dla, dla, dla ludzi, których zatrudnialiśmy, te rzeczy są istotne. Mm-hmm. I, I dla mnie to one są bardzo istotne. Dobra, zaraz przejdziemy je, jeszcze do wychodzenia za granicę. Nie ale... wiem, czy odpowiedziałem na żadne jakiekolwiek twoje pytanie w pełni, ale po prostu staram się, Ta, staram się nie, nie, rozgad... myślę, że... nie, nie wchodzić do Myślę, że, myślę że, że, że bardzo fajnie, bo wchodzimy w takie techniczne rzeczy, których, mm-hmm. y, y, które... Mogą być dla niektórych niezrozumiałe, tak? Ale, mm-hmm. wy, ale szczerze to olewam. To, to, jest to stop... nie tak, że my coś to... źle mówimy, po prostu no, perły przed wieprze, no rozumiesz? Nie, chodzi... To znaczy, może, może źle powiedziałem, nie, nie to, że olewam, ale chodzi o to, mi zależy na tym, żeby rzeczywiście, żebyśmy rozmawiali sobie o technicznych rzeczach, które mogą interesować founderów, który, którzy rzeczywiście no, zakładają firmę, tak? Mm-hmm. No więc jakby mm-hmm. no, chcąc, nie chcąc... Y, b, Zajebiste jest to, że powiedziałeś o tym, że jak szukasz jakiejś wiedzy, to bierzesz wielki tort i mm-hmm. jakąś jedną rzecz małą stamtąd sobie wyciągasz, tak. bo ja robię bardzo podobnie mm-hmm. i też jestem za tym, żeby, żeby po prostu... Tylko trzeba tę pracę wykonać, tą książkę, tą A, knigę musisz pokonać, nie? Ostatnio pokonałem antykruchość Taleba. A, to Wszyscy mi tyle osób mi polecało. No słuchaj, no tak, wziąłem to na początku po angielsku, Książkę, czytałem, 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 doczytałem tych 60%, mówię, mm-hmm. nie dam rady. Okay. Wziąłem sobie audiobooka i skończyłem. Okay. I, no. Ale powiem ci, że no, 10 rzeczy z wielkiej knigi wyciągasz. To jest tą pracę, którą musisz no, przerobić, tak, kurde. Dokładnie, nie? Dlatego, dlatego ja z, twierdzę, że y, mimo tego, że wszyscy dookoła mi mówią, y, Szymon, nie rób podcastów, które trwają dwie godziny. Ja mówię, nie będę. Będę robił takie, które trwają cztery. <laughs> I olewam to, bo, bo wiem, że nie da się w ciągu pół godziny naprawdę zejść głęboko na temat y, y, jakikolwiek związany z przedsiębiorczością. No, trzeba tam podrążyć. Tak? Znaczy, no. znowu, tak jak gadaliśmy przed tym wywiadem, ja bym nie chciał, żeby to było spotkanie właśnie jak zostać przedsiębiorczą, bo ja nie wiem jak zostać. Mm-hmm, mm-hmm. Ja wiem, że gdzieś to się właśnie narodziło i po prostu ewoluowała lata, przecież to są lata i to nie jest taka historia, wiesz, jak, jak tam yy, moja historia przedsiębiorczości to nie jest taka właśnie, że tam zauważyłem ptaki na niebie i one jakoś tam krążyły i pomyślałem, że, że ona to będzie takie potrzebne i usiadłem do programowania, zbudowałem tego i teraz jest Facebook, nie? Jakby to nie jest taka historia. Ona miała biery takich nieoczywistych, zwrotów, mm-hmm. takich, których, wiesz, nie, nie będzie żadnego ciekawego rozdziału z tego. Po prostu tak było. A de facto było tak, że były statki i potem była moja własna przedsiębiorczość. Spotkałem gdzieś tam Tomka na swojej drodze, napiliśmy się wódki i, poszło. i, i jakoś poszło. Nie? Uh-huh. I okay. tak. Właśnie chcę, chcę zahaczyć o ten mental, bo ja cały czas no. widzę w każdej twojej wypowiedzi coś takiego, że jak ty mówisz o sobie mm-hmm. albo mówisz... Um, tak, no przeważnie jak mówisz mm-hmm. o sobie, to, to mówisz e, takie rzeczy jak zchallenge'ujcie mnie, tutaj mam, tutaj mam dowody na to, mm-hmm. e, tutaj mam potwierdzenie, że to zadziałało i tak dalej. I chciałem się ciebie zapytać, mm-hmm. czy ty właśnie do tego tak podchodzisz, że budujesz obraz swój siebie mm-hmm. na, na podstawie e, właśnie tych wszystkich dowodów, że musisz mieć, na, że żeby na przykład myśleć o sobie, że o, jestem dobrym sprzedawcą, mm-hmm. e, to musisz e, na przykład, nie wiem, wykonać tysiąc cold coli, sprzedać e, towar za 100 milionów i wtedy dopiero możesz mówić, no słuchaj, jestem w miarę dobry w tym, tak? Mm-hmm. I, i czy, czy, czy właśnie do tego tak podchodzisz? Wiesz co? Znaczy z tym szczelędzujcie mi i tak dalej. No, no. Y, no to jak jesteś w sprzedaży, to sprzedajesz historię jakieś i masz zdolność do czego? Do koloryzowania. Więc mówię, okej, okay, jeżeli ktoś uważa, jeżeli ktoś będzie to oglądał, ja to, to jest żart, dlatego się tak... No, no. 
bo, bo, bo jeżeli ktoś będzie oglądał i na przykład mnie zna, jeżeli uważa, że tak było inaczej, no to pogadajmy. Ja mówię, z mojej perspektywy tak to wyglądało. Natomiast, natomiast yy, wolę, znowu tak jak powiedziałem ci na początku, yy, wolę powiedzieć coś mocno i potem yy, mówię, no okej, okay, dobra, może przekoloryzowałem, niż mhm. być absolutnie przezroczysty. Okay. Hiperbole. Nikt mnie nie... Yy, nie, ale też wiesz co, chyba w tym, w tym akurat rozmowie... Nie, 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 tu... nie sądzę. No ktoś powie, no dobra, nie, to, tutaj nie to, było to, to nie trwało tam 4 lata, tylko 3, tam wiesz, mm-hmm. na jakiś aptekarz się znajdzie, co mi tak. będzie tego, tak, to było w kwietniu, a nie w maju, tak, no mówię, tak. dobra, bardzo ważne to jest dlatego. No i oczywiście chodzi o to, żeby to było w kwietniu, a nie w 1976, albo to nie była twoja historia, tylko zupełnie kogoś innego, to chodzi, żeby to nie było kłamstwo, tylko, tylko, tylko na zasadzie jakiejś tam hiperboli. Natomiast... Bardziej mi chodzi o to, że, bo, żeby, żeby wybrzmiało. To nie jest tak, że ja w tym momencie challenge'uję twoją psychikę, tylko ja mam podobne podejście no. do tego, że... Że, że, że to dowody no. właśnie mówią o tym, kto kim jest. A wiesz, tak? ja nie wiem, czy ja sam sobie z tej, to trochę Matrix, czy sam sobie tej historii nie sprzedajesz. Zobacz, świetnym przykładem no. jest tak, jak teraz ktoś tego słucha i na przykład ma jakiegoś handlowca na przykład. Teraz spojrzy, mhm. wejdzie w jego deal w crm niech wejdzie w dany deal, zapyta na przykład handlowca o ten deal, co tam jest, potem, potem dopiero przeczyta historię, przeczyta jego notatki, zobaczy, jaki tam jest zżyk emocjonalny po prostu czasem i po, po, porówna te dwie rzeczywistości, co sobie sam sprzedaje handlowiec, a co powiedzmy jest mniej, mniej więcej obiektywnie, oczywiście ty już, y, może warto na początku tą historię przeczytać, a potem zapytać handlowca, bo potem przez wkurs na tego handlowca już będziemy inaczej czytać tak. historię, ale generalnie, y, ale generalnie y, Przeczytać te dwie rzeczywistości i one często są różnymi rzeczywistościami. A potem zadzwoń się do tego klienta i zweryfikuj to. Mówię, zadzwoń, jak mówię, czasem ja może zadzwonię do klienta tylko w momencie, nie, nie dlatego, żeby challenge'ować, żeby, żeby kwestionować to, co ktoś mówi, albo zadawać mu kłam, tylko dlatego, żeby na przykład pomóc, bo, ktoś, bo klient mu zniknął. Nie, mówię, no po prostu może zadzwonię ja ze swojej strony, powiem, że, 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 że e, nie wiem, zmiana, nie wiem, jakoś tam Teraz państwa opiekunem są, whatever, nieważne. Dokładnie. Sprzedawca zawsze znajdzie. No, no i, i okej, okay, no i dzwoni i się okazuje, że jest zupełnie inna historia. I teraz, I teraz, no jest tak, jak ty powiedziałeś tam, tam Michał na przykład, tak, ale tu jest taki twist w, tym, w tej fabule, to który zupełnie, istotne, tak. to zupełnie jest, wiesz, zupełnie coś innego. Oczywiście biorę poprawki, że ta pani jest zaskoczona, ona mówi coś innego, mówi, dzień dobry, tam, że jestem szefem na przykład tego i tego i chciałam tak podpytać, a tak, tak to trochę, to trochę po ludzku do pani zadzwonić, to się mówi, to tak od razu otwiera, wiesz, no jak dzwonisz jak robot, to wiadomo, jak po ludzku dzwonisz, no to no i, no i, no i porównać te dwie rzeczy, więc do czego zmierzam, czy nie sprzedajemy sobie sami tej historii, nie? Mhm. I, I mówię, dowodem na to, że tak twierdzę jest to, to i to, no i ktoś może kwestionować wtedy ten dowód, no to rozmawiamy o czymś innym, tak, już wtedy. Natomiast y, ja mówię, dlaczego tak uważam? Y, albo, albo inaczej. Na podstawie jakich kryteriów tak uważam? Tak jak każdy etap y, sprzedaży, obsługi klienta jest skwali- sklasyfikowany na podstawie jakichś etapów, a te etapy, co musi zrobić ten lid, żeby być na tym etapie, co, 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 znaj- co pozycjonuje klienta na tym etapie naszej obsługi klienta, y, etapie procesu y, y, obsługi klienta jest skwa- sklasyfikowany przez jakieś kryteria. No i teraz jeżeli wypełnia te kryteria, to jest bramka przepuszcza, jeżeli nie wypełnia, to nie I teraz ja obserwuję tak, są jakieś kryteria, użyłem kryteria ABC, możesz kwestionować te kryteria. Natomiast ja tłumaczę, dlaczego tak uważam, nie? To nie jest z dupy. No bo możemy powiedzieć, no tam wszyscy handlowcy to bajkopisarze na przykład, nie? No dlaczego? No i teraz muszę powiedzieć, na podstawie jakich kryteriów tak uważam. No i jeżeli, jeżeli to ma sens, ktoś powie, no, że wszyscy, ja rozumiem skrót myślowy, że nie wszyscy, ale większość jest takie, takie świadome, że to takie jest opinia ogólna, więc musimy się jako handlowcy tym zmierzyć, że jest opinia ogólna na rynku, tak. że jesteśmy, bo ja się uważam w pewnym sensie też za handlowca, bajkopisarzami. No i teraz, czy, czy uznajemy to i przyjmujemy i to jest that's all right, czy po prostu chcemy coś z tym robić, no trzeba jakieś po prostu kryteria, dlatego ja prowadzę tą narrację, nie mhm. chciałbym, żeby ktoś powiedział, że jestem jakimś tam fałszywym prorokiem. Nie, to, to, jest, to jest mega spoko, bo te, te, tak jak już wspominałem, bo żeby, żeby dojść do takich wniosków... Yy... 
żeby challenge'ować siebie pod kątem takim, czy ja rzeczywiście, nie wiem, no ja sobie zadaję często takie pytanie, kurde, czy ja nie jestem, wiesz, czy nie czuję się trochę jak fraud, jak oszust, tak, mm-hmm. w tym, co mówię, tak, no, mm-hmm. z... Każdy na pewno ma taki dialog wewnętrzny. No to szukam rzeczywiście dowodów i w ogóle wydaje mi się, że budowanie tożsamości trochę na tym polega. tak? Robisz małą rzecz, powtarzasz ją, robisz dużą rzecz i tak dalej, no i budujesz pewną tożsamość. tak? Ja ja nie mam, żeby była też jasność, ja nie mam syndromu oszusta. Być może nie wiem, może to jest mój brak refleksji, nie wiem. Natomiast nie mam syndromu oszusta... Nie, 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 ma, nie mam tej jakiejś tam taki powiedzmy wobec siebie takiego zarzutu jakiegoś takiego, takiego myślenia mm-hmm. no, w ogóle. Ale d- dlatego... Kiedyś miałem, nie, dzisiaj mm-hmm. od, od wielu lat nie mam. Okej, okay, ale dlatego, że właśnie y, jakby oceniasz siebie rzeczywiście przez pryzmat, y, y, w sensie, że oceniasz siebie twoim zdaniem trafnie, bo, bo to, jest, to jest chyba... Y, y, syndrom oszusta moim zdaniem się pojawi, wiesz, tak, postawione wtedy... pytanie. Nie wiem, co odpowiedzieć. No. <laughs> bo y, syndrom oszusta pojawiłby no tak. się, jakbyś powiedział, że jesteś, no, ś- y, y, jestem świetny, nie wiem, w czym w czym jesteś naprawdę kiepski. Tak? Nie, jesteś... no bo teraz jest taka narracja wszędzie, we wszystkich mediach jest teraz taka narracja yy, yy, i tak się może to dobrze mieć, ten, że to jest dobry oznaka przedsiębiorcy, syndrom oszusta, że... że tak? Yy, tak jest. Że, tak... Nie, że będziesz go czuł, jesteś... Gdzieś tam. Tak? tam wśród gwiazd, będziesz go czuł, bo, no bo że jesteś na od NAF. Takie, takie tak, ta teraz tro, jest tak, tego, tak? Lob, lob, lob <laughs> psychoterapeutów chyba, nie wiem, nie wiem kogo, okay. się pieprza, nie wiem, czy jest takie no. lobby, ale, ale nieraz to słyszę, że wielu przedsiębiorców czuje syndrom oszusta, że oni nie, nie, są, nie są not enough na dany, na dany em, stanowisko, na tę skalę działalności, na tych ludzi, z którymi pracują, bo tyle jest lepszych w różnych rzeczach ludzi, no ja, ja taki skromny i tak dalej. Natomiast, okay. natomiast jest, oczywiście znowu nie ktoś no, przeczyta no. syndrom oszusta, co chodzi, ale wiedzą, że jakby o, o, o to mu przekazuję tylko teraz ideę. No. Natomiast y, ja czasem y, czuję, że zawiodłem. Natomiast mm-hmm. i mam tą refleksję, że dałem dupy. Y, i najgorsze jest to, że czasem nie że przez jakieś takie, takie aktywne rzeczy, tylko po prostu z, z, za mało mnie było, nie? Zasoby. Natomiast nie mam aktywnego takiego syndromu, tego, ten, ten impostor, tak? Się. Impostor <grym> syndrom i tak dalej. Okay. Nie, to nie chodzi zupełnie o mm-hmm. biczowanie, bo impostor syndrom to jest, to jest I'm not enough w mm-hmm. jakimś sensie okay. i ja nie uważam, że jestem not enough. Okay. Wcale. Okay. Ja mam takie czasem myśli, natomiast to tak jak z tym mówię, na ADHD to, że czasem jesteś bezproduktywny danego dnia, to nie znaczy jeszcze, że masz ADHD. Ja nie mam impostor syndrom, chociaż czasem czuję, że, że, że daję dupy przez to, że jestem na DNAF. Okej, okej, okay, okay. spoko. Z obserwacji tak i twojego profilu na LinkedInie i w ogóle z rozmów mam wrażenie, że masz takie sanie na zmianę, na naukę. I mhm. widzę, że jak, że jak ty postujesz, to tam jest jakaś wartość, mhm. że, że to jest przemyślane, to nie jest, to nie jest po prostu budowanie marki osobistej na niczym, <laughs> tylko po prostu chcesz dawać wartość i widzę, że też jej poszukujesz. No, sam, sama liczba książek, które wymieniłeś, jest imponująca mhm. i popraw mnie, jeśli się mylę, ale widzę, że masz takie nastawienie właśnie na zmianę i taką sanie na naukę. Sanie na naukę na pewno tak, do tego też się nauczyłem w WorkSmile'u. Mhm. Y- Natomiast wiesz, no na przykład dowodne na to, że ja nie, nie buduję marki osobistej, jest to niech przeczyta te wszystkie posty. One nie są HR-ze. One mm-hmm. nie ściągają lidów na WorkSmile'a. Mm-hmm. Może ktoś powie, że no dobra, to po co to robisz, nie? Eee, potem ktoś powie, może w godzinach pracy to robisz. Natomiast wiesz, co chodzi? <śmiech> <śmiech> I don't care. No, chodzi o to, że piszę o tym, co mnie interesuje i co aktywnie robimy, co aktualnie mm-hmm. robimy i wiemy, że działa. Po prostu. I być może to, być może to nie jest dobre pod lead generation dla, dla, dla WorkSmile'a, ale wiesz, osobiście I, I don't care trochę. Yy, chyba po prostu piszę o tym, co mnie ciekawi. Okay. Teraz ostatnio miałem przerwę wakacyjną, teraz we wrześniu będę wracać z tym, chcę być bardziej regularny, zaczęło mnie to bardziej interesować. Yy, jest poza tym miliard tematów, o których chciałem napisać i, i piszę z tego, co praktykujemy. Nie? Mm-hmm. I znowu, 0.25 czy 0.50 MRR, tam ARR, tak? to, 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 jest, to jest dla mnie i piszę to co, to, co wyszło, to, co nie wyszło. Ktoś może z drugiej strony powie, że to jest trochę dawanie know-how. 
Według mnie tego nie da się skopiować w żaden sposób. To trzeba przeżyć samemu, do, do pewnych rzeczy dojść samemu. My tylko pokazujemy pewny, pewien trik, który jest, na którym trzeba mieć też no, no pewien dozę takiego krytycyzmu, że to jest sytuacja, w której my byliśmy, ktoś inny może się zupełnie w tym nie znaleźć i, i zupełnie na drzwi do lasu mu to jest. Natomiast, natomiast jestem bardzo nastawiony na to, że Jestem w szybko dynamicznie zmieniającej się branży, w której trzeba non-stop przystawać do butów, które nam wyznaczono, do tego garnituru, w który nas gdzieś tam obrano, bo sami się obraliśmy. Jeżeli chcesz być szefem sprzedaży dwa lata temu, pozyskałeś jakąś wiedzę, ona jest, może być czasem nieaktualna dzisiaj, albo nie mieć nic wspólnego z rynkiem, na którym operujesz, bo się już nie, bo się zdewaluowała, albo jest nowa całkowicie, nowe, no, nowe historie i ty musisz cały czas wytrzym, wytrzymywać w, tym, w tej roli, który wymaga od ciebie coraz więcej i dlatego VP of Say zmieniają się co 4 lata. No, tak. I... O, nie wszyscy to jest temat znowu, rzeka. Ale... Oj, to jest temat no, rzeka, rzeczywiście, no, ale tak jest. No. Tak, no 3-4 lata i się mhm. wypalają, po prostu nie nadążają, bo tak. się zmienia i trzeba wtedy zatrudnić gościa, który był nasz etap i kolejny, i kolejny przed mhm. nami mhm. i po prostu go ściągnąć jakimś cudem do, do firmy. To, to, to w ogóle chyba jest właśnie temat rzeka i teraz ostatnio też mi się wydaje, że tak lobowany i modny, że sukcesja na przykład CEO, wiesz, no? na... Mówisz o serialu sukcesja, czy ogólnie sukcesja? Nie, nie, mówię o su- sukcesji, no? o przekazywaniu sterów w swojej firmie, nie? Że o, moja firma tak. urosła już tak bardzo, że ja już nie mam kompetencji, że no. muszę wziąć po prostu mocniejszego CEO, nie? I, no. i, i to, jest, to jest, mam wrażenie, taki temat na tapecie u nas w Polsce. Nie no wiem, tak. Czy... Ja uważam, że Tomek ma zajebiste kompetencje, żeby być na tym mhm. CEO i potem. Więc w ogóle zupełnie, jeżeli, jeżeli, jeżeli jest jakiekolwiek, y, y, jakie są jakiekolwiek inne z, zdanie gdzieś z zewnątrz, to challenge it. Proszę mhm. bardzo. Nie, ja myślę, go for... natomiast, natomiast nie personalnie. Nie, nie, nie ja, 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 ja zupełnie nie ten. Nie, nie, nie. Ale to Bardziej jest, mówię do tych, co słuchają. Jest... Nie, absolutnie nie do ciebie. Natomiast jeżeli... Ale to jest ciekawe. Yy... To jest ciekawe, że fałszywie skromni. Aha, Uważam, że po prostu zajebiste. Mhm. Ma zajebiste, kom... na tyle, ile mogę ja ocenić, ma zajebiste mhm. kompetencje. Jest super pod tym względem. I, I jeżeli ktoś poczuł, że yy, yy, nie przystaje na to stanowisko, to może czasem nie przystaje, może czasem wystarczy mhm. powiedzieć szczerze, że już ma tego dość. Nie? Mm-hmm. Okay. Czyli... I nie każdy umie powiedzieć, że ma tego dość, bo to jest jego dziecko i ja rozumiem. Tak. Natomiast dzieci się nie wyrzuca przez okno, a czasem firmę trzeba wyrzucić przez okno i tyle. Tak, no, no i już. zgadzam się z tym. No. Okej, okay. po, pogadajmy trochę o wychodzeniu za granicę i mm-hmm. o tym, e, jakie, e, po pierwsze właśnie w ilu krajach dzisiaj działacie, w ilu próbowaliście działać i jak do tego podchodzi, jakie miałeś e, przeświadczenia na samym początku versus, te, versus rzeczywistość, jak wychodziliście za granicę. No to wiesz co, jeżeli chodzi o Work Smile, no to teraz działamy Polska Dach, mhm. czyli Austria, Szwajcaria, Niemcy. Nie wiem, czy Holandia to Dach, w Holandii nie jesteśmy. Więc, więc Polska główny rynek, najbardziej się na tym znamy. Dach to jest eksperyment, który robimy od roku. Zainspirował mnie do tego właśnie Doc Planner i i, i rozmawialiśmy z prezesem chyba rok temu, jak oni wchodzili na nowe rynki i to tak nas bardzo parę trików, fajnych nam to to, to dało, taki też bodziec do do, do testowania. Mamy pierwszych klientów na tym rynku, myśleliśmy później o taki średni sektor, wiesz, szybkie, szybsze lead time, pozyskanie i tak dalej, same kobyły, (grym) to same duże, więc to też tak by the way założeń. Natomiast, Natomiast z tych rynków, które nam się nie powiodły, no to przede wszystkim Wielka Brytania, co duża konkurencja, co duże budżety, nie przebilibyśmy się tam z, z, z Google'a. Też budowanie SEO, no to już jest long, tak nie było nas na bardzo stać, też trochę fokusowo, też finansowo na, na jakieś dłuższe testy. I, i w tym... Czyli, w, poczekaj, czy, czy wróćmy jeszcze do tej Wielkiej no. Brytanii. Czyli wy tam, jak wchodziliście, to o, rozumiem, że mieliście tam jakiś 
mega mocnych zawodników, konkurentów, tak? Którzy... Tam są, tak, mocno, mm-hmm. mocno do finansowani. Poza tym jest bardzo dużo y, alternatyw też, nie? Mm-hmm. Bo, bo, no jest taki Tanks Ben, w, w, jest Perk Box, jest Reward Gateway niedawno w tamtym roku, czy w tym roku jeszcze go kupił Eden Red, więc, więc tam jest taka, takie, są, są mocni, mocni zawodnicy, I to I mean Reward Gateway poszedł za parę miliardów dolku, więc to tam, wiesz, okay. no, jakieś tam to tylko... pojebane te. Natomiast y, y, odkąd Tanks Ben też tam fajnie się rozpycha, no Perkbox to, już, Perkbox to jest chyba, nie wiem, czy oni nie są notowani na, na australijskiej jakiejś giełdzie, ale anyway, no taka firma, wiesz, tam 300-400 osób, mm-hmm. 8 tysięcy klientów i tak dalej. Okay. Natomiast Tanks Ben też dostał chyba w tamtym roku 20 milionów od Atomika, oni tam lidowali im rundę i oni tego, wiesz, mocno się tam się rozpychają. Moim zdaniem pójdą na Stany, tak jak Work Vivo na przykład z Irlandii, powiedzmy Irlandii, Wielkiej Brytanii poszedł na Stany, też na taki konkurent, gdzie tam on w, w, w rundzie na kartkę 25 baniek dostał i co absolutnie nie jest też żadnym wyznacznikiem, oni po prostu świetnie zrobili e, egzekucję te, tych swoich planów, które zrobili inwestorzy na pewno są za, za zarobienie, bo w tym roku poszli do Zuma, Zoom ich kupił i e, też okay. pewnie nie, nie za 5 złotych. Więc bardzo y, y, konkurencyjny y, market, trochę, rynek, tak, trochę za wysokie progi y, na razie y, i uważam, że y, dach jest, y, no tak, jest większy, y, jest mniej zdigitalizowany, co jest i wyzwaniem i okazją. No i też tak jest, też grupa pracy i tam weszłem, tam trochę to jakby ten, ten timing taki wykorzystaliśmy, żeby się trochę tego nauczyć i, i to poszło tam no i na razie, na razie dalej uważam, że jesteśmy po roku, jesteśmy w fazie testów. Mhm. Nie mamy takiego dzisiaj, jakbyśmy za, za, z, mieli mm, zadecydować, czy to orać, czy nie orać, to, to byśmy jeszcze nie mieli tej decyzji. Okay. No ale idzie, no, sprzedaje się. Mm-hmm. Dobra. I jak to, dlaczego wybraliście akurat te kraje? Mówisz, że bo one są podobne do siebie, tak? Jeżeli chodzi o tak, no tak, jest... poziom, z, z poziom cyfryzacji, tak? Z tego, co mówisz. Bardzo podobne, mm-hmm. bardzo podobne. Okay. No to jak ktoś jeszcze tam chce wyjść z firmą na Szwajcarii, no to wychodzi to, że oni są poza Unią, tam te celne, wszystkie inne rzeczy, jeżeli coś tam trzeba, procesowanie płatności, no to trzeba po prostu wiedzieć, trzeba mieć ten know-how. Mm-hmm. Ale jeśli chodzi o, jeżeli chodzi o Austrię, Niemcy bardzo pod, podobny poziom, jeżeli chodzi o penetrację tego typu narzędzi. Konkurencja ta sama właściwie, dach jest trochę tak jak, jak cały, jak tam mieliśmy takie analizy, nie pamiętam, jakiś McKinsey, Deloitte czy whatever, mm-hmm. to tam traktuje jako dach i tam Austria, Niemcy praktycznie jak jeden kraj, jeżeli chodzi o, o wejście tam z biznesem. Pewnie są jakieś większe niuanse, których my jeszcze nie wiemy, natomiast my założenie było takie, że, że idziemy tam i, i trochę, trochę siejemy parę ile, ileś tam eksperymentów inboundowych robimy, czyli trochę w pejda, mhm. trochę się pozycjonujemy na konkurencję, trochę patrzymy jak... jak nasi konkurenci z zachodu chcieli, jeżeli wcho- chcieli wchodzić na Niemcy, to na przykład co na początku robi, czyli na przykład po- poprzez partnerów integratorskich, to tak już zdradzę, tak? Że tam mhm. są integratorzy, tak jak na przykład u nas Google Cloud, tak? W Polsce funkcjonuje, czy w dużej mierze Microsoft, w dużej mierze Workplace by Facebook. Oni też rozpychają się poprzez lokalnych partnerów. My też tam mamy pewne y, zawiązane już y, pierwsze współpracy, więc tam w ten sposób parę strategii naraz y, jako go to market na, na dach mm-hmm. Ale stosujemy. Fizycznie, fizycznie nie macie tam biur i nie macie nie, tam ludzi, nie, tylko nie, po prostu nie. załatwiacie to wszystko stąd. Nie, mam osobę, która jest mm-hmm. przedstawicielem, no to jest tak jobowo, nie? Tak do, do, dorywczo bardziej, jeżeli mm-hmm. trzeba nas reprezentować. No bo język, bo kultura i tak dalej, natomiast nie. I znowu mówimy o tej narzędziówce, mówiłeś wcześniej, budowanie struktur, jak jeszcze nie mamy playbooka, jest bez sensu zupełnie. Mhm. Jest zupełnie bez sensu, szczególnie, że tam struktury trzeba się liczyć z dużo większymi podstawami, obciążeniami socjalnymi, kosztami pracy ogólnie niż... Um, niż w Polsce, no to już, to, to już w ogóle. I, i, no i takim trochę godzeniem się na to, że masz brak kontroli nad tym, nie? Mhm. Więc można to robić tak, jak, tak jak w, w swego czasu robi to Pachel, że na przykład w, na dach na przykład zatrudnią w Barcelonie, tam jest dużo ekspatów, albo tam w, właśnie w Niemczech, albo 
albo można robić tak jak wiele firm, że zatrudnia ekspatów w Polsce, jeżeli oczywiście jest talent pool, bo też trzeba sięgnąć też realnie, no, nie, nie wszędzie jesteśmy w stanie mimo woli, mimo, mimo zapędów zaoszczędzić, nie? więc mhm. po prostu trzeba patrzeć na to, jaki jest talent pool. Nas Portugalia jest takim ośrodkiem pracy zdalnej, jeżeli u nas klient na danym rynku kupuje w ten sposób i nie musi się na przykład spotkać, no u nas dzisiaj na przykład w Polsce kupuje się zdalnie, jest ok. Tak? Ale na przykład już w Niemczech trzeba będzie jakiś mieć przedstawiciela, no to, no to dobrze było, żeby był na tamtym rynku. Jeżeli to jest taki, taki rynek, na przykład małe firmy, które kupują zdalnie, to może naprawdę to z Warszawy zrobić, albo można to zrobić z hubu, gdzie jest dużo ekspatów i ktoś potrzebujesz native'a, no to po prostu z tego hubu. Nie? I to, to też działa. Mhm. Tylko po prostu strefa czasowa, żeby się Jasne. bardzo nie różniła. Mhm. Parę godzin Jasne. nie robi różnicy. Okej. Okay. Jakie miałeś wyobrażenia, jak wychodziliście za granicę, jeżeli chodzi o to, jak to będzie działać sprzedażowo, a które się nie sprawdziły? Mhm. Czy były takie w ogóle? No, zakładam, zakładam, że trochę hipotez wam padło, tak? Albo się zmieniło myślenie. Wiesz co, no, no, no na pewno... Y- nie wiedzieliśmy, że to tu będzie tyle trwało. Mhm. No bo to zakładaliśmy, wiesz, rzucasz w pejda, to coś zażre i masz hipotezę potwierdzoną. Nie masz nic. Nie masz żadnej hipotezy potwierdzonej. Musisz trochę, no trochę siłą woli, trochę zgady, zgadywać, że kontynuujemy i kiedy to ma przyjść. Oczywiście słuchasz też ludzi, którzy tam na przykład prowadzą działania marketingowe, ustawiają ci kampanie i tak dalej. I, i, I jakiego ruchu się stamtąd spodziewasz, jakiej konwersji, ile leadów ma być, jakiego, jakiego typu to mają być. No bo wiesz, ściągnąć tam 10 spotkań to nie jest tak trudno, ale żeby one wiedziały, że Worksman nie jest tam, nie wiem, wiesz, od, od łopat na przykład, no to, no to już jest coś innego. No i, no i po prostu myśleliśmy, że to będzie szybciej y, troszeczkę. Ehm, no ale znowu, jesteśmy w trakcie tego, nie? Więc, więc to, dlatego widzisz, już mówię Ciężko z, z mniejszą energią, mhm. tak jak słyszysz, tak, no. No, bo, no bo już jest, jest taki moment, że ja nie, nie jestem w stanie dużo powiedzieć o tym, bo jesteśmy w trakcie testowania. Nie ma Wiemy, dużo danych. Jak to z, mhm. powiem, mogę powiedzieć, jak to zasetapowaliśmy, tak jak powiedziałem, mhm. natomiast okay. dużo danych nie ma, nie? Dobra, to jak właśnie się przygotowywaliście do tego wyjścia? Najpierw zrobiliście po prostu analizę, które kraje chcecie, yy, 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 chcecie wejść, to zakładam, że to był normalny krok, tak. yy, a, po, a potem, potem było co? Yy. Yy, ja pamiętam też, jak yy, a propos, my też wzięliśmy taki model z Planera właśnie, mhm. yy, na przykład patrzy, ocenialiśmy rynek, no jak masz jakiś super tam Deloitowski raport, Ktoś mi pokaże raport Dilotowski, który się sprawdził, to też challenge me, ok? Czy tam McKinsey-owski, jakby w, w porządku. To jest jakiś tam wyznacznik. Nie chcę znowu arogancko już mieć, ale, no, ale, ale, to, ale, ale kurde, no, zchallenge'ujcie raporty o rynku pracy sprzed dwóch lat Dilotowski na temat Europy. Zobaczcie, że absolutnie nic się nie sprawdziło. Za duża zmienność, naprawdę. Mhm. E, i za, 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 za dużo czarnych łabędzi, mówiąc talebem. E, więc więc e, zweryfikowaliśmy rynek. Ile jest ludzi, jakie są regulacje socjalne, jeżeli chodzi o rynek pracy, no bo to warunkuje wydatki pracodawców. Jak dużo firm, jak duża jest konkurencja? Nie? Z, jakich, z jakich powodów konkurencja, która jest 15 lat na tym rynku, ma 8 tysięcy na wielkim rynku, piąta gospodarka świata ma na przykład, nie wiem, 15 tysięcy tego firm. Nie? Uh-huh, uh-huh. są miliony absolutnie wielkich firm niemieckich, wiesz, serce Europy i tak dalej, olbrzymi, wiesz, 90 prawie milionów czy ileś kraj. Czemu ma 15 tysięcy? Z jakiego powodu? Jak wychodzi? Ja, 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 jaki ma go to market? Jak się pozycjonuje i tak dalej? No i wiesz, porównujesz x rynków, ile ma właśnie sprzyjające przepisy temu, żeby kupować tego typu rozwiązania, ile jest osób pracujących w tym, na przykład w tym targecie, który sobie założymy, no to to wiesz, odpowiednik niemieckiego gusu może ci to dać. Mhm. Najczęściej też są jakieś takie no, bardziej publiczne dane, to naprawdę jest fair enough, też nie trzeba tego tam zaglądać w zęby jakoś strasznie. No i wtedy decydujesz się, nie? że to jest, to jest dobre opportunity, nie jest tak bardzo konkurencyjne, jak na przykład Wielka Brytania, gdzie jest naćkane, gdzie wydaje się, że bez dodatkowych zasobów, no ze względu na język, coś tam. By the way, potem ten język wcale nie okaże się tak ważny, ale, ale że na język po prostu Wielka Brytania jest lepsza, też duży rynek, no, adaptacja digital jest super, no ale ona wtedy się okazuje, że jest bardzo, duży, bardzo konkurencyjne. 
I ta naprawdę gra, grają rolę na przykład budżety marketingowe, nie? I, mhm. i, i a, oczywiście i x innych, innych y, czynników. Natomiast niemiecki jest na tyle zdigitalizowany i jest jakaś konkurencja, więc jest rynek na pewno na to, bo coś można uszkodzić choćby konkurencji, ok? Y, 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 I w ten sposób decydujemy się, ok, to jest tam, mhm. nie? A jak to jest właśnie, bo mówię, że w... Jeszcze było, mówię, jak w GP wchodzi na ten rynek właśnie z tym South Gardenem i tak dalej, to był taki moment, że, że tam skorzystaliśmy z tej wiedzy, no bo była jednak spółka, która tam została kupiona i po prostu miała tam operację, mogła nam bardzo dużo powiedzieć. Na ten rynek był to kolejny argument do tego, żeby potwierdzić jakieś tam hipotezy. Okej. Okay. Mówiłeś, że język na niemieckim rynku nie do końca ma znaczenie. Ja się spotkałem właśnie z taką opinią, że, że jak się sprzedaje Niemcom, to trzeba mieć native'a po niemiecku, mm-hmm. ale mówiłeś pod kątem takim, że nie jest to problem, czy że niekoniecznie trzeba po niemiecku? Nie, to niekoniecznie to... trzeba, bo jak już idziesz do niemieckiego przemysłu, to jak my na początku no, pierwszych klientów mieliśmy dużych, mm-hmm. czy tam do, do niemieckich korporacji, to musisz mieć Niemca. Po prostu. On musi rozumieć tam tą historię kulturę i tak dalej. Ale jak sprzedajesz do średnich firm informatycznych, jak u nas, wiesz, no, w Polsce jest bardzo dużo firm techowych, white collarowych i tak dalej i sprzedajesz, powiedzmy, do tak zwanego Berlina, do firm 100-150 osobowych, którzy płacą już przyjemne abonamenty mhm. i są IT techowe, i są white collarowe, i są consultingowe, czy tam jakieś inne startupy, etc., etc., no to może nie potrzebujesz. I u nas się okazuje, że wcale nie, że nie po angielsku mogą, okay. mogą kupować, mogą gadać, mogą kupować, jest okej. Okay. Jakby im to bardzo nie przeszkadza. Mhm. No to i teraz pytanie, do kogo się chcesz pozycjonować, nie? No my chcemy do tych drugich. Oczywiście mamy paru dużych i są super i ekstra, jest kasa, tak? Ale generalnie, no to, no to my chcemy do tych, którzy będą się szybciej wdrażać, yy, szybciej sprzedawać, szybciej wdrażać i do których na przykład nie będziemy musieli dotrudniać osoby, której na przykład ja, nie, nie mając języka niemieckiego, yy, nie jestem w stanie na przykład zweryfikować jakości mm-hmm. sam. Tak Jasne. organoleptyczny. Nie mhm. pójdę z nim na spotkanie, nie zweryfikuję, co oni tam mówią. Nie? Tak, tak, tak. No. Proste. Po angielsku, proszę bardzo, lata sprzedawałem Z drugiej strony rzeczywiście, no, wystarczyłby pewnie native tutaj w Polsce, który będzie ci to tłumaczył. A zawsze do skoku, nie dzisiaj ale rano. Tak, ale nie no. dzisiaj rano, nie? A ja dzisiaj tak. rano byłem na spotkaniu, nie? Dzisiaj mhm. rano ci nie pomoże. Okej, okay. no. E, dobra, e, co dalej? Macie no. wybrany rynek i co dalej? Jak, jak na niego wchodzicie? Wiesz co, no tak jak, tak jak yy, gadaliśmy o, o tym imbandzie, na początku testujemy, czy jest zainteresowanie, ile jest lidów, jakiej jakości to są lidy, jaki mm-hmm. to jest sektor, branża i tak dalej, i tak dalej. Musimy patrzeć, czy te hipotezy, które sobie założyliśmy, one są prawdziwe. Yy, mamy yy, x parametrów. Oczywiście znowu, żeby nie robić z tego data porn, bo, bo można mm-hmm. oczywiście zmierzyć Jasne. absolutnie wszystko, natomiast y, większość z tego rzeczy nic nam nie pomoże, a tylko zaciemnia obraz i, i jest ten sz- szum od sygnału. Yy, no i co? No i oni po prostu zwyczajnie przez stronę wchodzą w kalendli, umawiamy się na spotkanie, rozmawiamy i mamy swój skrypt. Oczywiście mamy dwie osoby angielskojęzyczne w, w zespole sprzedażowym, które są w stanie swobodnie prowadzić tego typu rozmowy i robimy po prostu innym skryptem. Więcej mhm. rzeczy musimy się dowiedzieć, więcej rzeczy, e, czy więcej innych rzeczy niż na rynku polskim, no bo wiadomo, że weryfikujemy i tak dalej. Trochę bardziej właśnie źródło pozyskania, weryfikujemy pewnie hipotezy co, co do potrzeby, no bo musimy z czymś przyjść, żeby się pozycjonować, więc, więc nawet te, te typu słowa kluczowe, czego szukali i tak dalej, i tak dalej. No i przeprowadzamy spotkania, nie? Mhm. przepychamy. I, i, I dużo więcej, fakt, że tych lidów nie jest bardzo dużo, tyle co na rynku polskim, więc jesteśmy w stanie tak bardzo granularnie podejść do tych lidów. E, jesteśmy w stanie wypytać, na przykład, że, że one odpadają i jest wyraźny los, to jeszcze umówić się na przykład na rozmowę i dokładnie zmierzyć, dlaczego, dlaczego tak było. Nie? Natomiast jak przeanalizować no, historię startup, startupów, które za granicą poszło, no to tam było, było dużo fake it till you make it, nie? Mm-hmm. Takiego właśnie pozycjonowania się na konkurencję. Na przykład były dwa eksperymenty, które są może no, ciekawe dla mnie, to trzeba mieć też dużo zasobów, czyli inbound, outbound. Mm-hmm. Sadzasz osobę, ale też budujesz z, z marketingu, i testujesz co działa. Wiele osób twierdzi, jeżeli inbound nie zadziała, no to to może źle inbound masz ustawiony w sensie, że outbound nie zadziała, ale to już nic o, nie zadziała. Ale mówisz o pejdzie, tak? O, tak, tak, o tak, po tak. prostu kampaniach tak, ładnych, tak? tak. tak? Mhm. Okay. Natomiast jeżeli outbound nie zadziała, to już nic nie zadziała. Tak, no nie? zgadzam się, że to jest niż, niżej poziomowe. Tak, dokładnie. No tam organoleptycznie ktoś dzwoni, wiesz. Tak. 
No i generalnie, no i generalnie są też takie filmy, znowu Doc Planner i tak dalej, no ta historia jest znana. Więc, więc myślę, że my jesteśmy teraz na takim etapie, że weryfikujemy, jak bardzo powtarzalne to może być. Mhm. Okej. Okay. I wtedy jak już będziecie mieli to udowodnione, no to zakładam, że dalej po prostu będzie skalowane. Dokładnie tak. tak. Czy mieliście jakiś fix budżet zakładany na dany dany kraj, czy może na całą ekspansję? Jak to w ogóle wyglądało budżetowo i czy to jest płynne i jak to jest płynne? Bo... Wiesz co, no, płynne nie jest, jest bardzo dobrze określone, my zawsze jesteśmy pod budżetem, zawsze tyczkę więcej zakładamy, jak to mówię, my to mówimy, że jesteśmy tacy trochę cebularze cały czas, mimo jakiegoś tam etapu, mhm. bo zawsze ucinamy gdzie się tylko da. Na, na wszystkim, jakby nie pozwalamy sobie na rozpasanie, więc, więc jeżeli, jeżeli no jest taki budżet marketingowy, który absolutnie nie ma sensu, bo nic nie przetestujesz, więc, więc to, mhm. natomiast nie, nie powiem ci dokładnie, jak, jakie są budżety, mhm. bo, bo nie wiem. Tutaj głównie chodziło o to, że my musimy przetestować te te hipotezy, które mamy, czy na przykład, wiesz, mamy ich założonych leadów, taką i taką konwersję, że ona będzie mniejsza niż nasza inboundowa, ale większa niż outboundowa, bo inaczej to jakby się nie spina finansowo i tak dalej, nie? No bo ktoś jeszcze musi to obsłużyć, wdrożyć, etc., etc. No zawsze to w innym języku, no musisz trochę inne zasoby, w przyszłości jak, się roz, jak, jak to się rozbuduje, no to też musisz osoby, które mają angielski, droższe osoby, etc., etc. No to wszystko, wszystko musi spinać. No i tutaj yy, my byśmy tak naprawdę cały czas, jesteśmy cały czas pod tym za, zakładanym yy, budżetem, a to nie, natomiast to nie jest tak, że y, jesteśmy z tego dzisiaj y, jeszcze zadowoleni. No tak jak ci mówiłem, jesteśmy w trakcie testów, mhm. dlatego tak mówię o tym, y, mówię o tym w momencie, kiedy my jesteśmy dopiero na tej drodze i, 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 i nie mogę pochwalić się etapem, że mamy, wiesz, ten, ten temat w 100% zweryfikowany. Mhm. Nie? Jasne, rozumiem. E- Dobra, powiedz mi Szymon, a propos trochę chciałbym zejść na relacje inwestorskie, bo to jest u was was chyba, mam wrażenie, że duży temat, ale wy to chyba bardzo dobrze rozegraliście, bo z moich notatek wynika, że wy wzięliście sumarycznie nie wiem, 7-8 mm-hmm. milionów, a, a przy takich przychodach, mm-hmm. y, które mówisz, że są w okolicach... Wiesz co? No. W okolicach 60, tak? 70, 70 milionów, w tamtym roku. milionów w tamtym roku. No to to, to, to to się wydaje, że... Wydaje się, że świetnie to rozegraliście. Tak jak mówisz, są firmy, które mają rozdmuchane te budżety od inwestorów i są na niższym etapie, tak? Wiesz co? No to powiem ci tak, no to... Y... Dlaczego wam tak dobrze poszło? Wiesz co, no... O, właśnie, dobre pytanie. Po pierwsze tak, no mieliśmy dużo szczęścia, bo na wczesnym etapie yy, mieliśmy takiego angel inwestora i, i można... Kurde, chyba powiem szczerze, też patrona takiego, Maćka Nogę, co Grupy Pracuj, który nie tylko był... Yy, Pierwszym poważnym inwestorem, który, ale również dzięki niemu, wydaje mi się, bardzo dużo drzwi nam pootwierał i też od niego trochę się zaczęło, bo Tomek pracował kiedyś w grupie pracy i tam był handlowcem, poznał tam Maćka i tak dalej, i tak dalej. Był jednym z pierwszych inwestorów, natomiast, natomiast potem dzięki temu, dzięki wzrostom, no bo już nie, znaczy to, to nie jest tak, że absolutnie mieliśmy jakieś fory, tak, Maćka, no ale bardzo dużo nam drzwi pootwierał. Natomiast pef, inwestycja pracy w Ventures była inwestycją bazującą na naszych wzrostach i na zaufaniu, które dał nam w dużej mierze Maciej. To trzeba też, też szczerze sobie powiedzieć. No i jak potem mieliśmy już inwestycję grupy Pracuj jako CVC, no to czy tam powiedzmy części inwestycyjnej grupy pracy, no to dlatego, że oczywiście te plany robiliśmy. Nie te plany maksimum. Też nie te plany maksimum. Natomiast robiliśmy te plany. 
Um, nie wiem, czy ktokolwiek robi to maksimum, tak? No bo... Nie, no to jak pamiętam, jak my to, ten jeżdż... plan maksimum podpisywaliśmy, to tam były, no wiesz, no już dzisiaj no. jesteśmy dekakornem, no to no, wiesz, no, to już no. oczywiście, natomiast y, y, my jesteśmy tak po, pomiędzy, ja bym powiedział, że zawsze pomiędzy planem minimum a optimum, czyli między optimum a maksimum to jeszcze przepaść jest oczywiście, mhm. także bardzo ambitnie zakładamy i y, y, jak to nam y, niektórzy też potrafili w, w, y, wypomnieć też no nierealnie, po prostu mówiąc i, i, i bardzo dobrze. W sensie bardzo dobrze nam to wypomnieli wtedy, kiedy trzeba było. Natomiast natomiast jeżeli chodzi o realizację, no to, no to mieliśmy, znaczy, przepraszam, jeżeli chodzi o rundy i rundy, kiedy się pojawiła ta runda, na przykład przed COVID-em zaraz domknęliśmy rundę miesiąc przed, nie? Mhm. Dostaliśmy, czy nawet dostaliśmy kasę, już nie pamiętam, jakoś tak, miesiąc przed covid I to był taki wow. moment, że myśleliśmy, że Wie, że wszystko walnie, zamykamy firmę, ale tak ani było jakiegoś dużego czarnego. To było chyba na, w nas, nie? że po prostu coś, co no, to wszyscy naprawdę wtedy byli obsrani strasznie i, tak. i uważam, że jak ktoś mówi inaczej, to pieprzy głupoty, bo nikt, nikt nie wiedział, co wtedy będzie. Ja jeszcze mam rodziców lekarzy i mama wracała na scyzjolog i tam walczyli z tym COVID-em. Były, trupy się siały trochę. Na, na, mówię, na scyzjolog pracuje w tej pierwszej linii i wracała do domu. Ja pamiętam tą atmosferę i wcale wesoło nie była ze swoimi problemami typu, że że klienci nie odbierają, bo wszyscy przechodzą na zdalne, a potem zaczęli kupować nagle w czerwcu, lipcu, gdzie to był na lipiec, sierpień, znaczy był słaby i wie, zaczęliśmy wtedy kwiecie. Ja, ja, ja myślałem, że, że wie, że będzie słabo. No mieliśmy, mieliśmy zasa, zapasy gotówki, ale nie wiedzieliśmy, co będzie absolutnie. No to to wszystko dużo było szczęścia i dużo było takiego właśnie, także spotkaliśmy bardzo dobrych ludzi, znowu mówiłem o tym, drodzy przedsiębiorcy, spotkaliśmy na swojej drodze, którzy po prostu chcieli nam pomagać. Oczywiście nie na piękne oczy, o też znowu mówimy o tej haslerce, My pokazywaliśmy, nawet jak nie szło, to pokazywaliśmy pełne zaangażowanie i wiarę i te pełne zaangażowanie na wiarę też są jakimś czynnikiem. Jak już jesteś na etapie, w którym musisz zbierać kasę nie na kartkę papieru, tylko na przychody, no to ta zaangażowanie i wiara oczywiście się patrzy, patrzy się na wzrost rynku, ale główne skrzypce grają te, te przychody i my te, jednak te predykcje robiliśmy. Więc na koniec roku powiedzieliśmy sobie z inwestorami, no nie dowiedzieliśmy tego planu, co tam zakładaliśmy, tego ambitnego, ale generalnie obie strony są zadowolone i to było rok do roku. Mhm. Więc, więc to, yy, to dowoziliśmy. Więc było tak, że potem zainwestowała w nas grupa pracy i, i, i zaczęło to rosnąć. No i my yy, jesteśmy dzisiaj rentowni i mamy, pracujemy nad tym, żeby rozszerzać działalność. Nie? Tylko. Yy, mhm. A planujecie roz... jakieś kolejne rundy w jakimś, w jakimś czasie? Wy potrzebujecie w ogóle pieniędzy od inwestorów w tym momencie? No, gdybyśmy mieli wchodzić na nowe rynki, to pewnie byśmy potrzebowali. Ja bym się lepiej czuł w momencie takim, jaki jest klawio, nie? że nic nie musi. Znaczy coś tam musi, ale tak. powiedzmy, że no niewiele musi. Mhm. Może iść na IPO. Po prostu chyba to jest ambicja tych założycieli, czy właścicieli, czy inwestorów do, obecnych. Natomiast my, my nie. Mhm. Znaczy, my nie. Mam wrażenie, że jak, jest, że jak masz duże finansowanie, to też się trochę rozleniwiasz i przestajesz być y, aż tak skuteczny, tak? Więc... Przecieka, wiesz, bardzo dużo przecieka. Y, y, to, to powinien się też y, CFO wypowiadać. Moim zdaniem y, przecieka przede wszystkim przez to, że ten fiskalny, ten reżim jest zupełnie inny, wydaje się na inne rzeczy. Jak jest trochę bogato, no to już fanderzy myślą, no to teraz trochę czas na wypłatę może, może się częściowo skeszuje, mhm. może, może sobie lepszy samochód, może wyższy upę podstawową oczywiście, jeżeli, jeżeli mamy odpowiednio do tego umocowanie w zarządzie, no bo czasem inwestorzy wchodzą do zarządu i takie rzeczy blokują, albo zwyczajnie blokują poprzez siłę relacji, czyli, czyli zepsuje się, jeżeli będzie podejmować głupie decyzje ta relacja, nie? I po hmm. prostu będzie smrodek. No po prostu tego nie róbcie. Natomiast i wydaje mi się, że jak są te duże rządy finansowania, to się scarcity, scarcity, czyli, czyli, czyli nie, niedobór jakiś yy, powoduje w nas to jak ktoś, to jak ktoś yy, 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 
wydaje mi się, jak był w tej, w tej sytuacji, no to, no, no to może sobie porównać, że jest taki chwila oddechu. Chce się po prostu, no i ta motywacja trochę, chce, chce się trochę dać sobie nagrodę, trochę właśnie poklepać po plecach i tak dalej. I to może mieć złe skutki. Natomiast ja widziałem na przykład szybko rosnące firmy z dużym finansowaniem, takie na przykład jak Pak, Help, zajebiście rosnące, duże sukcesy, olbrzymie sukcesy polskie, które było dalej, wiesz, motywacja i wszyscy po tam pod ręce się brali, napierdzielamy dalej, tak? Mhm. Więc to też może to chodzi o mental founderów. Nie wiem, jak jest w przypadku Klawio, no w naszym przypadku było zawsze za mało kasy i my po prostu dzisiaj rozpasani no, nie jesteśmy no, pod tym względem. I to też, nie mówię znowu, że to zawsze musi przynieść rozpasanie, bo mamy przykłady z naszego publicznego otoczenia i nie mówię Microsoft, Apple, tylko no właśnie, polskie, polskie podwórko, czy europejskie, ale z Polski, gdzie gdzie, 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 ta, gdzie ta kasa wcale wiele nie zmieniła, nie? Motywacja nie siadła. Tak, no. Poza tym my też mieliśmy, mówię, dużo szczęścia, dużo ludzi, którzy w nas uwierzyło i... i i uważam chyba wtedy uczciwe też wyceny. Tak jak patrzę już bez emocji, mhm. no to, to, to wiesz, no miałem inne zdanie wtedy, ale, no tak. ale, ale powiedzmy sobie szczerze, no dzisiaj uważam, że uczciwe. Mhm. Uczciwe. No nikt nas nie skrzywdził na pewno. Jeżeli okay. ktoś tak uważa, mhm. to shame on you. Okej. Okay. Powiedz mi jeszcze a propos właśnie Macieja Nogi w ogóle całego funduszu mhm. pracuj. Wy trafiliście w inwestora, który jest no, praktycznie inwestorem branżowym z waszego, Tylko pod, hertech, z waszego tak. podwórka. Tak. I pytanie, czy właśnie polecasz wybieranie takiego kierunku, mhm. jeżeli chodzi o inwestora, czy może właśnie takiego inwestora, który nie za bardzo będzie ci zaglądał w, w, w papiery, tylko do ciebie. Znaczy wiesz, inwestor taki mniejszościowy ma mało y, możliwości takiej, no bo de facto, no wiesz, oczywiście jak masz radę, w zarządzie masz jakieś miejsca, no bo są Ile inwestorów, tyle sytuacji. Po rundzie możesz dostać w zarządzie, w radzie coś tam, ludzi, którzy po prostu cię przegłosują. Nie? W jakimś tak. sensie mogą cię wiesz, ściągnąć, nawet prezesa głupie podejmuje decyzję. Natomiast większość to jest na poziomie. No my się dogadywaliśmy, jak robiliśmy sobie jakieś podwyżki, dogadywaliśmy się z funduszem, mimo tego, że były bardzo ograniczone narzędzia nacisku na nas, ze względu na to, że taki był układ, przy, wiesz, taki był shake hand, przy mhm. też nie, wiesz... My dajemy pieniążki, wy dajecie dobre decyzje i rosnącą firmę, nie? Czyli tak naprawdę to wy mieliście całkiem niezłe warunki mhm. i to wyparliście w drugą stronę na partnerstwie. No wiesz, ja mi się wszystko, wydaje, tak? przepraszam, no jeżeli ktoś będzie z funduszu też tego, tego słuchał, no to ja uważam, że też kurde nie byliśmy durniami, nie? Po mhm. prostu nikt by nam nie dał okay. tylko na piękne oczy, no. Tak jak mówię, Maciej Noga nas zaufał, ale też by nie wrzucał pieniędzy w, w, do, do, w błoto, nie? Tak mhm. samo fundusz nam zaufał, natomiast wiedział, że jesteśmy durniami też, nie? Więc my, więc my yy, wydaje mi się, że tymi też decyzjami pokazaliśmy to. Nie chcę być, yy, znowu byłbym fałszywie skromnym, powiedział, że po prostu to dowieźliśmy na, na, na jakimś mhm. etapie i tyle. I nie plan maksimum i wiemy, że nie plan maksimum. Wszyscy, co byli wtedy w tym pokoju, co podpisali, wiedzą, że nie plan maksimum i tyle. Natomiast, <śmiech> natomiast jeżeli chodzi o e, inwestorów, to z nielicznymi wyjątkami i tu y, polecam winot Koszla, bo ja na, na nim się bardzo wzoruję i y, y, Koszla Ventures i tak dalej i uważam, y, bardzo, bardzo trafię do niego przekaz. Z nielicznymi wyjątkami inwestorzy dają negative value. Mhm. Nie? Dają okay. pieniądze i większość na pewno z nich, my mieliśmy to szczęście, natomiast my jesteśmy tip of the iceberg. Nie? Jesteśmy malutkim, bardzo y, y, przykładem, nielicznym, u, u, również na naszym rynku. Znowu y, uważam, że mało kto o tym mówi, y, szczególnie w Polsce, więc, y, 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 więc trzeba sobie o tym powiedzieć szczerze i przeszliśmy przez wiele funduszy w Polsce, przez wiele y, spotkań i kto był w tych pokojach, ja byłem akurat we wszystkich tych pokojach, więc pamiętam te rozmowy. Y, uważam, że większość daje negative value. Mhm. że daje negative value. I on mówi jeszcze, że to fajne, to jest, to, to jest to też, też 
Znowu, może to zabrzmieć aroganckie, ja mhm. się tego nie boję, bo, bo absolutnie mam na, to, mam na to swoje argumenty. Natomiast najlepszy, yy, najlepszy inwestor, to jest po pierwsze trzeba na, na pewno bardzo i, i obietnice inwestorskie, szczególnie jak się jest yy, łakomym kąskiem, bardzo weryfikować, one są też na wyrost, też się coś sprzedaje. Mhm. Pamiętajmy, że większość tych funduszy ma LPików, ma jakieś inne fundusze, ma coś tam, ma ich skład ty, tego ich yy, yy, fundu jest, jest bardzo zróżnicowany, ma inne grupy interesów i on przede wszystkim musi zwrócić fundusz, a nie zrobić dobrze yy, tak. przedsiębiorcom, yy, fanderom. Ma zarobić jak każda firma. No. Oczywiście, że tak. Większość oczywiście nie zarabia, pamiętać. bo power law. Nie ma miejsca, gdzie power law czyli to, to prawo siły działa bardziej, jest bardziej ewidentne niż w branży VC. Nie ma takiego miejsca na świecie. Mówię to z pełną odpowiedzialnością znowu. E, więc, więc, więc oni, więc fundusz ma też się w pewnym sensie sprzedać, szczególnie, że jesteśmy łokołem kąskiem, no bo jak naprawdę nie mamy oddechu, nie mamy hajsu, no to bierzemy od wszystkich, co, co jest i często na, na głupich warunkach, a może po prostu warto wtedy zeskalować yy, działalność i tyle. Natomiast wracając do, do głównego. Yy, uważam, że yy, w dużej mierze yy, i znowu yy, w naszym przypadku mieliśmy yy, yy, duże szczęście, ale w, duży, w wielu przypadkach rada inwestorów jest przeceniana. Network absolutnie go nie ma. W większości nie ma. Mm-hmm. My tu mieliśmy pracy węcze z HR Tech, grupa pracuj. No wszystko co, w, przepraszam, największy HR Tech w tej części Europy to jest grupa pracuj i, i wszystko co w HR można było osiągnąć moim zdaniem. Yy, dużo z tych rzeczy grupa pracuj yy, osiągnęła na pewno. Mm-hmm. Może nie wszystko, ale, ale, ale dużo jest, no to widać jaka jest pozycja, tak? I to jest branżowy, i to jest branżowy. Ale nawet wtedy nie, ma, nie masz co liczyć na, na cuda, że ktoś ci wiesz, klientów przeprowadzi. No tak, Może nie ci zrobi za ciebie robotę, drzwi. No nie. Nawet wtedy. Nie mówiąc o jakimś funduszu, co wiesz, my robimy blockchain, enterprise software and fucking everything, tak? Mhm. E, I będziemy, będziemy network, bo w, bo w naszym portfolio jest firma, znamy takiego fundera, co tam zebrał od nas 5 lat temu i on jest firma, co ma dużą firmę. Nie? Tak. Fuck me. No jakby to, to, tak. to, to zupełnie nie ma, nie ma racji bytu. I m- możemy politykować, może być może kogoś mhm. tutaj u- urażę na przykład tym, natomiast y- jestem bardzo mocno przekonany, że jest mocno przeceniane to jednak. O, o ile to nie jest właśnie fundusz, fundusz bardzo, bardzo specjalistyczny, tak jak było tylko HR Tech, CEE, to jest Pracy Ventures. Tak. Nie? E, e, to... Wy po prostu mam wrażenie, że trafiliście totalnie modulowo, no, nie dało się no, lepiej, no, nie? No, no właśnie, I, ale uważam, że poza tym to jest negative value, mm-hmm. bo to są najczęściej bardzo nis- to są niskie wyceny, chyba jesteśmy bardzo łokołym kąskiem, ale to trzeba mieć na to trakcję zajebistą, albo, mm-hmm. albo nie wiem, no teraz AI-a sprzedać i już po prostu ten rynek tak. tego, a mamy super produkt. Albo, albo negative value, miejsca w zarządzie, które się czasem oddaje, bardzo niska wycena, przez to trzeba bardzo dużo firmy od razu oddać, często jakieś złote y, głosy, i tak dalej, które ci dają głosy w zarządzie i tak dalej, i tak dalej. Lewar kasowy, na przykład jakieś transze, to zrobicie, to my wam to i tak dalej. Okay. Są to też tacy, przepraszam bardzo. Nie blokuje tak, totalnie, 50% nie w, w presidzie, to jest absolutny, to jest totalny absurd. 50 albo więcej, przecież te PFR-owskie, historię z Polski mamy, jakieś tam 75% w presidzie tak. brali, to tak. absurd totalny. Plus miejsca właśnie głosują za wszystkim. No i lewar taki, że w trzech transzach po 7 zł, nie? I jak zrobicie coś tam. No przecież takie to są realne mhm. ten. I to jest negative value. Okej, okay, a m- mówisz w takim układzie, gdzie, gdzie jest największy ten negative value, bo m- to, to co powiedziałeś, że trzeba negocjować, jeżeli chodzi, mm-hmm. to znaczy w ogóle, m- żeby to wybrzmiało. Znaczy tak? jak nie trzeba, to nie brać. Po e, tak, no to, to po pierwsze, tak? E, Cały czas pukam tutaj. Z tym, że wy, w, e, czy wy byliście, w, mieliście taki moment... E, Wydaje mi się, że, że Tomasz to kiedyś powiedział, że mhm. mieliście taki moment, że po prostu musieliście wziąć inwestora, tak. ale mimo tego udało wam się dobre warunki wynegocjować. No to już jest tego, mgła co? wojny, to mhm. już o tym nie będę mówił. Okay. To wiesz, może ktoś o tym, może kiedyś o tym książkę napiszemy i sami sobie wydawałoby się, że wtedy inwestor wykorzysta mocno swoją pozycję, nie? A tutaj chyba mhm. tego nie, nie było, chyba że Chyba, że było, chyba, że nie chcesz o tym nie, gadać. Nie, nie, nie chcę nawiązywać do, do, mhm. 
absolutnie to, co powiedział Tomasz, to bez względu na to, co powiedział, to ma rację. Okay. Dobra, rozumiem. I to tak było, dokładnie tak. Tak, taka była historia. Potwierdzam Nic, też. Tak, dokładnie, dokładnie tak. Ty już byłeś z nami, tak. ty widziałeś wtedy, to, jak to się działo, więc, więc jeżeli tak powiedział, to absolutnie tak było, natomiast największe negative value jest takie, że musisz dokładnie wiedzieć, jakich rad, w jakich punktach, w jakich etapach słuchać i od kogo. Mhm. Nie? I tego nie wiesz, bo do ciebie VC, który daje ci kasę, jest do ciebie Panem Bogiem. I chodzi, tak. i tylko o to chodzi. I, i, to, i to jest y, cytat z Winoda Koszli, you have to earn the right to advise funders. You have to mhm. earn the right. I, I coś w tym jest. Brzmi oczywiście arogancko, mhm. tak po amerykańsku, tak po dolinowemu, tak? tak. E, ale jest tym, jest tym coś, co bardzo wierzę i nie jesteśmy może w pozycji, żeby, żeby tutaj doradzać komukolwiek na zewnątrz, innym founderom, czy VC tym bardziej. Znaczy myślę, że jesteście właśnie, bo... Ja się nie czuję. Ja mhm. nie czuję się, żeby komuś mówić, jak ma prowadzić biznes. Ja mogę powiedzieć tego, znaczy... co nam się sprawdziło i no co ja uważam. O tym mówię, nie? A co to kogo, wiesz? No, Bardziej okay, o tym mówię, dobra, że to... możesz powiedzieć, co się wam sprawdza, bo to, jest, to, to może być niesamowicie wartościowe. Dla no to słuchanie ludzi, rad szuka, w pewnych etapach, bo to jest tak... Ty na przykład znasz się na X i ja ciebie nie mogę na etapie Y słuchać o Z. Ja muszę X na etapie X. Mm-hmm. Nie? I żeby okay, to wy... I to fajnie się mówi, jak się o tym książkę pisze. Zrobiliśmy, po, po, uro... tak byłem chłopakiem z bloków, założyłem biznes, udało się, sprzedałem, zarobiłem miliony. Natomiast po drodze masz tyle decyzji do podjęcia, które w momencie i są tak, ważne w czasie. No to nie jest tak, że masz, masz się zastanawiać ile chcesz. Masz dużo niewiadomych, dużo feelingu, dużo ludzi, którzy ci do, doradzają, dużo panikarzy wokół siebie, którzy tam, wiesz, dają ci złą radę i zaciemniają ci znowu ten szum i obraz. Sygnał od szumu. Już przestajesz odróżniać sygnał od szumu, co jest bardzo, bardzo mylące. I musisz podjąć decyzję. I uważam, że, że umiejętność, pewne heurystyki, oczywiście mówiliśmy, model mentalne, tak, które ci pozwalają wtedy odróżnić sygnał od szumu, i mieć yy, 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 i na przykład odrzucać pewne rady z jakiegośkolwiek powodu, którego tam uznasz za stosowne, jakaś, możemy to nazwać intuicją, możemy menda, modelem mentalnym, yy, sprawia, że jesteś czasem na powierzchni albo już cię nie ma i już w KRS-ie nie ma tego nipu, nie? Mhm. Po prostu. Mhm. Okej, okay. dobra, co... Yy, yy... Natomiast nie ma co liczyć, jeżeli chodzi o większość funduszy, które widzę, szczególnie tych bardzo mocno rozpostartych, jeżeli chodzi o target, market mm-hmm. yy, i portfolio, że jest tam każdy pies z innej budy, jak to się mówi. Nie ma co liczyć na żaden network, żadne wsparcie, żadne advisory. Trzeba wziąć pieniądze, podziękować i, i, i tyle. Okej. Okay. Yy? Czyli jeżeli... To jest no oczywiście takie ludzki, po ludzku spotkać mhm. się, raportować nie wtedy, Jasne. kiedy zapytaję, tylko wtedy, kiedy my ustalimy, uzgodnimy i wiesz, mam miesięczne raportowanie i bez względu na to, czy mają na ciebie lewar, czy nie, bo to jest ludzkie i z tego mhm. potem jest brand foundera. Tak. Natomiast nie liczyć na to przy zawiązywaniu umowy inwestycyjnej, dzielić przez 10. Okej, okay, czyli jeżeli, jeżeli potrzebujesz tak naprawdę tylko kasy i wierzysz w to, że jesteś w stanie yy, zeskalować, bo masz sam znajomości, procesy, dobry model biznesowy i tak dalej, to szukasz funduszu, który jest szeroki. To znaczy, może to jest bardzo duże uproszczenie, ale może łatwiej łatwiej wtedy się rzeczywiście prześliznąć. A w momencie, w którym rzeczywiście kurczę, chciałbyś mieć wsparcie od funduszu, to szukasz, szukasz, nie, nie, nie da się tutaj stworzyć czegoś takiego. Mm, nie ma, nie ma. Nie, uważam, nie ma mocnych. Robienie, mm. robienie tego jest wystarczająco trudne, jeżeli się liczy, że jakaś grupa gości, co nawet to przeszła, no spójrzmy na Palikota. Mm-hmm. No, On już no. to przeszedł. Niezły, nie, I co? No, niezły... Nie jest takie łatwe to powtórzyć w tak. tej samej branży, tak. nie? Tak. Y- jeżeli jesteś taki mądry, tam no. byłeś gdzieś w branży HR, to zrób drugiego, pracuj, ja proszę. No, no. Ja ci tak, dam tak. nawet na to pieniądze, tak? No nie, ale no. ktoś ci da, na to pieniądze zrób. Ale znam jak, kogoś. Znam kogoś, kto, kto tak, kto ma parę złotych. Jak nie był w Stanach. Nie, ale, ale, ale wiesz, ale wiesz że, że po prostu liczyć na to nawet, jak ktoś to kiedyś robił na tym rynku zmieniającym się, że on ci doradzi mhm. i zrobi, wiesz, Pruszyński, bo ty musisz sprzedawać tak. Mhm. I ja wtedy to sprzedaję. Ja pierdzielę, w ogóle 100 milionów. To jest nie, w ogóle tak. no fucking way, nie? Mówię, nawet tak wyspecjalizowany nie zawsze 
nie zawsze mogą ci ludzie pomóc. Nie zawsze mogą ci pomóc. A trzeba uważać na to, że jeżeli, mówię, jesteś łakomym kąskiem i generalnie no, trzeba być, żeby być łakomym kąskiem, to już no, no, trzeba mieć dużo szczęścia, trakcję zajebistą i tak nie dalej. nie potrzebować finansowania. Nie? Tak, trzeba tak budować, żeby nie potrzebować finansowania. Czasem chcesz, masz ambicje, chcesz na nowe rynki wchodzić, to wejdź w finansowanie. Natomiast, yy, natomiast wtedy Natomiast wtedy yy, yy, dziel przez 10 po prostu. Mhm. Nie, nie na to, że ktoś ci pomoże, raduj, że ktoś jakiś fundusz ci sprzedaje, że ma yy, właśnie yy, tam właśnie radę, network, tam, że mają tego i tego w swoim networku. Naprawdę ci ludzie w ich networku, w tym portfolio, oni mają czasem po 15 funduszy i mają to zupełnie tam, gdzie plecy tracą tak. swoją szlachetną nazwę i naprawdę nie mają, nie, nie obchodzi ich to. A druga rzecz, to, to najczęściej to jest ściema albo Albo to jest projekcja rzeczywistości takiego general partnera do general partnera, tak mi się wydaje. Mieliśmy dużo szczęścia w tym zakresie, potwierdziło się to nie raz, nie tylko jeżeli chodzi o sprzedaż, ale network, partnerów, wiedzę. Cała moja wiedza, jeżeli chodzi o zatrudnianie, rekrutację i szkolenie, pochodzi z pracuja i z ludzi, którzy chcieli tam z nami współpracować w ramach inwestycji, robić nam warsztaty, konferencje, bla, 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 spotkania. Nie mam innej wiedzy niż stamtąd i, i, i uważam, że jestem sprawnym rekruterem, więc, więc to się sprawdziło. Nie każdy ma takie tego, ale pracuje super, super wyspecjalizowany. Mhm. No tak, no mało, jest, mało jest pewnie... Z drugiej strony my też byliśmy jeszcze jedną rzecz. Warto, mhm. spo, warto pogadać z jakimś funderem z funduszu i zweryfikować to. I jeżeli Wszystko, co uważam, że jak ci, jak, jak ci tam partner czy investment manager mówi, no, no, tak? no to, to już coś mówi. No. Jak mhm. nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi tak. po prostu. Tak. Więc jeżeli nie, nie, nie ma takiej... Poza tym do tych ludzi można dotrzeć łatwo. No, funder do fundera. Napiszesz tak. na LinkedInie, mówisz, że chcesz wejść i każdy ci pomoże, bo przechodził przez to. Tak, tak. Nie, nie powie ci weź, spadaj, bo... Nie tam, sam serać sam, sam, sam serać nie? Dokładnie. Albo, albo powie ci, nie, nie dam ci rady, bo... Nie, no funderzy są tak otwarci, Zawsze jak poprosiłem jakiegoś fundera, no. to zawsze im pomógł, fander funderowi i, i tam wiesz, i, i zawsze powiedział czasem coś politycznie typu, słuchajcie, no, no kasę tego nie przeszkadzają, to już wiesz o co chodzi, no, tak, czasem ci nie ci powie, powie, no, jak no nie, nie zrzyga ci... się na niego, ale, ale, ale kurde powie Ale ci. jak ci powie na przykład 10 razy, zwróć uwagę na ty, te, tych tak. kilka szczegółów i wtedy się zastanów, no, nie? Ale wiesz, jak chcesz no to... robić za, za polskie pieniądze w Polsce i masz pomysł na tam, powiedzmy, Europę, gdzie jest ileś tam rynków rozczłonkowanych, bardzo kapitałochłonny biznes, no to zastanów się, czy to jesteś w stanie zrobić, no bo musisz od razu iść do VC, chyba, że jesteś, wiesz, tak. zawód syn, tak? No, no i wtedy, czy córka, no to wtedy, wiesz, to, to, to wtedy możesz to zrobić, no, no chyba jesteś jakiś tak, mówię, geniuszem, no ja nie jestem geniuszem, więc, więc ten, więc, więc to jest taki, o, o zbieraniu rundy też można z, z perspektywy, yy, 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 my się wydaje, w VC też pogadać yy, polskiego, bo wydaje mi się, że to w drugą stronę też pewnie działa, nie? że jest wielu funderów, Pajaców, Kiepsk, no, tak, no, po oczywiście, prostu, nie? tak, którzy obiecują, że będą coś nie robić. tylko obiecują, a... ale że przychodzą totalnie z absurdalnymi pomysłami. Bez... A, no to, to, to już w ogóle, I tak. No, z, z, to, 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 to się mówi, te fundusze jak pokazują, ile mają zgłoszeń versus w ogóle ile inwestują, no to przecież to są, wiesz, to... to... Nie wiem, czy, nie wiem, czy na stanowiska juniorskie dzisiaj tyle CV spływa, nie? No, 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 no. No, czekaj, teraz ry, rynek, rynek kandydata jest cały czas. Rynek kandydata, tak? Cały czas. No, tutaj chyba można by po, polemizować trochę. To spróbuj e... zatrudnić gościa, który ma doświadczenie ale w sprzedaży o seniorach, IT. Ale nie, mówisz... nie, 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 Aha, nie, nie, nie mówię tam, to... że 10 lat. Nie, nie. A nie, w sprzedaży to oczywiście to jest ja sprzedawcę w IT spróbuj zatrudnić. Rynek, rynek w, spr w sprzedaży, to się zgadzam, że jest pracownika jak najbardziej. I to w Zatrudnialiśmy w kwietniu, totalnie. zrobiliśmy, przerobiłem 370 CV, zatrudniłem jedną osobę. Mhm. Za zaprosiłem na spotkanie 11 osób. Mhm. E... Reszta się nie nadawała totalnie? Totalnie. Okay. 11 się nadawało, yy, yy, dwa, dwie, osoby, dwie osoby były na końcówce, jednej tylko złożyliśmy ofertę i, i absolutnie nie było, wiesz, mm -hmm. 
takiego, że wybraliśmy spoza stu i nie wiadomo, wiesz, a ten blondyn, no dobra, to blondyna. Okej, okay. bardziej mi chodziło o to, że rzeczywiście w IT w tym momencie, no spływ, jeżeli chodzi o juniorów, a już zaczyna się chyba na stanowiska midowskie z tego, co widzę, jest tak duży, że hr nie wyrabiają się z, z, z wertowaniem w ogóle tych CV. No ale makro dalej jest rynek kandydata. No, patrzymy jak rosną stawki, już to pracy robi co roku te raporty, jeżeli chodzi o zatrudnienie i stawki i tak dalej, więc więc, więc dalej jest rynek yy, kandydata. My po prostu, mm-hmm. wiesz, byliśmy nagrzani bardzo mocno i myślimy, że to jest spadek. Nie? A, no to oczywiście. To, to, że no, była, więc, to, że rynek była, był bardzo pop, nagrzany. Napompowany, no. to, to jasne. Jak najbardziej się z tym zgadzam. E, dobra, Szymon. E, w, mamy taki moment, że chciałbym, żebyś ty trochę skorzystał e, no. z tego podcastu. E, i żebyś, e, ja już skorzystałem, także dziękuję. <laughs> to mo, może skorzystasz coś więcej, bo e, widzę, że kilka osób ogląda mm-hmm. poprzednie odcinki, mm-hmm. więc y, może masz coś, y, to jest czas trochę dla ciebie, żebyś, no. nie wiem, albo zareklamował siebie, swoją firmę, albo nie wiem, puścił jakąś pozytywną myśl w eter. To jest czas dla ciebie, żeby wykorzystać nasz na razie mikrozasięg, okay. żeby spełnić jakiś, może masz jakiś swój cel dzisiaj w firmie, który mm-hmm. myślisz, że mogą, można by spełnić dzięki temu podcastowi. Wiesz co, tak, no po pierwsze to się mówi, gdzieś to usłyszałem ostatnio, że jak, jak stary dyplomata, bo wiem, że jak nie wiesz od czego zacząć, to zacznij od podziękowań, więc ja dziękuję, że mnie zaprosiłeś, bo ja bym chciał to obejrzeć za 10 lat i jak wiesz, jakbyś już wielki, kurde, podcast i, i po prostu powiem, że ja zrobiłem zasięgi, to po prostu, wiesz, ja byłem tym. No, no wiesz co, jeżeli chodzi o samego Worksmaja, to chyba się nie, nie poważę, żeby, żeby mm-hmm. go reklamować. Czuję też taki cringe, żeby mówić o samym właśnie teraz produktowo i tak dalej. Jeżeli, jeżeli na przykład ogląda to jakiś hajrowiec, to ja bym chciał, żeby, żeby, żeby zaczął kwestionować pewne status quo u siebie, jeżeli chodzi o kulturę organizacji, o procesy, żeby zadawał pytania, czemu to tak działa, żeby zaczął zauważać, ile procesy wewnątrz firmowe firmy kosztują i to nas trafi, po prostu. Mhm. Tak uważam, że wtedy ta świadomość wzrośnie, to uważam, że do nas trafi i absolutnie to nie jest rozmowa, że my jesteśmy za wcześnie na rynku i dlatego nie mamy 300 milionów, tylko 70 w tamtym roku i tak dalej, bo tak nie jest, po prostu jeżeli gdzieś, gdzieś nam się nie udaje, to po prostu słabo sprzedajemy i robimy to źle nadal. Natomiast yy, natomiast yy, yy, chciałbym, żeby, żeby harowcy w ten sposób popatrzyli, jako people analytics, higher, higher delivery bardziej, higher yy, IT management, czyli łączenie, bo, 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 bo to jest to coś, co u nas już jest bardzo ewidentne. Byliśmy w tamtym roku, jeździmy do Stanów, jest HR Tech Conference w Vegas co roku, no, mhm. wrześniu, październik, w tym roku nie będziemy, ale, ale, ale jest taka największa konferencja hr i tam się mówi o tym w kontekście właśnie demografii, technologii, AI, jak będzie wyglądała praca hr ale też kultura organizacyjna, organizacji, gdzie będziemy mieli, no nie zatrudnimy na nagle więcej ludzi, organizacje będą się musiały rozwijać, będą mniej ludzi obudowanych procesami, narzędziami rozmawiającymi ze sobą, dlatego konsolidacja narzędzi na rynku, do tego taki Zoom kupuje work vivo i tak dalej. Mhm. Tak dalej. Um, I jeżeli mógłbym coś, coś powiedzieć na ten temat, bo to, bo to mówię znowu, to jest reklamowanie WorkSmile, bez reklamowania WorkSmile, to za, zacząć zainteresować się tymi trendami, e, zacząć patrzeć jak wygląda narzędziówka w hr Jest ta część ludzka, jest ta część też, która ma nam e, zautomatyzować pracę po to, żebyśmy się zajmowali częścią ludzką, a nie, nie mogli tym zajmować, bo hr kolejnego nie zatrudnia, bo nie ma i tak dalej, i tak dalej, a firma rośnie. Nie bali się tego, zadawali pytania, challenge'owali to i uważam, że wtedy przynajmniej w Polsce, a mam, mam, mam też nadzieję, że zaraz w Niemczech, też trafi na, w jakimś sensie na WorksMaja, bo ta potrzeba po prostu się nam buduje, jeżeli ta świadomość się zwiększy i ona i tak fajnie wygląda i, i te rozmowy są bardzo wdzięczne. Że abstrahując z tego, że w 70% rozmawiamy z kobietami, to jest super, bo, bo inna energia też na spotkaniach, ja to bardzo lubię, są to wdzięczne rozmowy, są też często osoby, które się chętnie dzielą tymi rzeczami i jeżeli 
Jeżeli ta świadomość będzie większa, to i my na tym na pewno zyskamy, komuś tam dobrze zrobimy tym work smilem. No i tyle. Super, mega fajne. Fajnie, że, że idziesz w edukację i to, to chyba świadczy po prostu o tym, że rzeczywiście wierzysz w wasz produkt, no bo skoro mówisz, żeby ludzie się doedukowali i sami do niego trafią, no to, to jest tutaj duża wiara e, prawdopodobnie w to, Bardzo. Że, że jesteście dobrzy i robicie dobry produkt. Poza tym to jest interesujące, to jest f- f- fajna podróż. Fajne są nowe rzeczy. To jest bardzo branża, która się, hardtech to jest branża, która się super zmienia, cały czas jest coś nowego, właśnie konsolidacje, nowe narzędzia, wchodzi AI, coś tam. To jest naprawdę ekscytująca, vibrant taka yy, branża, yy, która jest yy, super interesujące rzeczy na niej są i się cały czas rozwija, tak. nie, jest, nie, jest, nie, masz tak, nie ma stagnacji, jest bardzo konkurencyjna, więc jest czym wybierać, więc challenge'ujcie znowu, tak? I, 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 I polecam to na pewno. Super. Szymon, bardzo Ci dziękuję. Bardzo ciekawa rozmowa. Podlinkujemy wszystko, o czym mówiłeś. Nawet ten spis książek, bo staram się w ogóle zrobić taki spis książek wszystkich gości, którzy polecają i nawet myślę o jakimś takim takim systemie, że wiesz, kto kto polecał którą pozycję, żeby żeby było jakiś ranking, żeby podbijać. To to jeszcze jedna heurystyka, jeżeli chodzi o dobór książek. Zobaczcie, kiedy jest pierwsze wydanie. Jeżeli to jest rok temu, to może te Ampirap, może, może nie. Mhm. Mi się to super podobało, okay. ale może nie. Ale jak już w 56, jest 17 wydanie już i wytrzymało próbę czasu, to Tale po tym pisał właśnie w antykruchości, że jeżeli przetrwało 50 lat, to przetrwa kolejne 50, jeżeli przetrwało rok, to może już następnego nie przetrwać. Jeżeli wypra- wytrzymało próbę czasu i to jest hard thing about hard things, how to win friends and influence people, e, tego typu książki, mhm. które naprawdę przetrwały próbę czasu, hard thing about hard things ma z 15 lat na pewno 20 i coś takiego, może mniej, nie, nie kojarzę, ale jest, jest doskonała i, i na to warto spojrzeć i, i, i może odłożyć tam te, te nowsze, niech one jeszcze mhm. przejdą próbę czasu, niech ileś ludzi je przeczyta, schejtuje albo coś tam i sięgnąć po te, które wytrzymały już próbę czasu, bo tam są, e, przepraszam, good to great. Mówi mhm. się, że parę rozdziałów nie wytrzymało próby czasu, bo mhm. teraz się tak wszystko zmienia, ale pełne heurystyk zostały. Seven habits of highly uh, effective people. Mhm. E, doskonały, tak? które z lat 90. No, Hope is not a strategy, które podzieliłem z 2002 roku, 21 lat. Jest dalej dzisiaj polecane jako klasyka. Mm-hmm. Więc jak już jest polecane Super. jako klasyka, warto. Bardzo, bardzo fajna heurystyka. Dobry, dobry patent. Też pewnie to wrzucimy w takim razie do tabeli. Dzięki. Rok wydania. Dzięki. <laughs> Krótka wstawka z podsumowaniem. Dzięki, że zostałeś do końca. Zgaduję, że jako jeden z nielicznych chciałbym ci się odwdzięczyć. To, co usłyszałeś przed chwilą, to wycinek jednego z zakulisowych nagrań. Czasem się zdarza, że jest ich kilka, czasem mnóstwo, czasem nie ma ich w ogóle, bo przeważnie rozmawiam z ultra zajętymi ludźmi. Zauważyłem, że YouTube zaczyna zamykać się na komunikację bezpośrednią z widzami, więc stworzyłem listę mailingową do tego celu. Tylko tam będę publikował niektóre treści. Te, które uznam za najbardziej wartościowe lub intymne, bo uważam, że tam będą tylko ludzie, którzy najbardziej mi ufają. Zadbam, żebyś nie przestał. W mailach możesz spodziewać się m.in. zakulisowych nagrań z gośćmi. Co ważne, nigdzie indziej nie publikowanych. Wartościowej wiedzy o YouTube dla biznesu i sprzedaży, bo tym trochę się jaram i oczywiście wszystkich informacji przydatnych w rozwoju biznesu, zarządzaniu, ogólnym rozwoju, wzroście, diecie, ćwiczeniach, rutynach i tym podobnych. Będą tam tylko wartościowe materiały wysyłane rzadko. Pewnie raz na miesiąc będzie dobrze, ale to też dopiero za kilka miesięcy. Obiecuję Ci, że nie będę używał automatyk z dużą częstotliwością. Wszyscy znamy miejsca, gdzie codziennie dostajesz maile z naciskiem na zakup setnego kursu. Mnie to też wkurza i wiem, że nie zadziała w moim przypadku. Wierzę, że jak masz coś wartościowego, to nie musisz do tego natarczywie namawiać. W skrócie, jeśli znajdę coś wartego Twojej uwagi, podzielę się tym z Tobą. Jeśli nie to nie pojawi się w Twojej skrzynce. To pewna osobista obietnica. Dzięki za zaufanie i za Twój czas, bo to najcenniejsze, co mogłem od Ciebie dostać. Jestem Twoim fanem i mam nadzieję, że dzięki temu kanałowi 
coś kiedyś będzie dla ciebie prostsze, tak jak zaczyna być dla mnie. Wracam gadać. 